காத்து செய்தி கொண்டு வரும் மரமாகும் விதையெல்லாம் வாழ சொல்லி தரும் கலங்காத கலங்காத நீயோ நெஞ்சு கொள்ள இருளாத விடியாத நாளும் இங்கு இல்ல காத்து செய்தி கொண்டு வரும் மரமாகும் விதையெல்லாம் வாழ சொல்லி தரும்
ஜிங்கிறத தங்க ஜிங்கிறத தங்க அவ பந்தைய போரா ஏ ஜிங்கிறத தங்க ஜிங்கிறத தங்க ஜிங்கிறத தங்க நான் சிங்கிள் சோரா சோரா மொக் நான் சோரா கைமா பண்ணி நைசா வச்சு தின்னாலே மங்கு சாமாரா பைஜாமா போட்டு பந்தல போட்டு நின்னேனே அவ பந்தைய பூரா நான் சிங்கிள் சொரா அவ பந்தைய பூரா நான் சிங்கிள் சொரா ஏ சிங்கிரத தங்கா அவ பந்தைய பூரா ஏ சிங்கிரத தங்கா நான் சிங்கிள் சொரா ஏ சிங்கிரத தங்கா சிங்கிரத தங்கா சிங்கிரத தங்கா அவ பந்தைய பூரா ஏ சிங்கிரத தங்கா சிங்கிரத தங்கா சிங்கிரத தங்கா நான் சிங்கிள் சொரா பரோட்டா சால்னா பிச்சு போட்டு விட்டு ஆளுனா குஸ்மி அவனா உள்ள பூந்தானா பிச்சு மீச்சாவ சத்தாண்டா
வாழ்கிற ஜாதி உணரவில்லை என்னொரு பாதி மருதாணி 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 விழு அடிப்போடி பரிசு பெற்ற அனைத்து மாணவ மாணவியர்களும் பந்தலின் முன்பகுதியில் வந்து தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்துமாறு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்
another phase. It's beyond that.
மாணவர்களின் கவனத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் விழா மேடைக்கு வருகை தரும் போது அமைதியாக எழுந்து நிற்கவும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் விழா மேடையில் அமர்ந்த பின்னர் தங்கள் இருக்கைகளில் அமைதியாக அமரும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்
Arise and shine. May the day greet you with warmth and possibility. A warm good morning to all present here. Student life is a journey of academic pursuit, creative exploration, and forging lifelong friendships amidst the backdrop of endless possibilities and youthful exuberance. The Students' Council in a college is a vibrant forum that represents the energy and enthusiasm of elected students' leader. It is a representative body typically composed of elected students who work to address student needs, organize events, and act as a liaison between students and college administration. They are the champions of student voices, taking initiatives that enrich campus life and they foster a community spirit by enhancing the overall student experience within the campus they pave way for a memorable collegiate experience today we celebrate such a beautiful day let us pause and connect with the divine presence as we invite blessings and guidance into our gathering may we all stand for the prayer song by the college students choir it will be followed by the tamil thai valtu
Ladies and gentlemen, esteemed dignitaries, faculty members and beloved students, it is with great honor and anticipation that we gather here today. In the bustling heartbeat of our college community, the chairperson stands as a beacon of leadership, guiding with passion, dedication and a profound commitment to the welfare of the student body. Today, we have the opportunity to hear from the Students' Council Chairperson as he shares his thoughts and insights with us. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Timu. Good morning to one and all. A smile is the universal welcome. Today we have come together to celebrate the power of community and the strength that light within it. It is the moment of great privilege and honor for me extend a hearty welcome to all of today, the memorable event of Total Council Day. To be, let me welcome to a standard correspondent, Engineer S. Baijus Nijit Paul. He is the man of diverse thoughts who attitude its ideas into action with the goals of developing our college. Sir, we indeed blessed to have joined in all our events on behalf of God family. Finally, I extend very warm welcome. Next, I welcome our beloved principal, Dr. T. Henry Raja. He appears in making the right decision for the welfare of students. I am humbled by your presence and hundreds to have joined us occasion on behalf of God family. I extend to do the warm welcome, sir. A very special welcome to our judge who have accepted our invitation without any objection. I am very much delighted to welcome Thiru Vijay Vasan, Member of Parliament, who generous center speak of his trade. I welcome you, sir. Next, I welcome Thiru Nayana Nagindran, ex-MP, who opinion and knowledge serves well learning opportunities for all us. I welcome you, sir. Next, I would welcome through Jagan, Jaganathan, a skilled individual who has set an example for each one of us. I welcome you, sir. <laughs> Next, I would like to welcome through Basni Nasrath, who accomplished bring admiration to the young various attributes. I welcome you, sir. <laughs> Next, I would like to welcome Ms. Maria Jennifer, BMBA, whose brave speech in all of the events motivates the young people. I welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome the moderator of today's program, Nithya Selvakumar, Faculty of Indian Politics, Sangar IAS Academy. I welcome you, ma'am. I would like to welcome to a very warm welcome to our extended professors who moral support the right time to lead us the right direction. Without them, we are incomplete. Next, I would welcome all my friends who delighted to have you present, actions of gathering, and as now, it's time to enjoy the occasion. Thank you. Thank you, Timo, for welcoming the dignitaries and the gathering. It is time to get 
to know the aspirations and accomplishments of our students council i invite ms nishika the secretary of the students council to present the students council report a warm welcome and a fresh morning to one and all gathered here myself nishika secretary of the students council standing in front of you to present the students council report for the academic year 2023 to 2024 our first council meeting was held on 19 2024 at our campus in the presence of a highly dignified correspondent secretary engineer s byjunasan paul our respected principal dr d henry raja and dr mp j shegar associate professor the council members timo chairperson kushbu vice chairperson nishika secretary ajit jackson joint secretary and all the executive members were present we had discussions regarding the college day program the second meeting was held on 16 february 2024 in the presence of a honorable correspondent secretary s byju nasan paul principal dr d henry raja and the council members suggestions for the enhancement of a women waiting shed were sorted out upgrading the standards of hostel facilities water purifiers and other electrical equipments around the campus were also taken into note it's a moment of pride that our council has took part in social activities too like creating awareness of higher education to the government school students aadhar card camp two was held on 1 to 2 2024 cyber crime awareness rally was held on 10 to 2024 thanks to the nss team which coordinated with us for those activities inauguration of the students council was held on 12th february 2024 under the presidency of our distinguished correspondent secretary engineer s byjunasan paul principal dr d henry raja vice principals dr j g duresh and dr y s iron sheila the chief guest of the inaugural ceremony was reverend dr sam f matthew secretary of st john's college of arts and science amandi vilai because of the untiring hard work of our college management and our council members the inaugural ceremony was a successful one in the final council meeting the dates for the five day celebration of scott christian college were finalized students day sports day fine arts day college day and council day were finalized on 19th february 2024 by god's grace we the students council of 2023 to 2024 have done all our best in every part of our pro- programs and other activities it all happened just because of the freedom given to the students council to play its role without any enforcements with regards to this i would like to thank our honorable correspondent secretary engineer s byjunasan paul our respected principal dr d henry raja and other faculties who gave us their support which was beyond our expectations finally i would like to thank all the pillars of the program the council members timo chairperson kushbu vice chairperson ajit jackson joint secretary and the executives jabin biju evangelina agnes priya abraham daniel madan kumar karthik shagla hamida anusha darshini and the students who gave their presence innovative ideas and so much of unexplainable efforts in all possible ways thank you thank you nishika for that extensive report with a profound commitment to excellence and a steadfast belief in the transformative power of education our principal exemplifies the embodiment of leadership today we eagerly await the insights and guidance that he will share with us as we continue to journey towards academic achievement and personal growth please join me in extending a heartfelt welcome to dr henry raja to render the presidential address most honored correspondent engineer byju nishit paul 
distinguished guest of honor Thiru Vijay Vasant, Dr. Basilian Nasrath, Ms. Thiru Naina Nahendran, Thiru Bellarmin, Mrs. Maria Jennifer, Student Council Chairman, Mr. Timo, Vice Chairman, Ms. Kushpu, Student Council Secretary, Ms. Nishika, revered faculty members, the moderator of this special occasion, Mrs. Selva Kumari, dear non-teaching staff and my dear student friends. It really give, gives me immense pleasure to preside over the Student Council Day function of Scott Christian College. I am proud to say the college has escalated great horizon of success and today it is seen as one of the tallest institutions of the district. It has become synonymous with academic excellence, benchmark of measure, co-curricular activities and excellence, and also a center which creates responsible citizens. We are very grateful to our correspondent. It is because of his valuable guidance, encouragement and support that all this has been made possible in Scott Christian College campus. From the humble beginning made in 1809, as a school it rose as a seminary to a second grade college in 1893, having crossed many measurable milestones, today our college has become a dream destination for many lives. I wish to begin the celebration of success for exp expressing my gratitude to all our faculty whose vision, wisdom and missionary zeal inspires us as a stakeholder to work with us with passion and commitment. We also remember with gratitude every student, every parent who did their best to build this institution, this edifice of excellence. The progress of an institution depends on the committed faculty, supportive administrative staff, a large pool of resources, responsive students, responsible and dedicated and cooperative parents. We are indeed very lucky to all these elements. I am reminded of a story over here that there was a king who was presented with two falcon birds. He called his trainers to ask him to train the birds. Months passed by and, they, and the trainers reported, though one bird flew high up in the sky, the second was still in the branch of a tree. The king called different trainers from all parts of the country but no one could do it and all failed. A farmer came up to help the king. Within two days he came to know that the second falcon was also scoring up in the sky to fly to great heights. He called the farmer and asked him, how did you do it? The farmer said, head bound down your majesty, it was very simple. I simply cut out the branch on which the bird was sitting. Actually, our children are made to fly and they are an incredible potential in them. But we all love to sit on a comfort zone as the bird, falcon bird sat on the branch. All the distractions, the cell phone, the drugs, and all the things of the world, if they happen to be cut, 
you will grow scoring high in the sky all we need is to cut all these distractions our personal devices our sleep laziness tiredness and lateness fears inferior complex etc our endeavor is to make them confident our students should become confident and also want them to dream because we believe it if you can dream it you can do it if we all work together you will all be in good positions in life many of the students across the world had become alumnus of our college there are so many students working out outside the country and inside the country and all salutations goes to scott christian college we are so proud that you are the students of scott christian college and i wish that you will also succeed in your life to become great men and women conquering the frontiers of knowledge we, with good wishes i thank each one of you wish you all the best thank you sir for your inspiring presidential address அறியாமை இருளகற்றிட அவனியிலே செயல் பொறியும் மானுடர்கள் சிலர் ஆவார் அச்சிலரில் இளைஞர் நலன் காக்க நாடும் நகரும் வளம் சிறக்க அரும் பணியாற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்களவை தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு விஜய் வசந்த் அவர்களை பற்றிய காணொலி காட்சி உங்கள் முன் இதோ எழுச்சியான பேச்சினாலும் நேர்த்தியான நடத்தையாலும் மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்த இளம் புரட்சியாளர் தன்னை நாடி வருபவர்களுக்கு ஓடி சென்று உதவிக்கரம் நீட்டுபவர் நகைச்சுவையோடு பேசும் மனம் கொண்டவர் எளிமை இவரது அடையாளம் பொறுமை இவரது முகவரி அவர்தான் முன்னாள் எம்பி திரு வசந்தகுமார் அவர்களின் தவப்புதல்வரான விஜய் வசந்த் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் பிறந்த இவர் லயலா கல்லூரியில் பி எஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்து தனக்கென ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்க திரை உலகில் காலடி வைக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் நண்பன் முதலான திரைப்படங்களில் தனது எளிமையான நடிப்பினால் மக்களின் மனதை வென்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெளிவந்த வேலைக்காரன் திரைப்படத்தில் தனது உன்னத நடிப்பினால் பலரது பாராட்டுகளையும் பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி இருபது தனது தந்தையின் மறைவுக்கு பின்னர் அவரின் கொள்கைகளை மனதில் பதித்து அரசியலில் தீவிரமாக களமிறங்கிய இவர் அடுத்த ஆண்டே காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளராக பதவி உயர்த்தப்பட்டார் அதே ஆண்டு குமரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது என்ற அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிவாக சூடினார் தனது தந்தையின் உழைப்பால் உருவான வசந்தன் கோ நிறுவனத்தை தற்போது நிர்வாக இயக்குநராக இருந்து பல புதிய கிளைகளை உருவாக்கி சிறந்த முறையில் நடத்தி வருகிறார் தனது நட்பான பழக்கத்தினாலும் பல நற்செயல்களினாலும் மக்களால் கொண்டாடப்படுகின்ற இளம் புரட்சியாளர் திரு விஜய் வசந்த் அவர்களை எமது கல்லூரியின் நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு விழாவிற்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறது ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி இப்போது சிறப்பு விருந்தரான திரு விஜய் வசந்த் அவர்களுக்கு கல்லூரி தாளாளர் அவர்கள் நினைவு கேடத்தையும் நினைவு பரிசினையும் வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் என்னும் சொல் என்னும் வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க சிறப்பாக செயலாற்றி கொண்டிருப்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் பிறந்து சாந்தனையாளரான இவர் மக்கள் பணியில் தன்னை ஈடுபடுத்தியவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக எளியவர் மனதில் இடம் பிடித்தவர் திரைப்படங்களில் திறமையாக நடித்து பிரபலமான இவரது வசந்தன் கோ நிறுவனம் பல இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கி வாழ்வு கொடுக்கிறது ஏழை மக்களின் நலன் பேணவும் சமத்துவம் காக்கவும் 
சமூக நீதி பேணவும் இளைஞர் முன்னேற்றத்திற்காகவும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் ஒழியவும் விளிம்பு நிலையினரின் துயர் துடைக்கவும் வினை புரியும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விசை வசந்த் அவர்களை பேரவை நாள் விழா சிறப்புரையாற்றி வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சரி இப்போ கூப்பிட்டு வந்து இது ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திருப்பி பேச வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்காட் காலேஜ் நல்லா இருக்கீங்களா நூற்றி முப்பத்தோராவது நூற்றி முப்பத்தோரு ஆண்டுகள் வந்து இந்த காலேஜ் நிலுவையில் இருக்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் நடத்துறது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு சேலம் அல்ல அது மட்டுமல்ல ஆண்டு ஆண்டுகள் வந்து புதிய மாணவர்களை சந்தித்து புதிய இந்தியாவுக்காக அவர்களை தயாரித்து ஒவ்வொரு ஆண்டுகளும் வந்து சிறப்பான மாணவர்களை வந்து இந்த நாட்டுக்கு வந்து வெளியே அனுப்பி கொண்டு இருக்கும் இந்த ஸ்காட் காலேஜுக்கு வந்து மிகப்பெரிய என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்காட் காலேஜ் வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு எஜுகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிலையும் சரி ஒரு சோஷியல் கன்சர்னோடையும் நடக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் வந்து மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் பல கோர்ஸஸை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் வந்து அதுக்கப்புறம் பல மாணவர்கள் இங்கே வந்து பயில வேண்டும் என்று கேட்டுக்கிட்டு மேலும் மேலும் நீங்கள் வளர்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லிக்கிறேன் இன்னும் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது ஆனால் வந்து இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் எல்லோரும் இன்ட்ரடக்ஷன் முடிச்சோன்னே பேசலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மீண்டும் உங்களை வந்து கண்டிப்பாக பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்களுக்கும் வந்திருக்கும் மேடையில் இருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னோடய அன்பான வணக்கத்தை நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கணும் என்னை அழைத்த திரு கரஸ்பாண்ட் பைஜு சார் அவர்களுக்கும் வந்திருக்கும் கெஸ்ட் ஆனர்ஸ் வந்து நயனார் நாராயணன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் ஜெகநாதன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் பிரசிலியான் அண்ணன் அவர்களுக்கும் ஜெனிஃபர் அக்காவா தங்கச்சியான்னு சொல்லுறதுல ஸோ அவங்களுக்கும் பெல்லாரமே நனாச்சி அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு இந்த நிகழ்வில் வந்து இன்னும் பேச நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து உங்களோடு நான் இருப்போம் இருந்து இந்த நிகழ்வு முடிகிற வரைக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து பங்கேற்க வேண்டும் இதில் எங்களுடைய கருத்துக்களையும் நாங்கள் பரிமாற்ற சொல்லுவோம் உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டு அதற்கான கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் அதற்கான முடிந்த பதில்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நன்றி மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம் மக்களவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு விஜய் வசந்த் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி நானிலும் முழுதும் நற்குணமுடையோராய் வாழ்வது மனிதனின் சிறப்பு வாழ்ந்திட்டால் நாட்டி செய்யும் புகழ் நலமுடன் பரவும் என்பதன் இலக்கணமாய் வாழ்கிறார் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் அண்ணா என் இதய மன்னா என அண்ணாவின் பாதையை அகமதிலேற்று அனைவரும் வாழ வழிவகை செய்ய அரசியல் சேர்ந்தேட்டார் விடியலை தேடி வானில் உலாவரும் விடிவெள்ளி போன்று நெல்லை தொகுதியில் வலம் வரும் நயினார் நாகேந்திரனின் நல்ல செயல்களை நாமெல்லாம் கண்டிட காணொலி காட்சி நம்மை விரைந்து ஏகுகிறது திருநெல்வேலி சட்டமன்ற தொகுதி ஐந்து முறை வெற்றி பெற்றாலும் வேட்பாளர் ஒருவரே என களமிறங்கிய வரிவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுகளில் திருநெல்வேலி சட்டமன்ற தேர்தலில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை தொழில்துறை அமைச்சராகவும் மின்சாரத்துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றியவர் இவ்வாறு சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற பொறுப்பை தனதாக்கி வெற்றி கண்ட திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களை எமது கல்லூரியின் நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு விழாவிற்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இப்போதும் சிறப்பு விருந்தினரான திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கு கல்லூரி தாளாளர் அவர்கள் நினைவு கேடகத்தையும் நினைவு பரிசினையும் வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் நிறைகுடம் ததும்பாது முழு நிலவு இருளாது 
நிறைவாழ்வு வாழ்பவர் முகத்தில் அருள் ஒளி வீசி கொண்டிருக்கும் அவ்வருளை இவரில் காணலாம் அரசியல் சார்ந்து சாதனை பல புரிந்து சரித்திரமானார் இவர் தடமெல்லாம் மின்சார துறையிலும் தொழில்துறையிலும் பதிந்துள்ளன இரவில் வானை முத்தமிடும் பௌர்ணமியின் மொழி நிலவாய் இசைப்பதற்கே வீணையதில் வித்தகன் விரல்பட எழும்பும் நாதமாய் நயினார் வெற்றி கண்டார் நெல்லையின் சட்டமென்ற தொகுதியில் தாமரை பூ தடாகத்தில் பூத்து குலுங்குவது போல் தாரணியில் உம்பு உம்பணி வெற்றியாய் சிறந்திட யாம் இணைந்து வாழ்த்துகின்றோம் இப்போது பேரவை நாள் விழா வாழ்த்துறை வழங்க திரு நயினார் நகேந்திரன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் மானுடனாய் பிறந்து மனித நெய்த்துடன் வளர்ந்து சாதனைகள் பல புரிந்து சரித்திரம் படைத்த சமத்துவ நாயகனை பற்றிய காணொளி காட்சி இதோ பொதுடைமை கட்சியின் இந்திய அரசியல்வாதியான இவர் தமிழ்நாடு நாகர்கோவில் தொகுதியை பிரதிநிதிப்படுத்தும் பதினான்காவது மக்களவை உறுப்பினராக இருந்தார் இந்திய பொதுவுடைமை கட்சியின் மாவட்ட செயலகத்தில் பணிபுரியும் உறுப்பினராகவும் உள்ளார் மக்களவை உறுப்பினராக இருந்த போது பாதுகாப்பு மற்றும் வெளி விவகாரங்களுக்கான நிலைக்குழுவின் உறுப்பினராகவும் பணியாற்றினார் தன்னை ஒரு சமூக ஆர்வலர் என்று அழைத்த இவர் நாகர்கோவிலில் கேந்திரிய வித்யாலயாவை உருவாக்கி பதினான்காவது மக்களவை உறுப்பினராக தனது பதவி காலங்களில் தேசிய சாதனை படைப்பில் குளித்துறையில் பாலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை நாற்பத்தி ஏழை அமைத்தார் தவிர கன்னியாகுமரி கடலோர பகுதிகளில் மணல் அள்ளுவதை எதிர்த்து இவர் போராடி வருகிறார் இத்தனை பெருமை மிகுந்த முன்னாள் எம்பியான ஏ பி பல்லர்மின் அவர்களை எமது கல்லூரியின் நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது கல்லூரி ஆண்டு விழாவிற்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் இப்போது சிறப்பு விருந்தினரான திரு ஏ வி பெல்லார்மின் அவர்களுக்கு கல்லூரி தாளாளர் அவர்கள் நினைவு கேடயத்தையும் வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் மாங்குழியில் பிறந்து மக்களவை உறுப்பினராக உயர்ந்து மாவட்ட செயலகத்தின் பொது உடைமை கட்சி உறுப்பினராகி பொறுப்புகள் மேலோங்கிட பெட்டகம் போன்ற பெல்லார்மின் பெரிதான வளர்ச்சி கண்டிட பாதுகாப்பு வெளி விவகார நிலைக்குழு உறுப்பினராகி அன்பு செல்வி என்னும் அரும்பெரும் துணைவியை இகத்தில் பெற்று இன்பமுடன் வாழ்பவரே தொழிலாளியின் உரிமை பெரிது என போராடின பெல்லார்மின் அவர்களை இப்போது ஏ வி பெல்லார்மின் அவர்களை மாணவர் பேரவை நாள் விழா சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஜெகமதில் உதித்த ஜெகநாதனே கொந்தளிக்கும் கடலும் கரையை தாண்டாமல் பொறுமை காக்கும் கொட்டி கிடக்கும் வான்வெளியின் அழகை காண பால் நிலவும் முந்தி வரும் உந்தனின் அரசியல் பணியும் மக்கள் சேவையும் ஈய எழுத்தில் பொறிக்கப்பட வேண்டிய தலைவா ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரியின் மாணவர் பேரவை நாள் விழா சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம் இப்போது சிறப்பு விருந்தினரான திரு ஜெகநாதன் அவர்களுக்கு கல்லூரி தாளாளர் அவர்கள் நினைவு கேடத்தையும் 
கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் நினைவு பரிசினையும் வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் இப்போது முனைவர் பசிலியான் நசரேத் அவர்களுக்கு தாளாளர் அவர்கள் நினைவு கேடயத்தையும் நினைவு பரிசினையும் வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் இவர் கோட்டார் மறை மாவட்ட ஆயர் பேரவையின் உறுப்பினராகவும் கோட்டார் மறை மாவட்ட கடலோர அமைதி மற்றும் வளர்ச்சி குழு உறுப்பினராகவும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர் சங்கத்தின் மாவட்ட பொருளாளராகவும் செயல்பட்டு வரும் பல பதவிகளுக்கு சொந்தக்காரர் குட் நைட் அண்ட் லவ்வர் என்னும் திரைப்படங்களின் இயக்குனர் எனும் பெருமைக்குரியவர் காலை கதிரவனும் தன் வரவால் தோட்ட மலர் செடிகளை வாழ வைக்கும் காத்திருக்கும் விடியலுக்காக விடிவெள்ளி அதுவும் அவ்வழியே உலா வரும் முத்துக்கள் பதித்த ரதம் போட்டி முக்கடலும் சங்கமிக்கும் குமரியில் தோன்றி தமிழை வாழ வைக்கும் தமிழனை ஆள வைக்கும் தமிழின மீட்சியை தம் கட்சியாக கொண்ட நாம் தமிழர் கட்சியின் வீறு கொண்ட பெண் சிங்கம் மனிதத்தை மதிக்கும் மரிய ஜனிபரவர்களின் மகத்தான முத்துக்கள் மேலான சொத்துக்கள் காணொளி காட்சி மூலம் இதோ நாம் அதனை சொந்தமாக்கிடலாம் பெரு வரவேற்பை பெற்று வரும் நாம் தமிழர் கட்சியின் பெண் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டு பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறார் மரியா ஜெனிஃபர் அவர்கள் தென் தமிழகத்தின் முக்கடல் சங்கமிக்கும் குமரியை பிறப்பிடமாக கொண்ட இவர் பொறியியல் எம்பிஏ பட்டதாரி மேலும் இலங்கலை கணினி பொறியியலும் சென்னையின் ஐ சி எஃப் ஏ ஐ கல்லூரியில் எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங்கும் படித்தவர் பதினேழு ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் குறிப்பாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்பட வெளிநாடுகளிலும் பணியாற்றியவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் பொறுப்புகளில் இருந்துள்ள இவர் குமரி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டதும் தனது வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தேர்தல் களத்தில் கலந்து கொண்டார் இவரது நற்பணி மேலும் தொடர வாழ்த்தி எமது ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரியின் நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது கல்லூரி ஆண்டு விழாவிற்கு வரவேற்கிறோம் இப்போதும் சிறப்பு விருந்தினரான திருமதி மரிய ஜெனிபர் அவர்களுக்கு கல்லூரி தாளாளர் அவர்கள் நினைவு கேடயத்தையும் நினைவு பரிசினையும் வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் மகிழ்ச்சி ஒன்றையே இலக்காக வையுங்கள் 
கிடைக்கும் இடத்தில் பெற்றுக்கொண்டு கிடைக்காத இடத்தில் கொடுத்து விட்டு செல்லுங்கள் அப்போதுதான் வாழ்க்கை இனிக்கும் வெற்றியாளருக்கு மட்டுமல்ல தோல்வியை சந்திப்போருக்கும் தன்னம்பிக்கை எனும் நன்னம்பிக்கை ஊட்டுபவர் சிறந்த பேச்சாளர் யூபிஎஸ்சி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் மாடரேட்டர் நித்யா செல்வகுமார் அவர்கள் அன்னார் அவர்களுக்கு இப்போது தாளாளர் அவர்கள் நினைவு கேடத்தையும் கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள் நினைவு பரிசினையும் வழங்கி கௌரவிப்பார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூத்தி மூணில் தொடங்கி நூற்றி முப்பத்தி ஒரு வருடங்களாக பல மேதாவிகளை உருவாக்கி வானளாவிய கல்வி வளங்கள் கொண்டு உயர்ந்து நிற்கும் சிறப்பு மிக்க கல்லூரியாம் நம் கல்லூரியின் சிறந்த சாதனையாளராய் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஆண்டு வளர்ச்சியின் உச்சக்கட்டத்தை உலகுக்கு பறைசாற்றும் சிற்பியாய் நின்று கட்டிடங்களை கட்டி எழுப்பி மாணவர்களின் கல்வி புகழிடத்தை விரிவுபடுத்திய தாளாளர் இன்ஜினியர் எஸ் பைஜு நிசித் பால் அவர்களை அவர்களை பற்றிய காணொலி காட்சி இதோ உங்கள் முன் He wears many hats acting as a storyteller journalist and ambassador for the academic community he plays a pivotal role in sharing the successful stories of students faculties and the institution itself in works of college correspondent acts as a bridge between the students and the administration the work of the college correspondent extends beyond mere reporting a gentle personality shy and plastic a power booster the backbone of the institution our honorable correspondent secretary engineer by genius of paul the man of courage who leads us in the positive words doing his responsibilities in the gentle manner his scheduled path from 2000 as a snad member 2006 to 2009 he was the board member of scott christian college autonomous snadu koy from 2012 to 15 He was posted as the vice president. From 2018 to 21, he was designated as the secretary. In 2022, the CSS Snod designated him as the financial administrator in the year 2022. From 2018 to 2021, and from April 2022 to till date, he is playing his role as a correspondent. in Scott Christian College of the Normans at Bombay in his period our college was filled with well equipped infrastructure along with introduction of new courses like bsc visual communication microbiology mba and mca as in the celebration of 130th successful year the honorable lieutenant governor dr tamilisi soundarajan telangana and puducherry laid the foundation stone for the new block that is the ongoing project in our campus proud to have the legendary personalities visit in our campus in his administration such as political leaders historians judicial designates and celebrities etc the credits of blooming institution and the greenery outlook of the campus are the proofs of his blessful administration and achievements We extend our thanks and gratitude with prayerful wishes for the successful 131st year of Scott Christian College at Anomus Nagarcoil. இப்போது கல்லூரி தாளாளர் இன்ஜினியர் எஸ் பைஜு நிசத்பால் அவர்களை தலைமை உரை ஆற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரியின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சில் டேக்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த கல்லூரியின் பொறுப்பு முதல்வர் டாக்டர் ஹென்ரி ராஜா அவர்களே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அருமை நண்பர் திரு விஜய் வசந்த் எம்பி அவர்களே அருமை நண்பர் திரு நயனார் நாகேந்திரன் எம்எல்ஏ அவர்களே திரு பெல்லார்மின் எக்ஸ் எம்பி அவர்களே திரு அருமை நண்பர் திரு ஜெகநாதன் அவர்களே அருமை நண்பர் டாக்டர் பெசிலியான் நசரேத் அவர்களே இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற திருமதி மரியா ஜெனிஃபர் அவர்களே இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்க இருக்கின்ற திருமதி நித்யா அவர்களே இந்த க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சிலின் சேர்மன் திரு டிமோ அவர்களே வைஸ் சேர்மன் குஷ்பு அவர்களே செக்ரட்டரி நிஷிகா அவர்களே ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி அஜித் ஜாக்சன் அவர்களே இங்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த கல்லூரியில் சிறப்பாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றிருக்கும் ஆசிரியர் ஆசிரியர் இல்லாத பணியாளர்களே இந்த கல்லூரியின் பேராசிரியர்களே ஆசிரியர்களே ஆசிரியர் இல்லாத பணியாளர்களே மாணவ மாணவிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நூற்றி முப்பத்தொன்றாவது ஆண்டு விழாவில் உங்களோடு கலந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நேரத்தின் காலம் கருதி சுருக்கமாகவே முடித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் நம்முடைய கல்லூரியை பற்றி நேற்றைய தினம் நான் எடுத்து கூறினோம் இன்றைய தினம் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்களை பற்றி நான் ஒரு ஓரிரு வார்த்தைகளை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அருமை நண்பர் விஜய் வசந்த் அவர்கள் கழிந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் இந்த நம்முடைய நாகர்கோவில் நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினராக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றவர்கள் அவருடைய தந்தையார் கூட இந்த தொகுதியின் எம்பியாக இருந்து கொரோனா காலகட்டத்தில் தன் உயிரை விட்டார் அதன் பின்பாக அதன் வளர்ச்சியா தொடர்ச்சியாக திரு விஜய் வசந்த் அவர்கள் இந்த நல்ல பணியை செய்து வரை கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு என்னுடைய ஒரு நண்பர் வழியாக சென்னையில் சந்தித்தோம் அப்பொழுது அவர் அரசியலில் இல்லை ஆனாலும் அவர் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னதோடு அந்த நண்பர் என்னை என்னை இவர்கள் இவர்கள் என்னை பார்க்க வந்தார்கள் அன்றிலிருந்து சிறந்த நண்பர்களாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அவர் இந்த வரின் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக போட்டியிட இருக்கின்றார் அவரை இங்கு மாணவர் பேரவை நாளில் உங்களோடு சிறப்பில் இருந்த கலந்து கொள்ளாதல் மிக்க மகிழ்ச்சி அவரை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அடுத்ததாக திரு நயனார் நாகேந்திரன் எம்எல்ஏ அவர்கள் அவர்களோடு சுமார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாண்ட ஒரு நட்பு ஒரு தம்பியை போல எங்களை எல்லாம் வழிநடத்தக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தொடங்கினாலும் இன்று பிஜேபியில் மாநில அளவில் ஒரு பெயர் சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அவருடைய இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி ஆறு காலகட்டத்தில் அவர் மந்திரியாக இருந்து செயல்படுகின்ற பொழுதும் நம்முடைய கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்கள் என்ன பெய் என்ன உதவி என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக அதை செய்து கொடுக்கக்கூடியவர் அது மாத்திரமல்ல நட்பை மிகவும் மரியாதையோடு நடத்தக்கூடியவர்கள் நாங்கள் பல இடங்களுக்கு சென்றிருக்கின்றோம் பலரை சந்தித்திருக்கின்றோம் ஆனால் அவரை போன்ற ஒரு நல்ல மனிதர் அது மாத்திரமல்ல உதவி செய்கின்ற ஒரு மதிவரை நாம் இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அதுபோல நம்முடைய நாகர்கோவில் சட்டமன்ற நாகர்கோவில் நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் அருமை அண்ணன் திரு பெல்லார்மின் அவர்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய பங்களிப்பு நம்முடைய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு சிறப்ப சிறந்த ஒரு வளர்ச்சியின் காலகட்டம் என்று சொல்லலாம் அவர் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் அதிகமாக செயல்பட்டு அந்த கொள்கையோடு செயல்படக்கூடியவர்கள் எல்லோருக்கும் நம்முடைய கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் ரொம்ப எளிமையானவர்கள் அவருடைய காலகட்டங்களில் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அவர் எம்பியாக இருக்கின்ற பொழுது என்னுடைய ஃபேக்டரிக்கு ஒரு லைசன்ஸ் தேவைப்பட்டது அப்பொழுது நான் அவர்களிடத்து சொன்னேன் நான் டெல்லி வருகிறேன் என்று இல்லை தம்பி நீ வரவே வேண்டாம் நான் முடித்துக் கொடுக்கிறேன் என்று அவர் அவர் அவருடைய முயற்சியால் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி கொடுத்தார்கள் எனக்கு மாத்திரமல்ல எங்களுடைய கன்னியாகுமரி மக்கள் அனைவருக்குமே அவர் உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் அவரையும் நாம் இன்று சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அதுபோல் நம்முடைய இன்றைய நம்முடைய மாவட்ட மந்திரி அவர்கள் 
இன்று வர முடியாத காரணத்தினால் கடைசி நேரத்தில் நாம் யாரை கூப்பிடலாம் என்று சொன்ன பொழுது எனக்கு மனதில் வந்தவர் அருமை அண்ணன் டி ஜெகநாதன் அவர்கள் அவருடைய நட்பும் பல காலங்களாக எங்களுக்கு தொடர்கின்றது பேராயத்திலும் எங்களுக்கு உற்ற துணையாக இருந்து செயல்படக்கூடியவர்கள் அவருடைய அரசியல் பணியும் மிக முக்கியமானது அவருடைய இளமை காலத்திலிருந்தே தேமுதிகவின் மாவட்ட செயலாளராக இருந்து சிறப்பான பணியாற்றியவர் தன்னுடைய இளம் வயதிலேயே ஒரு மாவட்ட செயலாளராகி கன்னியாகுமரி ஒரு ஒன்றிணைந்த மாவட்டமாக இருக்கின்ற பொழுதே மாவட்ட செயலாளராக இருந்து சிறப்பாக செயல்பட்டவர்கள் இன்றும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளராகவும் திரோ திரோட்டார் பெரு யூனியன் பெருந்தலைவராகவும் இருந்து சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றவர்கள் பேராயத்திலும் பல பொறுப்புகளை வைத்தவர்கள் ஒரு திருச்சபையின் செயலாளராகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் அவர்களை எங்களுடைய இக்கட்டான சூழ்நிலை அவர்களை அழைத்த போது அவருடைய இந்திய தினம் அவர்களுக்கு ஒரு கூட்டம் கூட இருக்கின்றது ஆனாலும் அதை மீறி ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி மாணவர்களோடு உரையாட வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்றார் அவர்களையும் வாழ்த்துகின்றேன் அடுத்ததாக அது போலதான் நம்முடைய அதிமுக மாநில மீனவர் அணி இளைஞர் மீனவர் அணி இணை செயலாளர் அவர்கள் நாம் இந்த விழாவிற்கு முன்னாள் அமைச்சரும் கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தலவாய் சுந்தரம் எம்எல்ஏ அவர்களை அழைத்திருந்தோம் அவர்களும் வருவதாக கூறியிருந்தார்கள் ஆனால் இன்று காலையில் தான் ஏழு மணிக்கு கூப்பிட்டு நேற்றைய ராத்திரி இன்றைய ஒரு கூட்டம் சென்னையில் இருப்பதால் என்னால் வர இயலவில்லை எனது சார்பாக இந்த தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளராக இருப்பார்கள் என்று நம்புகின்றோம் அவர்களை அனுப்பி வைத்தார்கள் அவரும் தன்னுடைய அரசியல் பயணத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் சுமார் முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் காலம் தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் அவருடைய இந்த மக்கள் மாவட்ட மக்களின் நலன் கருதி அவர்கள் அதிமுகவில் இணைந்திருக்கின்றார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவர்களும் முனைவர் பட்டம் பெற்று ஒரு சிறந்த தொழிலதிபராக இருந்து சிறப்பாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவருடைய அவர்கள் சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதை விட மக்கள் பணி தான் முக்கியம் என்று வந்திருப்பார்கள் நினைக்கிறேன் அந்த விதத்தில் அவர்களும் நம்மளோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டிருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் அடுத்ததாக நாம் தமிழர் கட்சியின் நம்முடைய கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட திருமதி மரிய ஜெனிஃபர் அவர்கள் அவர்களும் கடந்த வாரம் நம்முடைய ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரியை வந்து சந்தித்தார்கள் அவர்களை சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைத்த பிறகு அவர்களை வந்து சந்தித்தார்கள் அப்பொழுதுதான் அவருடைய பணியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவர்களும் அந்த துபாயில் ஒரு ஒரு பெரிய பொறுப்புகள் இருந்திருந்தா இருந்திருக்கின்றார்கள் அதிக சம்பளம் வாங்குகின்ற ஒரு பொறுப்பு ஒரு கம்பெனியுடைய சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசராக இருந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களும் அவருடைய கணவருமாக வந்து சந்தித்தார்கள் அவரும் அங்கு பொறுப்பு அந்த ஒரு இன்னொரு கம்பெனியின் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசராக இருந்து சிறப்பாக செயல்பட்டவர்கள் அவர்களிடத்தில் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சொன்னேன் நீங்கள் இவ்வாறான பல பொது நல்ல பதவியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இவ்வளவு சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஏன் அதை விட்டுக்கொண்டு மக்கள் பணியாற்ற வந்திருக்கிறீர்கள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு ஏதாவது நல்ல காரியம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதலோடு வந்திருக்கின்றேன் மக்களும் ஆதரிப்பார்கள் என்று நம்புகின்றேன் என்று சொன்னார்கள் அவருடைய அரசியல் பணியும் சிறக்க வாழ்த்துகின்றேன் அவரும் நம்மோடு இன்று உரையாட இருக்கின்றார் அவர்களையும் வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் இதை தொகுத்து வழக்குங்க யாரை அழைக்கலாம் என்று கூறின பொழுது திருமதி நித்யா அவர்கள் அவருடைய கணவனார் திரு செல்வகுமார் அவர்கள் நியூஸ் எயிட்டீன் சேனலில் சீஃப் ரிப்போர்டராக இருந்து செயல்படக்கூடியவர்கள் அவர் சொன்னார் என்னுடைய மனைவியை அனுப்பி வைக்கின்றேன் அவர்கள் அதை தொகுத்து வழங்குவார்கள் என்று அவர்களும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்தார்கள் அவருடைய நம்முடைய சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் அவர்கள் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அரசியலை நன்கு தெரிந்தவர்கள் அவர்கள் இந்த விழாவில் நம்மளோடு கலந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அவர்கள் இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்குவார்கள் அதுபோல் மாணவர் தலைவர் திரு டிமோ அவர்கள் ஒரு சிறப்பான ஒரு இளைஞர் இன்னும் வருங்காலங்களில் இப்பொழுது இந்த இளைய பருவத்திலேயே அவர் இந்த கல்லூரியின் சேர்மனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் சேர்மனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவரை வாழ்த்துகின்றேன் அவருடைய பணிக்காலம் 
இந்த கல்லூரிக்கு சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துகின்றேன் அவருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் வெற்றி பெற வாழ்த்துகின்றேன் அதுபோல் தோல்வியுற்ற சேர்மேன் கேண்டிடேட்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் திரு நவீன் என்றும் இன்னொருவர் அவர்களும் இங்கோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் ஒரு அறிவுரையை சொல்லிக் கொள்கின்றேன் எப்பொழுதும் வெற்றி கிடைக்காது தோல்விதான் வெற்றியின் முதல் படி நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைவீர்கள் என்று உங்களையும் வாழ்த்துகின்றேன் இந்த விழாவில் நம்மளோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற வைஸ் சேர்மன் குஷ்பு அவர்கள் அவர்கள் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் இங்கு எம்பிஏ படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களையும் இந்த மாணவர்கள் வைஸ் சேர்மனாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் அவர்களையும் வாழ்த்துகின்றேன் அதுபோல் செக்ரட்டரி நிஷிகா அவர்கள் அவர்களும் நம்முடைய கல்லூரியின் மாணவி திருப்பரப்பு பகுதியை சார்ந்தவர் நம்முடைய சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்தவர் அவரும் தன்னுடைய பதவி காலத்தில் சிறப்பாக செயலாற்ற அவரை வாழ்த்துகின்றேன் திரு அஜித் ஜாக்சன் அவர்கள் ஜாயின் செக்ரட்டரியாக தேர்வு செய்யப்பட்டு அவரும் சிறப்பாக அவருடைய பணிக்காலத்தை வாழ்த்துகின்றேன் இந்த மாணவர் பேரவையில் தேர்தலில் எல்லோரும் வெற்றி பெற முடியாது ஒருவர் தான் தலைவராக முடியும் இரண்டு பேர் போட்டியிட்டாலும் இல்ல நான்கு பேர் போட்டியிட்டாலும் ஒருவர் தான் தலைவராக முடியும் எனவே தோல்வியுற்றவர்களெல்லாம் சாதாரணவர்கள் என்று நினைத்து விட முடியாது எனவே தோல்வியுற்ற மாணவர்களும் நீங்களும் அந்த கவுன்சில் சேர்மன் பொசிஷனுக்கு நீங்கள் போட்டியிட்டு இருப்பீர்கள் இல்ல எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டிக்கு போட்டியிட்டு இருப்பீர்கள் வைஸ் சேர்மனுக்கு போட்டியிட்டு இருப்பீர்கள் செக்ரட்டரிக்கு போட்டியிருப்பீர்கள் அனைவரும் வெற்றி பெற்றதாக அனைவரும் இந்த கல்லூரியின் சொத்துக்கள் என்ற விதையில் நீங்கள் உங்களுடைய பணிகளும் சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துகின்றேன் இங்கு இங்க அமர்ந்திருக்கின்ற எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் மாணவர்களையும் வாழ்த்துகின்றேன் அதுபோல இந்த விழாவில் நம்மளோடு இந்த கல்லூரியில் பல ஆண்டுகள் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றிருக்கும் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் இல்லாத பணியாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகின்றேன் அவருடைய பணி இந்த கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்கு அதிகமாக ஒரு உந்துகோல் என்று சொல்லலாம் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் எல்லோருமே இந்த கல்லூரியில் முப்பது ஆண்டுகள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருவராக சொல்ல வேண்டுமென்றால் நேரம் ஆகிவிடும் ஆனாலும் ஒவ்வொருடைய பங்களிப்பும் இந்த கல்லூரியில் அவருடைய கால் படாத தடங்களே இல்லை என்ற வருதத்தில் அவர்களும் சிறப்பாக மாணவர்களை செதுக்கி இருக்கின்றார்கள் மாணவர்களுக்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக இருந்து வழிகாட்டியிருக்கிற அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகின்றேன் எனவே ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி நீங்கள் அனைவரும் வெற்றி பெற வேண்டும் வெற்றி தோல்விதான் வெற்றியின் முதல் படி எனவே தோல்வி அடைந்தவர்களும் யாரும் சோர்ந்து போகாமல் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாணவ மாணவிகளும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் நேற்றைய தினம் பேசுகின்ற பொழுது சொன்னார்கள் தலைவர்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது அரசியல் தலைவர்கள் மாத்திரமல்ல ஒரு குடும்பத்தின் தலைவராகவும் நீங்கள் சிறப்பாக பணியாற்றலாம் தலைமை பண்பு என்பது உங்களுடைய மாணவ பருவத்திலிருந்தே வர வேண்டும் ஏனென்றால் இன்று இங்கு இருக்கின்ற மாணவர்கள் தான் நாளைய தலைவர்கள் நாளைய சிறப்பு விருந்தினர்களாக நீங்கள் தான் மேடையை அலங்கரிக்க போகின்றவர்கள் எனவே அந்த விதத்தில் ஒவ்வொரு மாணவ மாணவிகளையும் வாழ்த்துகின்றேன் இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து தலைவர்களையும் வாழ்த்துகின்றேன் இந்த உங்களுடைய பணிகள் மத்தியிலும் நீங்கள் இந்த ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி மேல் வைத்திருக்கின்ற அன்பால் மாணவ மாணவிகள் மேல் இருக்கின்ற அன்பால் வந்திருக்கின்றீர்கள் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி ஒவ்வொரு முறை கூட இந்த ஒவ்வொரு மாணவ மாணவிகளையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சிறப்பாக வாழ்த்துறை விளங்கிய நம் கல்லூரியின் தாளாளர் இன்ஜினியர் எஸ் பைஜோ நிசுத்பால் அவர்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குபவர் மாடரேற்றர் நித்யா செல்வகுமார் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் வீட்டிற்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் ரொம்ப பெரியவங்க நம்ம நம்மளோட இதுலயே ஆரம்பிப்போம் சரியா கடைக்கோடி மாவட்டம் கடைக்கோடி மாவட்டம்னு சொல்லுவாங்க கன்னியாகுமரிய ஆனா எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் உட்கார்ந்துருக்கிறது கன்னியாகுமரியா தான் இருக்கும் படிப்புல தொண்ணூறு சதவீதம் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ரப்பர் உற்பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் எதை எடுத்தாலும் தொண்ணூறு சதவீதம் வச்சிருக்கிற ஆனா இந்தியாவை பத்தி சொல்லும் போது இந்த பேரை தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு மாவட்டம் கன்னியாகுமரி எங்க இருந்து எந்த ஊர்ல எந்த மாநிலத்துல இருந்து சொன்னாலும் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி தான் சொல்லுவாங்க இந்தியாவோட முடிவு புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்தியாவினுடைய மனித வளத்துல முதல் புள்ளி துவக்க புள்ளியாவே எப்போதும் இருக்கிற இந்த கன்னியாகுமரியில இப்படி ஒரு நூற்றி வருட வரலாற்று சிறப்புமிக்க கல்லூரியில ஒரு ஆண்டு விழால 
கண்டிப்பா இத்தனை பேரை அதுவும் அரசியல் தலைவர்களை கூப்பிடணும்னு நினைக்கிறதே இந்த கல்லூரியுடைய பாரம்பரியத்தை சொல்லும் ஏன்னா இளம் தலைமுறையினர் அரசியலுக்கு வருவது எவ்வளவு நல்லது அப்படிங்கிறத உணர்த்துற ஒரு விழாவா தான் இதை நான் பாக்குறேன் இப்போ உங்க மத்தியில பேச போறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்லூரி காலத்திலேயே உங்களை மாதிரி அங்க உட்கார்ந்துருக்கும் போதே இங்க உட்கார்றத பத்தி கனவு கண்டவர் தான் உங்க கிட்ட இப்ப பேச போறாரு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய பேருந்துகளை பத்தி சொல்லும் போது இந்த ஊருடைய ஒரு எழுத்தாளர் எழுதியிருந்தாரு அப்பா அம்மாவை வயசான காலத்துல முதியோர் இல்லத்துல சேர்க்கிற மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் எந்த கல எந்த மாதிரியான பேருந்தெல்லாம் கைவிடக்கூடிய நிலைமையில இருக்கும் இதுக்கு மேல இது ஓடவே முடியாதுன்ற நிலைமையில இருக்கோ அதையெல்லாம் தான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தப்போ இந்த மாவட்டத்தில் மட்டுமல்லாம இந்த மாநிலத்தினுடைய போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்று நடத்தியவர் மின்வளத்துறைக்கான அமைச்சராக இருந்தவர் தற்பொழுது நம்மளுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய திரு நயனார் நாகேந்திரன் ஐயா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் பள்ளியினுடைய தாளாளர் என்னுடைய இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக என்னுடைய நண்பர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய பைஜு ஜசிபால் அவர்களே கல்லூருடைய முதல்வர் கென்றி ராஜா அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு பின்னாலே உங்களோடு இருந்து கேள்வி பதிலுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல இருக்கின்ற நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்புக்குரிய தம்பி வசந்த்குமார் அவர்களே சினிமா பட தயாரிப்பாளர் மதிப்புக்குரிய பசலியான் அவர்களே நமது அன்புக்குரிய சகோதரர் ஜெகநாதன் அவர்களே அன்புக்குரிய சகோதரி ஜெனிஃபர் மரிய ஜெனிஃபர் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை தூத்து வழங்கியிருக்கூடிய நித்யா செல்வகுமார் அவர்களே இது சேர்பர்சன் டாமி அவர்களே செக்ரட்டரி நிஷிகா அவர்களே குஷ்பு அவர்களே அப்ரஹாம் டேனியல் அவர்களே பேராசிரியர் பெருமக்களே பத்திரிகை நண்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காரணமாகவும் கதாநாயகிகளாகவும் கதாநாயகர்களாகவும் இருக்கின்ற அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களை உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவு கலந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பள்ளியினுடைய தாளாளர் பயிற்சி அவர்கள் நான் என்ன என்னுடைய வயசு குறைஞ்சிட்டே இருக்கேன் நான் வந்து பள்ளிக்கும் போயிட்டு ஸ்டார்டிங் என்ன சொல்றது ஆரம்ப பள்ளிக்கும் ஞாபகம் வந்துருச்சு பள்ளி பருவத்திலே இருந்த நட்பு இருந்தனால அந்த பள்ளி பருவம் இன்னும் தொடர்ந்து நினைக்கிறேன் அவர் கொடுக்கும் போதே ஒரு நினைவு பரிசு கொடுத்தார் நல்ல மரத்தினால ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு உண்மையில் அதை நான் நினைக்கிறேன்னா அதே மாதிரி உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய நட்பும் அதை மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இன்னைக்கு நட்பின் இலக்கணமாக இன்னைக்கு என்ன இங்கே அழைத்திருக்கிறார்கள் கட்சியோ ஜாதியோ மதமோ இங்கு இல்லை இங்கு நட்பு ரீதியாக இன்னைக்கு என்னை அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல நித்யா அவர்கள் பேசும்போது சொன்னாங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பற்றி சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா தமிழ்நாட்டிலே செல்வ செழிப்பான ஒரு மாவட்டம் எது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் செல்வ செழிப்பான மாவட்டம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கேட்கல கரெக்டா கன்னியாகுமரி கரெக்ட் தானே தமிழ்நாட்டில் அதிக வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு மாவட்டத்தை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எது ஒரு தனி மனிதனுடைய வருவாய் அதிகமா வரக்கூடிய மாவட்டம் எது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஏதோ கன்னியாகுமரி சொல்ல செல்வ செழிப்புங்க தான் சொல்ல வந்தேன் இதுக்கு அடுத்து விருதுநகர் செல்வ செழிப்பான மாவட்டம் சரி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு முதல்ல பள்ளி படிப்புன்னு சொன்னேன் ஆனால் காலேஜ் டேயே இந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான முறையில் செய்யக்கூடிய ஒரு காலேஜ் கல்லூரினா அது என்ன பொறுத்தவரையிலும் தமிழ்நாட்டில் நான் நிறைய கல்லூரி போயிருக்கிறேன் நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துருக்கிறேன் ஆனால் ஸ்காட் கிறிஸ்டின் காலேஜில் மாதிரி ஒரு 
மூன்று நாள் காலேஜ் ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுவது வந்து நமது பயிற்சியை தவிர வேற யாரும் இருக்க முடியாது நிச்சயம் அஞ்சு நாள் அஞ்சு நாள் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவு செலவு அவர் செய்வார் நாலாம் படிக்கும்போது வடிவீஸ்வரத்தில் பெண் பாடசாலையில் படித்தேன் எங்களுக்கு ஆண்டு விழாவுக்கு இருபத்தஞ்சி பைசா ஒரு போலி ஒரு வடை ஒரு காப்பி கொஞ்சம்ல தான் இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சி பைசாவுக்கு என்ன வாங்க முடியும் ஒன்றுமே வாங்க முடியாது பெட்டி கடைக்கு போனால் சுண்ணாம்பு கூட தரமாட்டான் இருபத்தஞ்சி பைசாவுக்கு இன்னைக்கு அவ்வளவு தூரம் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிகள் கால மாற்றங்கள் உருவாகி உருவாகி இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய மாற்றங்களை நம்ம கொண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அரசியல் கட்சிகள் நாம் தமிழரில் ஆரம்பித்து இன்னைக்கு வசந்தலேருந்து காங்கிரஸ் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சி நிறைய கட்சிகள் நிறைய தலைவர்கள் வர்றாங்க ஜெனிஃபர்லாம் வேலையை விட்டுட்டு இன்றைக்கி இன்றைக்கி அரசியல் வந்திருக்காங்க ஏதாவது மக்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு யாருக்காவது அரசியல் வரணும்னு ஆசை இருக்கா கை தூங்க பார்க்கலாம் பரவாயில்ல எத்தனை பேருக்கு ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு எத்தனை பேருக்கு ஐபிஎஸ் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனால் இல்லை ஒருத்தருக்குமே இல்லை போலுக்கு நீங்கள் ஐஏஎஸ் அக்காடமி நடத்திட்டு இருக்காங்க தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையை எட்டு எட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க மனுஷன் எட்டு வயசில் ஒன்று பதினாறு வயசில் ஒன்று நீங்க பிளஸ் டூ படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பதினாறு வயசு இருக்கும் ஆனா பிளஸ் டூ படிக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் நல்லா படிப்பாங்க நிறைய பேர் ஜாலியா இருப்பாங்க ஆனா படிச்சு பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் ஒவ்வொருத்தரும் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க ஒருத்தர் எம்பிபிஎஸ் படிக்க போவாங்க இன்ஜினியரிங் படிக்க போவாங்க ஒருத்தர் வெளிநாட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஏன்னா ஒரு வாழ்க்கை மாற்றம் பதினாறு வயசுல நிறைய மாற்றங்கள் வரும் ஆனா இன்னைக்கு இப்ப நீங்க இருபத்தோரு வயசுல வந்து இருக்கிறீங்க இப்ப எல்லாரும் இருபத்தோரு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு உங்களுக்குன்னு ஒரு தன்னம்பிக்கை வச்சிருக்கோம் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வளர வேண்டும் இந்த தேசத்தை நாம் எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் முதல்ல நம்முடைய வீட்டை பார்க்கணும் வீட்டை நினச்சி பார்க்கணும் அப்பா அம்மா எப்படி இருக்கிறாங்க அப்பா அம்மா எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு நம்மளை காலேஜை படிக்க வச்சுருக்காங்க ஸ்காட் கிருஷன் காலேஜில் வந்து படிக்க வச்சுருக்காங்க யார்கிட்ட கடன் வாங்கி படம் படிக்க வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் புரிஞ்சு வாழ்க்கையில் நிலைக்கு வந்த பிறகு பெத்த தாய் தகப்பங்களை நீ நல்லா நேசிக்கணும் எந்த கல்லூரியில் படிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு பேராசிரியர்கள் நிறைய உதவி பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு பேராசிரியருக்கு ஒரு ஆள் தான் ரெண்டு ஒரு நாலஞ்சு பேரை பிடிக்கும் உண்மையிலே ரெண்டு மூணு பேரை பிடிக்காமல் போயிடும் ஆனால் அது வேறு பக்கம் இருந்தால் கூட பேராசிரியர்கள் வந்து தன்னுடைய மாணவர்கள்லாம் நல்லா வரணும்னு நினைப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் ஆசிரியர்கள் நல்ல மதிக்கணும் உங்கள் வீட்டில் அப்பா அம்மாவை நேசிக்கணும் கடைசி வயசான காலத்தில் உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து என்ன செய்யணும் ஓல்டேஜ் கோமில் வந்து விட்டுறணும் அப்படி தானே யாரும் கவனிக்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ வந்து பேசிட்டு போகிறோம் அப்படியா வேகமாக பேசணும் அதனால் இந்த ஸ்காட் கிங்ஸ் காலேஜ் நூற்றி முப்பத்தோரு வருஷம் பாரம்பரியம் மிக்க இந்த கல்லூரி இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் படிக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை ஆக நீங்கள் அப்பா அம்மாவை நேசிக்கணும் பெற்றோர்களை வணங்கணும் ஆசிரியர்களை மதிக்கணும் நட்புக்கு இலக்கணமாக நம்ம பயிற்சி போல நட்புக்கு இலக்கணமாக இருக்கணும் எல்லா காலங்களிலும் நல்ல முறையில் படிக்கணும் படிக்கும்போது ஆசிரியர்கள் என்னென்ன சொல்லி தந்தார்களோ அதை அப்படியே கவனத்தில் வச்சு நல்லா இருக்கும் நல்லா படிக்கணும் அது ஒரு பக்கம் இப்போ ஆண்டு விழா நடக்கும்போது நல்ல நேரத்தெல்லாம் மியூசிக் கச்சேரி நடந்தது நல்லா ஜாலியாக இருக்கணும் நாங்கள்லாம் அண்ணா காலேஜில் படிக்கும்போது ஆண்டு விழாக்கு ஒவ்வொரு காலேஜுக்காக போவோம் ஸ்காட் கிருஷன் காலேஜுக்கே வந்திருக்கோம் ஒவ்வொரு ஆண்டு விழா நடக்கும்போது இன்னும் சொல்ல போனால் கோலிகிராஸ் காலேஜுக்கே போயிருக்கோம் அவ்வளோ பொம்பளை பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடிய காலேஜு அங்கே ஆம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு வேலையே கிடையாது இருந்தால் கூட அங்கேயும் போய் உட்காந்து வேடிக்கையெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் எதுக்கு போயிருப்போம்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஏன்னா உங்கள் காலக்கெல்லாம் கலந்து தான் நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் அதுக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் இண்டு காலேஜில் போய் அண்ணா காலேஜில் சொல்லலாமா இல்லையான்னு தெரில அண்ணா காலேஜில் ஒரு நாள் கட்டை அடிச்சுட்டு இண்டு காலேஜில் மாமரத்து முள்ள போய் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ எல்சி தானும் பிரின்ஸிபல் இருந்தார் நாங்கள் இண்டு காலேஜ் தான் படிக்க முடிஞ்சுட்டு ஏலா ஏலா இல்லை கிளாஸுக்கு போங்கல இங்கே இல்லை இன்றைக்கி அப்படின்னார் இல்லை அந்தளவுக்கு இந்த கல்லூரிகள் வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு ஜாலியாக இருக்க வேண்டிய நேரம் இது ஆனால் ஜாலியாகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ஆரிய கூத்தாடுனாலும் காரியத்தில் கண்ணாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோக்கு ஜாலியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீ
அவ்வளவுக்கு கல்லூரி படிப்பில் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் ரொம்ப சுத்தமா இருக்கணும் நடவடிக்கைகள் சொன்னா மற்றவங்க வந்து உங்களை நேசிக்கணும் உங்களுடைய நடவடிக்கையால கல்லூரி பேராசிரியர்களாக இருந்தாலும் சரி தாளாளராக இருந்தாலும் சரி நமது எம்பி பெல்லார்மின் ஐயா அவர்கள் எவ்வளோ எளிமையான ஆள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் ரொம்ப எளிமையான நான் ரொம்ப நேசிப்பேன் மதிப்பேன் பெல்லார்மின் அவர்கள் அது மாதிரி வாழ்க்கை எளிய முறையில் கொண்டு போகணும் நல்ல ஜாலியாக இருக்கணும் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஆக ஒரு செய்யுள் உண்டு அதை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலை கடனே சான்றோ நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே வேல்வழித்து கொடுத்தர் கொல்லருக்கு கடனே ஒளிர்வாள் அறிஞ்சமும் முறிக்கு களிர் எருந்து உயர்தல் காளைக்கு கடனே என்று அது மாதிரி ஈன்று பிறந்தல் தாய்க்கும் தந்தையும் கடன் ஆனால் அதை ஆசிரியர்கள் சொல்லி தந்தது நீங்கள் உருவாகுவதும் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய லட்சியமாக அமையும் ஆக பள்ளி படிப்பு கல்லூரி படிப்பு என்பது வாழ்க்கையினுடைய மிக ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் அதனால அரசியல் என்பது அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று நான் யாரிடமும் சொல்ல மாட்டேன் எந்த துறையில் ஈடுபட நினைக்கிறீர்களோ அந்த துறையில் நீங்கள் ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் ஐஏஎஸ் ஆக வேண்டுமா ஒரு தன்னம்பிக்கை முயற்சி முயற்சி எடுக்க எடுக்க நம்ம எடுத்த காரியத்தை நிச்சயமா முடிக்க முடியும் அண்ணன் வசந்தகுமார் எம்பி அவர்கள் இன்று நம்மிடையே இல்லை அவருடைய டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா தன்னம்பிக்கை வெற்றி தன்னம்பிக்கை வெற்றின்னே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதனால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்பொழுதும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எதை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது முக்கியமா அடுத்தவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு நீங்க பார்க்கவே கூடாது கேட்கவே கூடாது உங்களை பத்தியே சிந்திக்கணும் ஆக உங்களை பத்தியே சிந்திக்கணும் நல்லதே சிந்திக்கணும் நல்லதே கேட்கணும் நீங்கள் நல்ல முறையில் வரணும் வாழணும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி ஐயா அடுத்ததாக தோழர்களே அரசியலுக்கு வந்துட்டா நீ யாருன்னு கேட்பாங்க ஆனா அரசியலுக்கு வந்தும் தன்னை தோழராவே வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஒருத்தர் தான் நம்ம கிட்ட இப்ப பேச போறாரு மணல் மாஃபியாக்கு எதிரா நெஞ்சு நிமிர்த்து நின்ன ஒரு மார்க்சிஸ்ட் இந்த ஊருக்கு கல்வி எவ்வளவு முக்கியம்னு ஊருக்கே தெரியும் ஆனாலும் இந்த ஊருக்கு ஒரு கேந்திரிய வித்யாலயாவ கொண்டு வந்தவங்க அது மட்டும் இல்லாம போக்குவரத்துல நெடுஞ்சாலை துறையில முக்கியமான சில முடிவுகளுக்கு காரணமானவங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை மற்ற மாவட்டங்களோட இணைப்பதற்கான முக்கிய புள்ளியா இணைந்தவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தோழர் சமூக ஆர்வலர் வெள்ளார்மின் எம்எல்ஏ அவர்கள் எக்ஸ் எம்பி அவர்கள் நம்மிடம் பேச உள்ளார் தோழர் வெள்ளார்மின்க்கு முன்னாடியாக வசிலியா நசரத் ஐயா அவர்கள் பேச இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவருக்கு அவசரமா ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கிறனால இவர் வந்து நம்மளுடைய அனைத்து இந்திய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மீனவர் அணி இணை செயலாளராக இருக்கிறவர் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப கொஞ்ச நாள் முன்னாடி எல்லாரும் பாத்திருப்பீங்க இல்லையா குட் நைட் ஒரு படம் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப லவ்வர் ஒரு படம் வந்துச்சு கரெக்டா எல்லாரும் பாத்தீங்களா டாக்ஸிக் பாய் ஃப்ரெண்ட்னா எப்படி இருக்கணும்னு அந்த ரெண்டு படங்களினுடைய தயாரிப்பாளர் இப்போதைய ஏடிஎம் கேவினுடைய பாராளுமன்ற வேட்பாளராகவும் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வசிலியான் ஐயா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற அவையோர் அவர்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த வணக்கம் மேடையின் எதிரில் இருக்கின்ற வருங்கால இந்த திருநாட்டின் பிரதம மந்திரிகளே இந்த திருநாட்டின் கவர்னராக வரவிருக்கின்ற கவர்னர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே அமைச்சர்களே கார் டிரைவர்களை ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் இன்றைக்கு ஸ்காட் கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பங்கு பெறுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சி என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய பாய்க்கியமாக எண்ணுகின்றேன் ஏனென்றால் மனிதர்களை உருவாக்குவது கல்வி கூடங்கள் அதில் சிறப்பாக இன்றைக்கு குமரி மாவட்டத்திலே ஏன் தமிழ்நாட்டிலே மிக சிறப்பாக பணி செய்கின்ற ஒரு கல்லூரி தான் ஸ்காட் கிறிஸ்துவ கல்லூரி நான் இந்த கல்லூரியை கடந்து செல்கின்ற பொழுது கடந்து வருகின்ற பொழுது 
இந்த கல்லூரியில் படிப்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்று நான் எண்ணியது உண்டு ஏங்கியது உண்டு நான் தூத்துக்குடி சின் சேவிஸ் கல்லூரியிலே பயின்றவன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மூன்று பேருடைய பாதங்களை முத்தமிடுவதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் முதலாவது முத்தம் இந்த உடலுக்கு சொந்தக்காரர் என்னுடைய தந்தை இரண்டாவது பாதத்தை முத்தமிட தயாராக இருக்கிறேன் இந்த உடலை இந்த பூமியிலே கொண்டு வந்த என் தாய் மூன்றாவது ஒருவரை நான் முத்தமிட தயாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் எண்ணிவிட வேண்டாம் ஒருவேளை இவர் இவருடைய மனைவிக்கு முத்தம் கொடுக்க போறாரோ அல்லது இவருடைய காதலிக்கு முத்தம் கொடுக்க போறார் என்று இல்லை என்னை இந்த இடத்தில் பேசக்கூடிய இந்த ஆற்றலை திறமையை வளர்த்த என்னுடைய ஆசிரிய ஆசிரிய பெருமக்கள் அவர்களால் தான் நான் இன்றைக்கு இந்த ஒலிபெருக்கு முன்னால் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் மாணவ செல்வங்களை வாழ்க்கையில் மறந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் யாரையும் மறந்து விடுங்கள் உங்களுக்கு கல்வி பயிற்சி தந்த ஆசிரிய செல்வங்களை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் எந்த நிலைக்கு நீங்கள் சென்றாலும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பாடம் சொல்லி தந்த உங்களுக்கு கல்வி கற்றுத் தந்த அந்த ஆசிரிய பெருந்தைகளை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் அவர்கள் இல்லை என்றால் நாம் இல்லை எனக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் ஒரு மகள் ஒரு மகன் மகள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிளஸ் டூ சிறுநீர் சிறுமலர் மேல்நிலைப் பள்ளியிலே பயின்று அன்றைக்கு அவள் அந்த பள்ளியினுடைய முதல் மாணவியாக தேர்வு பெற்றவள் ரிசல்ட் வந்துட்டது என்னட்ட வந்தா அப்பா நான் டெல்லியில போகணும் என்ன நீங்க அனுப்பிவிங்களான்னு கேட்டா ஏமான்னு கேட்டேன் நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்னை நீங்கள் அனுப்புவீங்களா என்று சொன்னால் கேட்டாள் நான் உடனே ஓகே அம்மான்னு சொன்னேன் ஜீசஸ் அண்ட் மேரி காலேஜ் நார்த் டெல்லியில அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு மாதம் நான் அங்கு தங்கியிருந்து என்னுடைய மகளுக்கு அட்மிஷன் வாங்கி கொடுத்தேன் பிஎஸ்சி முடித்தவுடன் டெல்லியிலேயே ஐஏஎஸ் அகாடமியில் பயின்று அவள் தேர்வு எழுதினாள் முதல் தேர்வு ஐஏஎஸ் பிலிமினரி பாஸ் மெயின் பாஸ் இன்டர்வியூல அவள் தேர்வு பெறவில்லை மனம் தளரவில்லை இரண்டாவது முறை எழுதினாள் பிலிமினரி பாஸ் மெயின் பாஸ் இன்டர்வியூல் ஃபெயில் சொன்ன அப்பா இது வேண்டாம்ப்பா நான் வேற படிக்க போறேன் என்ன படிக்க போறேன்னு கேட்டேன் சைக்காலஜி படிக்க போறேன் படிமானு சொன்னேன் சைக்காலஜிஸ்ட் அவள் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு துபாயில் பதினெட்டு நாடுகளில் இயங்கக்கூடிய மருத்துவ கம்பெனியில் யூரோப்பியன் டாக்டர்ஸுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறான் சைக்காலஜிஸ்ட் அது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது என்னுடைய மகள் ஒருவேளை ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ஆயிருந்தால் இந்த மாநிலத்தோடு அவள் நின்று விடுக்கலாம் இன்றைக்கு பதினெட்டு நாடுகளுக்கு சென்று அவள் தன்னுடைய திறமையை பயன்படுத்தி மருத்துவர்களுக்கு வகுப்பு எடுக்கின்ற நிலையில் அவள் இருக்கின்றாள் நான் என் மகளை நினைத்து பெருமைப்படுவதுண்டு எனக்கு ஒரு மகன் அவர் இன்றைக்கு பைலட் ஆகி ஏர் அரேபியாவில் துபாயில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதே மாதிரி ஒரு காலேஜில் நான் மோட்டிவேஷன் கொடுத்தேன் அப்போ மாணவிக்கு கேட்டாங்க சார் உங்க பையனுக்கு மேரேஜ் ஆகிட்டதான்னு கேட்டாங்க என் மகனுக்கு மேரேஜ் ஆகிவிட்டது அவருக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டு ஒரு மகன் பிறந்து விட்டார் நாளைக்கு அவருக்கு பேர் வைக்கின்ற விழாவை நான் கொண்டாட இருக்கின்றேன் நான் இதுவரை எண்பத்தி நாலு உலக நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருக்கின்றேன் இன்றைக்கு துபாயிலே வயதான அம்மா அப்பாக்கள் தொண்ணூத்தி நான்கு அம்மா அப்பாக்கள் என்னிடம் இருக்கிறார்கள் என்னுடைய கம்பெனியில் இருக்கிறார்கள் அவர்களே என்னுடைய நர்சுகள் எல்லாமே பிஎஸ்சி படித்தவங்க தே ஆர் ஆல் ஃப்ரம் பிலிப்பீனோஸ் அங்கே இருந்து அந்த வீட்டில் போய் ஒன் பிளஸ் ஒன் அந்த வயதான மக்கள் எழுபது வயசு எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு நூத்தி ரெண்டு வயசு உள்ள ஒரு அம்மா என்கிட்ட இருக்கிறாங்க நாங்கள் ஒரு பேசென்று எடுத்து விட்டோம் என்றால் அவர்கள் இறக்கின்ற வரை நாங்கள் அதை பராமரித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதுவும் சாதாரணப்பட்டதில்ல அந்த நாட்டில் மிலிட்ரியில் பணியாற்றுகிறவர்களுக்கு இந்த சர்வீஸ் இனாமாக அந்த அரசாங்கம் கொடுக்கிறது மிலிட்ரியில் யார் பணிபுரிய முடியும் என்றால் துபாயில் வேற வெளிநாட்டு யாருமே வெளிநாட்டவர் பணி பணிபுரிய முடியாது அந்த நாட்டில் பிறந்த ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் ஆல் சேக்ஸ் கிங் ஃபேமிலிஸ் அவங்க தான் மிலிட்ரியில் பணிபுரிய முடியும் அந்த 
பணிபுரிகிற அவருடைய அம்மாவா இருக்கலாம் அப்பாவா இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஏஜ்டு பீப்புள் மென்டலி ரிட்டர்ட் பிசிக்கலி சேலஞ்ச் டெய்லி சேலஞ்சு பீப்புளை நாங்கள் பராமரிக்கின்றோம் அந்த பணி எனக்கு தந்திருக்கிறார் இறைவன் என்னை மிகவும் ஆசிரியத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஏனென்றால் நான் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா சொல்கிறேன் தொண்ணூத்தி ரெண்டு அம்மா அப்பாக்களினிடம் இருக்கிறார் என்று பணத்துக்காக அல்ல சர்வீஸ் என்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மாணவ செல்வங்களை நான் உங்களிடம் ஒன்றே ஒன்றே நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் கான்பிடன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இஃப் யூ ஆர் லாஸ் யுவர் கான்பிடன்ஸ் யூ ஆர் லாஸ் அவர் லூஸ் யுவர் லைஃப் வாழ்க்கையில் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்று முதல் நீங்கள் எண்ணுங்கள் இந்த மண்ணில் நாம் வருகின்ற பொழுது எந்த திறமையோடும் நாம் வருவதில்லை ஆனால் நாம் வளர்கின்ற பொழுது வளர்க்கப்படுகின்ற பொழுது திறமைகளை நாமே வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு சில இடங்களில் என்னை எதிர்ப்பார்கள் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் என்ன தெரியுமா என்னை எதிர்க்கிறார்கள் என்றால் நான் வளர்கிறேன் அந்த பாதைக்கு நான் வந்து விட்டேன் என்று நான் எண்ணிக்கொள்வேன் எனவே நீங்கள் நம்பிக்கையோடு உங்களால் முடியும் என்னால் முடியும் என்னால் இது முடியாது என்று என்றைக்குமே எண்ணாதீர்கள் இங்கே மிகப்பெரிய ஆளுமை மிக்க அரசியல் தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சாதாரணமாக இந்த இடத்துக்கு வரவில்லை பல தியாகங்களை செய்து பல முயற்சிகளை செய்து தன்னுடைய முயற்சியை வளர்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறவர்கள் இங்கே ஆளுமையாக உங்கள் முன்னால் இருக்கின்றார்கள் நான் இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் உங்கள் தாய் தந்தைகளை நேசியுங்கள் உங்களுக்கு கண் கண்ட தெய்வங்கள் உங்களுடைய அம்மா அப்பாக்கள் அவர்கள் மனம் போகும்படியாக மனம் நோகும்படியாக எந்த செயலிலும் நீங்கள் ஈடுபடாதீர்கள் மாணவ செல்வங்களுக்கு இன்றைக்கு செல்போன் என்று ஒன்று கையில் இருக்கிறது அதை தவிர்க்க முடியாது வாழ்க்கையில் ஆனால் எப்போது செல்போன் உங்க கையில் இருக்கிறதோ உங்களது வாழ்க்கை உங்களுடைய கையில் இல்லை அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்துங்கள் இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதை நான் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று சொல்ல மாட்டேன் அளவோடு பயன்படுத்துங்கள் நல்லதுக்கு பயன்படுத்துங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள் உங்களை பெற்று வளர்க்கின்ற தாய் தந்தைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வயசுல இந்த என் பிள்ளைக்கு என் மகனுக்கு இந்த ட்ரெஸ் போட்டாதான் நல்லா இருக்கும்னு அவங்க தானே தீர்மானிக்கிறாங்க அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஏழு வயசு தாய் தந்தைகளா உங்களை பராமரிக்கிறாங்க உங்க வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுப்பதில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்வேன் உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியும் என்னுடைய மகனுக்கு இந்த பெண் பொருத்தமாக இருப்பாள் என்னுடைய மகளுக்கு இந்த பையன் பொருத்தமாக இருப்பாள் அவங்க கையில விட்டுருங்க பிளீஸ் காதல் என்ற அந்த கண்முடித்தனமான குழியில் விழுந்து விட வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் படம் எடுக்கிறதெல்லாம் லவ் பத்தி எடுத்துட்டு லவ் பண்ணாதீங்கன்னு உங்களுக்கு சொல்லுவேன் லவ்வர் படத்தோட கிளைமேக்ஸ் அதுதான் ரைட் எனிவே சும்மா சார் ஸோ எப்படி உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அட்வைஸ் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்க போகிறீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இது எல்லாத்தையும் ஒரு நாற்பது வயசில் நீங்களும் எல்லாருக்கும் சொல்லுவீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய அடுத்த நட்சத்திரமான நம்மளுடைய வெள்ளார்மை நையா அவர்கள் பேச போகிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தோழர்களே அரசியலுக்கு வந்துட்டா யார் ராணின்னு கேட்குற காலத்தில் அரசியலுக்குள்ள வந்தும் தன்னை தோழராகவே நிலைநிறுத்தி வச்சிருக்கிற மார்க்சிஸ்ட் மணல் மாஃபியாவுக்கு எதிராக ஒற்றை மனிதராக போராடிய ஒரு மார்க்சிஸ்ட் அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் கல்விக்கு மிகப்பெரிய வகையில் உதவிய கேந்திரிய வித்யாலயா இங்கே வரக்கு வரதுக்கான அத்தனை முயற்சிகளையும் எடுத்தவர் இந்த மாவட்டத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு அரசியல் ஆளுமை வெள்ளார்மின் ஐயா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த கல்லூரியினுடைய தாளாளர் செயலாளர் அருமை தம்பி வைஜு அவர்களே எனக்கு முன்னால் பேசி சென்றிருக்கக்கூடிய அன்புக்குரிய நயனார் நாகேந்திரன் அவர்களே மரியாதைக்குரிய பசலியானவர்களே இந்த தொகுதியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் 
தம்பி விஜய் வசந்த் அவர்களே எனக்கு பின்னால் பேச இருக்கிற சகோதரி ஜெனிஃபர் அவர்களே இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களே துணை முதல்வர் அவர்களே இருபால் பேராசிரிய பெருமக்களே இந்த கல்லூரியினுடைய பல்வேறு பணிகளை செய்யக்கூடிய ஊழியர்களே நாட்டின் எதிர்காலமான எனது அருமை மாணவ செல்வங்களே பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் முதலில் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் விளக்கை ஏற்றி குன்றின் மேல் வைக்க வேண்டும் என்று விபிலியம் சொல்கிறது விளக்கை ஏற்றி குன்றின் மேல் வைக்க வேண்டும் என்று விவிலியம் சொல்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதுல மயிலாடியில் சிறு விளக்காக பொருத்தப்பட்ட இந்த வெளிச்சம் இன்றைக்கு இந்த மாவட்டம் முழுவதும் மாநிலமெங்கும் இந்திய தேசமெங்கும் பேரொழியாக பிரவகித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம் அதனுடைய ஒரு பேரெழுச்சியான ஒரு ஒளிப்பாய்ச்சல் தான் இந்த ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி என்று சொல்வதிலே யாருக்கும் ரெண்டு கருத்து இருக்க முடியாது இந்த கல்லூரியின் மாணவன் நான் என்று சொல்வதில் எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை உண்டு ஆனால் இந்த கேம்பஸில் எனக்கு படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கல பழைய கேம்பஸ் டபிள்யூசிசி என்று இருக்கக்கூடிய அந்த கேம்பஸில் அன்றைக்கு பியூசி என்ற கல்வி இருந்தது அந்த கல்வி படிப்பில் நான் இந்த கல்லூரியில் பயின்றவன் என்ற வகையில் எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி உண்டு அன்றைக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்பதில் மயிலாடியில் ஏற்றப்பட்ட அந்த சிறு விளக்கு இந்த மாவட்டம் முழுவதும் இன்றைக்கு அறிவை பாய்ச்சக்கூடிய பேரெழுச்சியாக பேரொழியாக மாறி இருக்கிறது என்று சொன்னேன் இல்லையா அதற்கு அடிப்படையில் ஒரு கருத்து இருந்தது பிள்ளைகள் கொஞ்சம் கவனிங்க ஒரு கருத்து இருந்தது ஒரு மனிதனுடைய மனதில் விஞ்ஞானபூர்வமாக சொன்னால் அவனுடைய மூளையில் என்ன கருத்து இருக்கிறதோ அது நல்ல கருத்தாக இருந்தால் அது நல்ல பலனை தரும் அது கெட்ட கருத்தாக இருந்தால் அல்லது தவறான கருத்தாக இருந்தால் அது தீவினைகளை உருவாக்கும் என்பதை இந்த விழாவினுடைய மைய கருத்தாக உங்களுடைய மனதிலே பதித்துச் செல்வது சரியாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் எனவே கருத்து தான் முதன்மையானது நான் ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் இந்த தமிழ் மண்ணில் இந்திய தேசத்தில் கல்வி சம்பந்தமாக ஒரு கருத்து இன்னொரு கருத்து ரெண்டு கருத்துக்கள் இருந்தது தயவு செய்து கவனியுங்கள் கல்வி தருவது சம்பந்தமாக ரெண்டு கருத்துக்கள் இந்த இந்திய நிலப்பரப்பில் தமிழகத்தில் இருந்தது ஒரு கருத்து கல்வி எல்லோருக்கும் தரப்பட வேண்டியதில்லை கல்வி எல்லோருக்குமானது அல்ல என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அதை சாதாரண ஆட்கள் சொல்லல தமிழகத்தில் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் மூதறிஞர் பேரறிஞர் ஐயா ராஜாஜி அவர்கள் முன்மொழிந்தார்கள் கல்வி பற்றி பேசும்போது அவர் சொன்னார் கல்வி எல்லோருக்கும் தரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரவர்கள் குலத்தின் கல்வியை பயின்றால் போதும் செய்தால் போதும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குலக்கல்வி பரம்பரை கல்வி என்பது போதும் என்பது இந்தியாவுடைய கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த ராஜாஜி ஐயா அவர்களுடைய மூளையில் இருந்த கருத்து அந்த கருத்து இந்த தேசத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் 
நான் இந்த மேடையில் இப்போது நின்று பேசிக் கொண்டிருப்பதை போல பேசிக் கொண்டிருக்க முடியாது நீங்கள் இதோ அமர்ந்து கொண்டிருப்பதை போல மாணவர்களாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கவும் முடியாது அவரவர் தாய் தகப்பன் என்ன தொழிலை செய்தார்களோ அந்த தொழிலை செய்ய வேண்டும் அந்தந்த தொழில்களிலே அவர்கள் ஒதுங்கி போய்விட வேண்டும் என்ற கருத்து தான் கல்வி சம்பந்தமாக அன்றைக்கு முன்மொழியப்பட்ட ஒரு கருத்து மானிட சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அந்த கருத்தும் ஒரு கருத்து தான் என்பதை மாணவ செல்வங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு எதிர்மாறாக கல்வியை பற்றி பேசும்போது சொன்னார்கள் கல்வி எல்லோருக்கும் தரப்பட வேண்டும் கல்வி என்பது வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் அறிவு சுடரை ஏற்படுத்தும் அறிவு சுடர் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எனவே நீங்கள் எல்லோருக்கும் கல்வியை தர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்து ஐயா காமராஜர் போன்றவர்களால் பொது உடைமைவாதிகளால் இந்த தேசத்தை நேசித்தவர்களால் மனிதனை நேசித்தவர்களால் முன்மொழியப்பட்டது இந்த ஒன்றே தான் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒரு கல்வியை தருவதில் கூட அதுக்கு பிறகுதான் வேலை வாய்ப்பு அதுக்கு பிறகுதான் மருத்துவம் அதுக்கு பிறகுதான் சுகாதாரம் அதுக்கு பிறகுதான் சமூக நீதி இதெல்லாம் அதுக்கு பின்னால தான் வருது கல்வி தர வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற கேள்வி எழுந்த காலத்தில் கல்வியை தர வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் ஒரு பக்கம் கல்வி தரக்கூடாது என்று சொன்னவர்கள் ஒரு பக்கம் இப்படி இருகூறாக இந்த சமூகம் பிரிந்து நின்றது என்பதை மாணவ செல்வங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதிலே கல்வியை தரக்கூடாது என்று சொன்னவர்கள் தோல்வியடைய செய்தேப்பட்டதால் தான் அந்த தத்துவம் புறக்கணிக்கப்பட்டதால் தான் இன்றைக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நூறு விழுக்காடு கல்வி அறிவு மாவட்டமாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழகம் கல்வி அறிவியல் முன்னேற்றம் மாநிலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது தென் தமிழ்நாடு தம் இன்றைக்கு கல்வி அறிவிலே முதன்மை பங்காற்றக்கூடிய நாடாக நாட்டினுடைய பகுதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே ஒரு கருத்து என்பதுதான் அடிப்படை எனவே மாணவ செல்வங்களாகிய நீங்கள் சரியான கருத்துக்களை நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவைகளை நெஞ்சிலே நிறுத்த வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் உங்கள் பணிகள் இருந்தால் எதிர்கால இந்தியா வளமான இந்தியாவாக ஒளிமயமான இந்தியாவாக மயிலாடியிலே கொளுத்தி வைத்தார்களே முதலிலே ஒரு விளக்கை அதை கொளுத்தியவர்களுடைய லட்சியங்களை அமுல்படுத்தக்கூடிய இளைஞர் பட்டாளமாக நீங்கள் வர முடியும் என்பதை மட்டும் உங்களிலே அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லி நல்ல கருத்துக்களை நெஞ்சிலே ஏந்துங்கள் எல்லோருக்கும் அரசியல் வேண்டும் அரசியல் இல்லாமல் ஒன்றுமே கிடையாது எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் அரசியல் இருக்கிறது இது வேண்டும் என்பவர்களும் வேண்டாம் என்பவர்களும் இருந்து கொண்டேதான் இருப்பார்கள் எனவே சரியான அரசியலை சரியான கருத்துக்களை மாணவர்கள் நெஞ்சிலே ஏந்த வேண்டும் நாட்டின் விடுதலைக்காக நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பினை தந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் மாணவ பேரவை செல்வங்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா அடுத்ததாக பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் பேசுவோம் ஜனநாயகம்னா என்ன இந்தியா ஜனநாயக நாடா இல்லையா நீங்க எல்லாரும் காலேஜ் வந்துட்டீங்களா டெமோக்ரஸியா இல்லையா இந்தியாவில் இருக்கிறது யாருக்கு மேம் தெரியும் அப்படின்னா என்னன்னு யாருக்கா தெரியுமா ஃபார் த பீப்புள் ஆஃப் த பீப்புள் பை த பீப்புள்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா சரி இந்த இன்டெரக்ட் டெமோக்ரஸினா என்னன்னு ஒரு சின்னதா பார்ப்போம் ரிலே ரேஸ்னு ஒன்று விளையாடி இருப்பாங்க அது பார்த்துருப்பீங்கல்ல ரிலே ரேஸ் இருக்கா உங்க காலேஜ்ல இருக்கா இருக்கு நானூறு மீட்டர் ஓடணும் நூறு மீட்டர் ஓடணும்னே ஒருத்தர் கொண்டு போய் அந்த பேட்டர் இன்னொருத்தர் கையில கொடுப்பாரு அதுக்கடுத்து அவர் ஓடணும் கூடவே ஓடினாலும் இந்த பேட்டன் கொடுத்தவங்க கூடவே ஓடினாலும் இனிமே கையில அந்த பேட்டன் வச்சுட்டு இருக்கவங்க ஓடுறது தான் கணக்கு உங்களோட பவர் ஆஃப் அட்டானிய அவர்கிட்ட கொடுத்தாச்சு இனிமே நீங்க அவரை விட வேகமா ஓடினாலும் நீங்க ஜெயிச்சதா கணக்குல வராது கரெக்டா அதுதான் இன்டெரக்ட் டெமோக்ரஸி இந்தியாவில் இருக்கிறது இல்லையா நீங்க எல்லாருமே முதல் முறை வாக்காளர்கள் அப்படித்தானே இது வரைக்கும் யாராவது ஓட்டு போட்டிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஓகே என்ன எலெக்ஷன்ல ஓட்டு போட்டீங்க எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ல ஓட்டு போட்டீங்களா அடுத்து இப்ப எம்பி எலெக்ஷன் வரப்போகுது கரெக்டா இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே வாக்காளர் பட்டியலுக்குள்ள வர போறீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வாக்களிக்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறது தான் இன்றைக்கு உங்களோட அரசியல் புரிதலா இருக்கணும் நீங்க அரசியல் தலைவர் ஆகிறது அப்புறமா வாக்காளரா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க கையில இருக்கக்கூடிய பவர் ஆஃப் அட்டானி அதாவது முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் எங்கிட்ட இருக்கு ஆனா அதை நான் இன்னொருத்தர் கிட்ட கொடுத்து எனக்கு பதிலாக இவர் இனிமே என்னுடைய முடிவுகளை எடுப்பாரு அப்படின்னு ஒருத்தரை சட்டமன்றத்துக்கோ நாடாளுமன்றத்துக்கோ அனுப்ப போறீங்க அப்ப நீங்க அந்த தெளிவா ஒரு ஓட்டுங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் ஜனநாயக கடமைங்கிறத தெரிஞ்சு ஓட்டு போடணும் 
அப்படி இருக்கும்போது அது எங்க இருந்து தொடங்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஊராட்சி நகராட்சி பஞ்சாயத்து இந்த மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க திடீர்னு பார்த்தா கவுன்சிலரா இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தா ஊராட்சி மன்றத்துல ஏதாவது ஒரு பதவியில இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட இன்டெரக்ட் டெமோக்ரஸில லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்ல அதாவது நம்மளுடைய கிராமங்கள்ல இருந்தும் நகரங்கள்ல இருந்தும் வரக்கூடிய மக்கள் பிரதிநிதிகள்ல முதன்மையான ஒரு பொறுப்பை வகிக்கக்கூடியவர் தான் அடுத்து உங்க கிட்ட வந்து பேச போறாரு நம்மளுடைய திருவட்டாறு தொகுதியினுடைய ஊராட்சி ஒன்றிய பொது பெருமன்ற தலைவர் அது மட்டுமல்லாம திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இளைஞரணி அமைப்பாளர் திரு ஜெகநாதன் அவர்களை பேச அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரியினுடைய நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தினை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன் ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி ஒரு பேரும் புகழும் சிறப்பு மிக்க கல்லூரி என்பதிலே எந்த ஐயப்பாடும் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு நான் ஏற்றக்கோடு மேல்நிலை பள்ளியிலே பிளஸ் டூ படிக்கின்ற போது அப்போதெல்லாம் பள்ளிகளிலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களினுடைய கனவு ஒரு டென்த் வந்துட்டு இருந்தோம்னாலே நம்ம பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ போயிட்டோம்னா ஸ்காட் கல்லூரிக்கு போயிடணும் ஸ்காட் கல்லூரியில படிக்கணும் அதுதான் அன்னைக்கு ஒரு தீராத ஆசையாகவே இருக்கும் குமரி மாவட்டத்திலே எந்த கல்லூரிகள் இருந்தாலும் நாம வந்து ஸ்காட் கல்லூரியில படிச்சா மட்டும் அது ஒரு சிறப்பாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அன்னை அன்றைய காலகட்டங்களிலே இருந்தது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ்ல எல்லாம் எனக்கும் அது வந்து தீராத ஒரு ஆசை கொஞ்சம் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டு ஸோ பாட்னியில் மட்டும் அன்னைக்கு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் உண்டு அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ நானும் வீட்டுக்கு தெரியாமல் இங்கேயே வந்து ஃபார்மு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்கவுங்க அதுக்கு மார்க்குக்கு தகுந்தபடி ஃபார்ம்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணோம் அப்புறம் வீட்டில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நான் இங்கே தான் போவேங்கிறத அடம் பிடிக்கிறதுனால அன்றைக்கு என்னுடைய பெற்றோர் தாய் தந்தையரெல்லாம் ஸ்காட்டுக்கு போனால் பையன் உருப்பட மாட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு என்ன மிகப்பெரிய 
கஷ்டத்துக்கு மன உளைச்சலுக்கெல்லாம் உள்ளாக்கி நீ ஸ்காட்டுக்கு போனேன்னா உன்னுடைய கேரக்டருக்கு அப்பவே நாங்க வந்து மா ஸ்கூல் பருவத்திலே அரசியல் ஈடுபாடுகள் உண்டு அதனால இவங்க இங்க போயிட்டா பாலிடிக்ஸ்ல தான் இறங்குவாங்க இவங்களுடைய எதிர்காலம் மாறுபட்டு விடும் சீரழிந்து விடும்ங்கிற எண்ணம் வீட்டில் ஸோ எனவே இங்க பிறகு இங்க இருந்து என்னை எடுத்து பெங்களூர்ல இங்க எந்த காலேஜ் போனாலும் அந்த நட்பு தொடரும் ஏன்னா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இங்க இருப்பாங்க மாறி மாறி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல படிப்பாங்க ஸோ அதனால இந்த டிஸ்ட்ரிக்டுக்கே பயந்து என்னை கொண்டு பெங்களூர்ல கொண்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் லா காலேஜில் அட்மிட் பண்ணி விட்டாங்க வேண்டா வெறுப்பாக தான் நானும் அந்த கல்லூரிக்கு அங்கே சென்று பயந்தேன் இருந்தாலும் அந்த காலகட்டங்கள் ஒரு ஐந்தாண்டு காலம் லா காலேஜ் படிக்கும்போது இங்கே நடக்கக்கூடிய மாணவர் பேரவை தேர்தலில் வந்து அன்றைய தினம் நாங்கள் தேர்தல் பணியாற்றி இருக்கக்கூடிய நினைவுகள் அது ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் பார்க்கின்ற போது இன்றைக்கி இவ்வளவு அமைதியான முறையில் இன்றைக்கு மாணவர் பேரவையினுடைய ஆண்டு விழா சிறப்பாக நடைபெறுகிறது பார்க்கின்ற போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது எனவே என்னுடைய வாழ்நிலை வந்து ஸ்காட் கல்லூரியில் படிக்க முடியவில்லை என்ற இயக்கம் இருந்து கொண்டே இருந்தது அதன் பிறகு வந்து சும்மா ஒரு கோர்ஸ் நம்ம மாஸ்டர் ஆஃப் டிகிரியில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வீட்டுக்காரங்க அப்படியே டூ தௌசண்ட் டூ லா காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே அம்பேத்கர் சென்னை லா காலேஜில் எம்எல்கு போட்டு விட்டாங்க ஸோ அப்பவும் ஒரு பிஜி இங்கே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசையும் நம்ம இழந்தோம் அந்த அளவுக்கு ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி என்பது ஒரு புகழ்மிக்க கல்லூரி அப்பேற்பட்ட கல்லூரி அன்றைக்கு இருந்ததை விட இன்றைக்கு மிகவும் சிறப்பான பிறகு இல்லை நல்ல நல்ல கோர்ஸ் எல்லாம் நம்முடைய கரஸ் வந்த பிறகு இங்கே அறிமுகப்படுத்தி இன்றைக்கு அதன் மூலம் பல்வேறு புதுவிதமான த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்ததன் மூலம் இன்றைக்கு அந்தந்த கோர்ஸ் மூலம் வெற்றி பெற பெற்று பல்வேறு துறைகளிலே பணிபெறக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைக்கு நம்முடைய மாணவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது உண்மையிலே இந்த கல்லூரி வாழ்க்கை என்பது யாராலும் இவ்வொரு காலங்களில் நீங்க இது கடந்து போன பிறகு உங்களுக்கு கிடைக்க கிடைக்காது இந்த மாதிரி இந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ங்கிறது இன்றைக்கு எத்தனையோ மாணவ மாணவிகள் ப்ளஸ் டூக்கு மேலே படிக்க முடியாதவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இருக்கிறாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த கல்லூரியில் படிப்பதற்காக உங்களை அனுப்பிய பெற்றோர்களுக்கு முதல்ல மாணவ மாணவர்களாக நீங்கள் நன்றி உள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த இருபது வயது அல்ல இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வயதுகளை கடந்து செல்கின்ற போது கல்லூரியை நினைத்து பார்த்து அழக்கூடிய காலங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அந்த அளவுக்கு கல்லூரி வாழ்க்கை ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையிலே நல்ல நண்பர்களோடு தொடர்பு வைத்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டிகளாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரிய பெருமக்களை நீங்கள் மதித்து அவர்களோடு நல்ல ஒரு தொடர்பில் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அடுத்த அடுத்த கட்டத்திற்கான அறிவுரைகளை உங்களுடைய பேராசிரியர்கள் வழங்குவார்கள் உங்களை அவர்கள் ஆசீர்வதிப்பார்கள் ஏனென்று சொன்னால் நாம் எப்போதுமே தாய் தந்தைக்கு பின்பே இன்றைக்கு நம்முடைய இது முக்கியமானவர்கள் ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் எனவே ஆசிரியர் நம்முடைய பேராசிரியர்களை நாம் மதிப்போம் என்று சொன்னாலே நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் உயரும் என்பதிலே நானும் ஒரு முன்னுதாரணமாக உங்களுக்கு திகழ்கின்றவன் பள்ளியிலே படிக்கின்ற போது மிகவும் சுட்டி பயனாக இருப்போம் ஆனால் ஒரு சில ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் உடைய தீவிரமா தீவிரமான ஒரு அன்பால் அவர்கள் அன்பு செலுத்துகின்ற போது நாமும் அவர்களுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டுமே என்று அவர்களுக்காகவே படித்து அதன் பிறகு கல்லூரியில் போகும்போதும் கூட அப்படிதான் எனவே அந்த பேராசிரியர்களுடைய அன்பிற்கு கட்டுப்பட்டு கரெக்டாக அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸில் முடிக்கவும் அடுத்து மேல் படிப்பு இரண்டாண்டு காலம் எம்எல் அந்த ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள முடிக்கிறதற்கும் ஒரு வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நல்ல பேராசிரியர்களும் இந்த மாணவர்களுடைய தொடர்பு இறுக்கமாக இணக்கமாக இருக்கின்ற போது நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் உயரும் நாம பிளஸ் டூ வரை எப்படியோ படிச்சிருப்போம் அதெல்லாம் முக்கியமில்லை கல்லூரியில் வருகின்ற போதுதான் நீங்கள் உங்களுக்கான வாழ்க்கையை தேடுகின்ற வாழ்க்கைக்கான ஒரு அடித்தளத்தை அமைக்கக்கூடிய பருவம் இந்த யூஜி கோர்ஸ் நம்ம படிக்க இளங்கல இளம் படிப்பு படிக்கின்ற பட்ட படிப்பு எனவே ஒவ்வொருத்தர் நீங்களும் சுயமாக செயல்பட்டு உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஆசைகளை எல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய ஆசைகளுக்கு இணங்க நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மூன்றாண்டு படிப்பு இளங்கலை படிப்பு என்பது மிகவும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முக்கியம் நாம் எப்பேற்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி விளையாட்டு அதில் நம்ம வந்து விளையாட்டு வீரர்களாக இருந்தாலும் சரி இசைத்துறையிலே ஆர்வம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் சரி என்ன துறையிலே உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கின்றதோ அந்த துறைக்கான பயிற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த துறையின் மூலம் நீங்கள் உலக அளவிலே மிகவும் பேர் பெற்றவர்களாக வாழ
உங்களுடைய பெற்றோருக்கும் இந்த மண்ணிற்கும் தமிழகத்திற்கும் இந்திய தேசத்திற்குமே உங்களால் பெருமை சேர்க்க முடியும் எனவே அன்பார்ந்த மாணவ மாணவர்களே அந்தந்த வயதில் நாம் அனுபவிக்க வேண்டியதை அனுபவிக்க வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மதிக்க வேண்டியதை மதிக்க வேண்டும் எனவே அனைத்து வழி வகைகளிலும் நீங்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய பெற்றோர்களினுடைய ஆலோசனை பேராசிரியனுடைய அறிவுறுத்தலின்படி நீங்கள் நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயம் நம்முடைய எதிர்காலம் மிகவும் பிரகாசமானதாக அமையும் எனவே நீங்கள் அனைவரும் அந்த வகையிலே வாழ வேண்டும் என்று அன்பாக கேட்டுக்கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு டெமோக்ரஸி பற்றி இங்கே தொகுத்து வழங்கக்கூடிய நித்யா செல்வகுமார் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னும் இந்த பேரவையினுடைய மாணவர் அமைப்பினுடைய சேர்மேன் தலைவர் தம்பி டிமோ அவர்களை சொல்ல மறந்துவிட்டேன் அதை போன்று அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றக்கூடிய வைஸ் சேர்மேன் அருமை சகோதரி குஷ்பு அதே போன்று செக்ரட்டரி நிஷிகா இன்னும் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி அஜித் குமார் சந்திங் மற்றும் அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய எக்ஸிகூட்டிவ் மெம்பர்ஸ் அனைவரும் ஒற்றுமையோடு இருக்கவும் நம்முடைய தாளாளர் அவர்கள் சொன்னதை போன்று வெற்றியிலே இந்த தேர்தலிலே தோல்வியை பெற்றவர்களும் வருங்காலங்களிலே நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் இன்றைய தோல்வி நாளைய வெற்றி எனவே உங்களுடைய கல்லூரி தேர்தல மட்டுமல்ல இன்றைய தோல்வி நாளைய வெற்றியாக மாறுவதோடு உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்திலும் யாராவது நீங்கள் ஒரு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் ஒவ்வொரு சர்க்கல்கள் ஏற்பட்டாலும் அதை படிக்கல்லாக மாற்றக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு நீங்கள் முயற்சி செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயம் உங்களுடைய வாழ்க்கை எதிர்காலமான வாழ்க்கையாக அமையும் எனவே யாருமே நீங்கள் சோர்ந்து போகக்கூடாது இன்றைக்கு நாட்டை நாட்டை ஆளக்கூடியது யார் என்று தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தி இன்றைக்கு இந்தியாவிலே யாருக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் வாக்காளர்களுக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் இன்றைக்கு இளைய தலைமுறை என்று சொல்லக்கூடிய கல்லூரி மாணவ மாணவிகளாகிய உங்களிடத்திலே தான் இன்றைக்கு நல்ல தலைவர்களை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி இன்றைக்கு உங்கள் கையிலே இருக்கின்றது எனவே அன்பு மாணவ மாணவ செல்வங்களே இந்திய நாடு என்பது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மக்களால் மக்களுக்காகவே உருவாக்கப்படுகிறது தான் இந்திய நாடு சட்டம் அனைத்துமே அந்த வகையிலே இருக்கின்றது எனவே நீங்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய முதல்வர் பிரதமர் என்ற வகையிலே நாம் தான் அவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஆள வைக்கிறோம் எனவே அந்த வகையிலே நீங்கள் அரசியலிலும் உங்களுடைய பங்குகள் இருக்க வேண்டும் நான் இருபத்தைந்து வயதிலே அந்த பள்ளி பருவத்தில் ஏற்பட்ட என்ன ஆசை ஏற்பட்டதோ அந்த ஆசை தான் இன்றைக்கு நிறைவேறிக்கின்றது கல்லூரி படிப்புகளை முடித்த பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அரசியலே நான் ஈடுபட்டு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இருபத்தாறு வயதிலே ஒரு சட்டமன்ற திருவட்டார் இன்றைக்கு அந்த சட்டமன்ற தொகுதி இல்லை அன்றைக்கு அன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி ஆறுலே திருவட்டார் சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற வேட்பாளராக போட்டியிட்டு அதிகமான வாக்குகளை பெற்றாலும் வெற்றி வாய்ப்பை பெற முடியவில்லை என்று சொன்னாலும் தொடர்ந்து இந்த மாவட்டத்திற்காக இருபத்தாறு வயதிலே ஒரு மாவட்ட செயலாளர் ஆக செயல்படுவதற்கு எப்படி அந்த தகுதி தைரியம் தன்னம்பிக்கை வந்தது என்று சொன்னால் அன்றைக்கு எனக்கு பெற்றோர்கள் கொடுத்த ஊக்கம் சரி வந்துட்ட சரி தொடர்ந்து செயல்படு அதே போல ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து தான் திருமணம் இருபத்தைந்து வயதுல ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் மாவட்ட செயலாளர்னா எந்த மனைவி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் எனக்கு கிடைத்த மனைவி அதற்கெல்லாம் எனக்கு முழு பக்கமலமாக இருந்ததனுடைய விளைவு இன்றைக்கு வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு நாம் இந்த மக்களுக்காக உழைத்திருக்கிறோம் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோம் போராடி இருக்கிறோம் மக்களினுடைய உரிமை உரிமைகளுக்காக நாம் குரல் கொடுத்திருக்கிறோம் மக்களுக்காக சிறையும் சென்றிருக்கின்றோம் என்ற ஒரு எண்ணம் நம் மத்தியிலே இன்றைக்கு சமூகத்திற்காக நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையிலே காலங்களிலே நல்லதை செய்திருக்கிறோம் என்ற எண்ணம் இரு இன்றைக்கு எனக்கு இருக்கின்றது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலும் கூட சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்து இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலின் மூலம் இன்றைக்கு திருவட்டார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தினுடைய பெருந்தலைவராக வெற்றி பெற்று கிட்டத்தட்ட நான்காண்டு காலம் சிறப்பான ஒரு மக்கள் பணியை இன்றைக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இளம் பருவத்தில் இருந்தே எனக்குள் ஏற்பட்ட ஒரு தீராத தாகம் இன்றைக்கு இந்த மாவட்டத்திற்கு நம்மளால் முடிந்த உரிமைகளை இன்றைக்கு பெற்றுக் கொடுத்து கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அன்பு மாணவ மாணவ செல்வங்களே நீங்களும் உங்களிலிருந்து நிறைய இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு முன் வர வேண்டும் சமுதாயத்திலே இன்றைக்கு இளைஞர்களுடைய பங்கு தான் அதிகமாக இருக்கின்றது எந்த துறையை எடுத்தாலும் இன்றைக்கு இளைஞர்கள் இன்றைக்கு வெற்றி வாகை சூடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பொதுமக்களும் இளைஞர்களை நம்புகின்ற அளவுக்கு இன்றைக்கு இன்றைக்கு மக்கள் இன்றைக்கு மக்கள் அந்த நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் 
எனவே அனைத்து அது மாணவர்களுக்கு மட்டும்தான் அரசியல் என்று இல்லாத நிலை மாணவிகள் ஆகிய நீங்களும் இன்னைக்கு திருவனந்தபுரத்திலே இருபது வயது மாணவி இன்னைக்கு ஒரு மேயராக இன்றைக்கு வெற்றி பெற்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு அன்னைக்கு சென்னையை ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மேயர் பிரியாவும் ஒரு இளம் பெண்மணி தான் அந்த வகையிலே மாணவிகளும் அரசியல் என்பது சாக்கடை அல்ல அந்த சாக்கடையை சுத்தம் செய்கின்றதற்கான தகுதி அதிகாரம் நம் கையில இருக்கிறது நம்மளால் அதை சீர்திருத்த முடியும் என்ற எண்ணத்திலே சமுதாயத்திலே பல புரட்சிகளை மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு அரசியல் தான் ஒரு களம் என்பதை உணர்ந்து நீ உங்களிலும் பலர் வருங்காலங்களிலே உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் நீங்கள் வெற்றி போட்டியிடுங்கள் வெற்றி பெறுங்கள் உங்களால் முடிந்ததை மக்களுக்கு செய்வோம் நாளைய இந்திய திருநாட்டை உடைய தூண்களாக வலதுகரமாக திருநாட்டினுடைய சிற்பிகளாக விளங்குவதற்கு நீங்கள் தான் பெரிய தலைவர்களாக உருவெடுத்து வர வேண்டும் அல்லது வெறும் அரசியல் மட்டுமல்ல போட்டித் தேர்வுகளிலும் கூட இன்றைக்கு மாணவ மாணவிகள் பங்கெடுத்து நாட்டை நிர்வகிக்க கூட ஆளக்கூடிய அளவுக்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்கள் நீங்கள் வெற்றி பெற்று நல்ல தலைவர்களாகவும் அதிகாரிகளாகவும் வர வேண்டும் அது இந்த ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் இருந்து இன்று முதல் உங்களிடத்திலே ஒரு உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தி இங்கிருந்து பலர் நல்ல தலைவர்களாக வருவதற்கு வர வேண்டும் என்று மனதார வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை கூறி அமர்ந்திருக்கும் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி சார் பேசும்போது சொன்னாங்க ஸ்காட் கிறிஸ்டின் காலேஜுக்கு போகக்கூடாதுன்னு அவங்க அப்பா அம்மா சொன்னாங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலா இதுல எனக்கு பர்சனலா ஒன்னு சொல்லணும் உங்களை ஐஐடியில சேர்த்து விட்டாலும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா தோணும் இதெல்லாம் ஒரு காலேஜா அப்படிதான் தோணும் ரைட்டா இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எந்த காலேஜ்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாலும் இதுதான் சொல்லும் ஆனா முடிச்சுட்டு போகும்போது நீங்க அந்த காலேஜ் பத்தி ஒண்ணு ஃபீல் பண்றீங்கல்ல அதுதான் உண்மையிலே அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் இங்க இருக்கிற இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கு இப்ப அந்த ஃபீலிங் வந்திருக்கும் நான் ஏன் இதை இவ்வளவா சொல்றேன்னா இந்த ஊருக்கு முத முதல்ல நான் வந்து இறங்கினப்போ அப்ப வந்து என்னுடைய கணவர் வந்து இந்த காலேஜ்ல படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியில போனவர் எல்லாரும் ஊருக்குள்ள வந்தா ஊர்ல திருவள்ளுவர் சிலையை கூப்பிட்டு போய் காட்டுவாங்க எங்க ஊர் எப்படிப்பட்ட அழகான ஊர்னு காட்டுவாங்க நேர பஸ் அவுட் இறங்கி ஸ்காட் காலேஜுக்கு தான் கூட்டிட்டு வந்தாங்க நான் படிச்ச காலேஜ போய் பாக்கலாம்னு எவனாவது படிச்ச காலேஜ கூப்பிட்டு போய் காட்டுவானா ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணுக்கு அப்படின்னா அவ்வளவு பெருமை அவங்களுக்கு அவங்க காலேஜ் மேலதான் இருந்துச்சு நான் படிச்ச காலேஜ வந்து பாரு அப்படின்னு இந்த கல்லு கட்டடம் இருக்குல்ல எவ்வளவு பெரிய கல்லு மனசையும் கரைக்கிறதுக்கான ஒரு கல்லு கட்டடம் தான் இந்த ஸ்காட் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் இந்த காலேஜ்ல படிச்சது மேல வந்துட்டு அவங்க சொன்னது தான் இன்னைக்கு நான் நூறு மேடையில பேசலாம் ஆனா எனக்கு கிடைச்ச முதல் மேடை என் காலேஜ் எனக்கு கொடுத்தது தான் அதை நீ வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தேன்னு சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு கல்லூரி வாழ்க்கைய உங்களுக்கு இந்த ஸ்காட் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் கண்டிப்பா கொடுத்துருக்கோம்னு எனக்கும் தெரியும் பர்சனலா தெரியும் அதன் அதன் அடிப்படையில் அடுத்ததாக பேச போறவங்க வந்து பாராளுமன்றத்துல முப்பத்தி மூணு சதவீதம் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுங்க அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட கால் நூற்றாண்டா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க தந்தா தாங்க தராட்டி போங்க நாங்களே வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிங்கப்பெண்ணா அடுத்தது பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட போறவங்க தான் உங்ககிட்ட பேச போறாங்க இடஒதுக்கீடுங்கிறது நீங்க கொடுக்குற சிறகு மாதிரி நீங்க சிறகு கொடுத்தாலும் சரி வெட்டினாலும் சரி நாங்க காலில் நடந்தாவது வரோம் அப்படின்னு நம்ம அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிட போறாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பத்தி சொல்லணும் அவங்க சாம்சங் போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள்ல கல்ஃப் கண்ட்ரில எட்டு வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு தன் பெண்டு தன் பிள்ளை சோறு வீடுன்னு இருக்க இந்த ஆண்களே பணிக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்துல தன் பெண்டு தன் பிள்ளைன்னு இருக்க முடியாம தான் பிறந்த சமூகத்துக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும் நான் பிறந்த கன்னியாகுமரிக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு கல்ஃப் கண்ட்ரி வேலை வாய்ப்பையும் லட்சக்கணக்கான சம்பளத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு இன்னைக்கு உங்க மத்தியில பேச வந்திருக்கிற அரசியல் அழுமை தான் நம்மளுடைய மரியா ஜெனிஃபர் மேம் வாழ்த்துக்கள் மேம் உங்களை பேச அழைக்கிறோம் esteemed guest of honor in the dais teachers guests and my dear students i would like to take this opportunity to greet you one and all on this 131st year anniversary of scott christian college it's been a pleasure to meet you all at this point just to start an introduction to myself நாம் ஸ்கூல் படித்ததெல்லாம் விவேகானந்த கேந்திர வித்யாலயா கன்னியாகுமரியில் உங்கள் எல்லாரோட லைஃப்லேயும் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நடந்திருக்குமா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஆனால் என்னோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் 
என்னுடைய காதல் கணவரை நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஒன்றாம் வகுப்பு நான் ஐந்தரை வயதாக தான் இருந்தேன் அப்போ அஞ்சரை வயசில் என்னுடைய காதல் கணவரை நான் ஸ்கூலில் சந்தித்தேன் யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நடந்திருக்குமா அஞ்சரை வயசு தான் அஞ்சரை வயசில் இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் என்னுடைய கணவர் ஆக போகிறவர் இப்படி எல்லாம் லைஃப் இருக்கும் அப்படின்னு யாருக்குமே டிஃபைன் பண்ண தெரியாது அஞ்சரை வயசில் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸ்கூல் பா ஸ்கூலுக்கு போவோம் விளையாடுவோம் ஸ்கூல் பாட்டில் தண்ணி குடிப்போம் சாப்பிடுவோம் இவ்வளோதான் தெரியும் அந்த டைமில் இவர் தான் என் நான் கட்டிக்க போகிற கணவர் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு பேஷன் டு லைஃப் இருக்கணும் காதலிக்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை நல்ல காதலிக்கணும் படிக்கிறது படிக்காமல் இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் எதுவும் பண்ணலை சும்மா தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்லாம் ஒன்றும் நினைக்கக்கூடாது எது பண்ணாலும் சிறப்பாக பண்ணணும் அதுதான் லைஃப்பில் முக்கியம் ஒரே ஒரு லைஃப் தான் இந்த 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 இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இதுவாக பிறப்போமா எதுவாக பிறப்போமான்லாம் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து ஒரு பிளெயின் ஷீட் தான் உங்கள் முன்னாடி இருக்குது அப்படி தானே இதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் பெயிண்டிங்காக ஆக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை The brush is in your hands. உங்க அம்மா அப்பாவோ உங்க நண்பர்களோ உங்களுடைய கணவரோ உங்களுடைய ஒய்ஃபோ இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க முடியாது தூரிகை உங்கள் கையில் இருக்கிறது இதை எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் பெயிண்டிங்காக ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்க யோசிச்சு திங்க் பண்ணி ட்ரீம் பண்ணி அப்படி ஒரு லைஃபை வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் இந்த இடத்துல பதிய பண்ண விரும்புறேன் காதலிச்சோம் ஸ்கூல்ல படித்தோம் உருப்படாம போயிட்டோமா நிறைய பேரன்னு சொல்ற மாதிரி ஐ வாஸ் த டிஸ்ட்ரிக் தேர்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் இன் மை டென்த் கிரேட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இதே மாவட்டத்தில் டென்த் கிரேட்ல ஐ வாஸ் ஸ்கோரிங் த டிஸ்ட்ரிக் தேர்ட் இந்த மெட்ரிகுலேஷன் எக்ஸாமினேஷன் நல்லா படிக்கணும் ஃபிசிக்ஸா கெமிஸ்ட்ரியா பயாலஜியா அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது என்ன பண்ணுறோமோ அதை சிறப்பாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களு எங்கள் ரெண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே முயற்சி செஞ்சு பண்ண ஒரு விஷயம் இட்ஸ் அ கான்ஷியஸ் டிசிஷன் டுவெல்த் முடித்தோம் அந்த காலகட்டத்தில் அம்மா அப்பா நம்மளுக்குன்னு ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா லைஃப்பில் ஒரு பேட்டர்ன் இப்போ நிறைய பேர் அப்படி தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேட்டர்னுக்குள்ளே நல்லா படிக்கணும் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் என்ஜினியர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் ஒரு தலை சிறந்த ஆளுமை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒருவேளை ஒருத்தனுக்கு கண் இல்லாமல் போய் பிறந்துட்டாருனா இல்லை ஒரு கால் இல்லாமல் பிறந்துட்டாருனா இல்லை அவருக்கு படிப்பே வரலன்னா அவர் அவ்வளோதானா அவர் வாழ்க்கையே போச்சா அப்படி கிடையாது அவங்களுக்கும் ஒரு லைஃப் இருக்குது அது ஒரு ஒருத்தருடைய இன்டர்னல் ஜேர்னியை பொறுத்ததுன்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து மூள வளர்ச்சி இல்லை அப்போ அந்த குழந்தை வந்து இந்த உலகத்தில் பிறந்ததே வேஸ்ட்டா எல்லாரும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துருவாங்களா எல்லாரும் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆயிர முடியுமா எல்லாரும் அப்துல் கலாம் ஆயிர முடியுமா இல்லை ஆனால் உங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்கு அந்த லைஃபை ரொம்ப பேஷனேட்டா திஸ் இஸ் மை லைஃப் ஐ வில் லிவ் த வே ஐ வாண்ட் டு லிவ் அப்படிங்கிற ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட வாழணும் அதுதான் உங்களுக்கான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கான ஒரு ஜேர்னி that will lead the light of your life that will be the light of your life adu oru oruthrume vandu konja time eduthu think pananum ipo nare per nenikala na vandu or accident la da na vandu inda politics ku la enter aayirukom appdinu appadi ella onnum kedaiyad na sonna maadhiri 5 vayasula eppadi en kaadal kanavarai naan schoolil sandithaeno adhe maadhiri da 40 vayadhil politics la varanum appingiradhu naanga decide panni da vandathu idhu onna accident onnum illa சும்மா படிச்சுட்டு சும்மா வேலை பார்த்துட்டு அப்படியே நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு சொத்து சேர்த்துட்டு பிள்ளைங்களுக்காக வாழ்ந்துட்டு செத்து போயிடுறோமா இல்லை நம்மளுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையை டிஃபைன் பண்ணி வாழ்கிறோமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ சாய்ஸ் இல்லையா அது ஒரு ஒருத்தருடைய லைஃப்லையும் நீங்கள் இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி நீங்கள் இன்டர்னலைஸ் பண்ணி உங்களோட லைஃப்க்கு எது பெஸ்ட் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தருடைய லைஃப்மே வந்து விட்ஸ் விச் இஸ் வெரி யூனிக் இப்போ சொல்லுவாங்க எவ்ரி சோல் இஸ் பொட்டன்ஷியலி டிவைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களை மாதிரி நான் இருக்க முடியாது உங்களுடைய வாழ்க்கை சூழல் வேற வேறையா இருக்கலாம் என்னோட வாழ்க்கை சூழல் கம்ப்ளீட்டாக வேறையா இருக்கலாம் இது ரெண்டையும் பொருத்தி பார்க்கவே முடியாது ஸ்டார் இஸ் வெரி யுனிக் ஆனால் அது ஸ்டார் அப்படிங்கிறது முதல் அந்த ஸ்டார் நம்பணும் அது பிலீவ் பண்ணணும் என்னென்ன கேப்ஸ் இருக்கு நம்ம பிறக்கும் போதே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக யாரும் பிறந்துறது கிடையாது பட் ஆ வி ட்ரைங் டு பெட்டர் ஆர் செல்ஃப் பைபிளில் ஒரு வசனம் என்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்தே அது ரொம்ப என்னோடு ட்ராவல் பண்ண ஒரு வசனம் என்னென்னா சோம்பேறியின் ஆத்மா விரும்பியும் ஒன்றும் பெறாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைபிளில் ஒரு வசனம் 
நான் ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனா ஒரு லேசினஸ் இருக்கும் நல்லா இன்னைக்கு படிச்சிருணும் ஏதாவது ஒண்ணு படிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா லேசியா இருப்போம் இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு கத்துக்கணும்னு நினைப்போம் ஒரு லேசியா இருப்போம் அதனாலதான் அதுல ஒண்ணு போட்டிருக்குது சோம்பேரியின் ஆத்துமா விரும்பியும் ஒன்றும் பெறாது சோம்பேரியின் சோம்பேரியின் ஆத்துமா பெறாதுன்னு ஒன்னும் போடல நீ என்ன விரும்பினா கூட அதுக்கான எஃபர்ட் நீ போடலன்னா கிடைக்காது ஸோ அந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம திங்க் பண்ணணும் இந்த லைஃப் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது ஆனா அதை எவ்வளவு பேஷனேட்டா அப்ரோச் பண்றோம் இல்ல போரிங் ஆக்க போறோமா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க சேம் ருட்டீன்ல எவ்ரி டே நீங்க வந்து இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெய்லி காலையில உங்க அம்மா இட்லி சாம்பார் மத்தியானம் அதே சாம்பார் சாதம் நைட் அதே தோசை சட்னி தந்தாங்கன்னா உங்க லைஃப் எவ்வளவு போரிங்கா இருக்கும் இல்லையா நீங்களே கேட்பீங்க இல்ல அம்மா வேற ஏதாவது வைக்கலாம்ல இன்னைக்கு அப்படின்னு ஆனா உங்க லைஃப் எப்படி இருக்குது டெய்லி காலையில எழும்புறீங்க டெய்லி காலேஜ் வர்றீங்க அதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாக்குறீங்க அதே படிப்பை படிக்கிறீங்க சாயந்தரம் கிளம்பி வீட்டுக்கு போறீங்க அதே ஒரு ருட்டீன்குள்ள டெய்லி போறீங்க ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்றீங்களா இஃப் யூ டோன்ட் do things differently your life is not going to be different illaya ninga adhe idu pannitirukumbodhu ya life mattum nalla different ah alaga vandranu nu nenikka mudiyadhu eppovume na ennoda life paakumbodhu or poochand maadhiri paakanum nu nenipen ennoda life vandu poochand maadhiri irukanum neenga vandu or bouquet vaangreenga nu vechukongala ore type of poo oda irukra bouquet yaarume choose panna maatinga illa ஒரு ரோஸ் இருக்கு அப்படின்னா மல்டிபிள் கலர்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் அதில் இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க அதில் வேற ஒரு லில்லி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அதில் ஒரு ஃபேன் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொக்கே எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற நீங்க நம்ம நம்மளோட லைஃபும் அதே மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கணுமா இல்லையா படிக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் பண்ணலாம் டான்ஸ் கற்றுக்கலாம் குக்கரி கற்றுக்கலாம் இல்லை வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமான ஒரு தளமாக தான் இந்த காலேஜ் லைஃப் உங்களுக்கு அமையணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் ஆர் ஜஸ்ட் டோன்ட் செட்டில் ஃபார் ஒன் வாட் இஸ் அவைலபிள் இதுதான் எனக்கு அவைலபிளா இருக்கு என்னுடைய மாவட்டத்தில் இதுதான் எனக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் ஜஸ்ட் செட்டில் ஃபார் வாட் இஸ் அவைலபிள் எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் யுவர் லைஃப் இஸ் டிவைன் அண்ட் இட்ஸ் பொட்டன்ஷியலி டிவைன் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து யோசிச்சு பாருங்க தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் திஸ் லைஃப் தட் யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆனா ஹாவ் அன் ஓப்பன் மைண்டட் அப்ரோச் அண்ணன் எப்பவுமே ஒன்று சொல்லுவாங்க அண்ணன் சீமான் சொல்லுவாங்க உண்மை நேர்மையும் இருந்தால் தகுதியும் திறமையும் தானாக வந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஹாவ் த இன்டெகிரிட்டி இன் யோர் தாட்ஸ் இன்டெகிரிட்டி இன் வாட் யூ ஸ்பீக் அண்ட் ஹவ் யூ வாக் யுவர் லைஃப் அதாவது உங்களுடைய சொல் சிந்தையிலும் சொல்லிலும் செயலிலும் ஒரு இன்டெகிரிட்டியும் நேர்மையும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்கிற விஷயங்கள் தன்னாலே நடக்கும் உங்களோட லைஃப்பில் அதுக்கான ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் மைண்டடாக நீங்கள் அந்த லைஃப் அப்ரோச் பண்ணாலே போதும் இன்னொன்று எப்போவுமே நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஏஜ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்ல அருமையான காலகட்டம் நம்மளுடைய லைஃப்பில் ஏன்னா இந்த லைஃப்பில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப்பை நீங்கள் வாழ்ந்து முடிச்சிட்டீங்க ஒரு பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் உங்கள் ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் யார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு புரிந்துணர்வை இந்த சமூகமும் உங்களுடைய ஃபேமிலியும் கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி இதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ மை டூயிங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இன் மை லைஃப் ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குண்ணா இந்த சொசைட்டிக்கு ஐ மே ரெடி டு அக்செப்ட் சேலஞ்சஸ் அதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க இஃப் இட் டசன்ட் சேலஞ்ச் யூ இட் டசன்ட் சேஞ்ச் யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு விஷயமும் உங்களை சேலஞ்ச் பண்ணல அப்படின்னா எந்த ஒரு மாற்றமுமே உங்கள் லைஃப்பில் வராது ஐ யூ ரெடி டு டேக் தோஸ் சேலஞ்சஸ் யாருக்குமே வந்து பிடிக்காது இல்லையா சேலஞ்சஸ் ஒரு லாஸ் ஆஃப் ஜாப்
வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட கிடையவே கிடையாது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு மணி நேரம் படம் பார்த்தது ரெண்டரை மணி நேரம் படம் ஆச்சு ஒன்றரை மணி நேரம் படம் ஆச்சு அது யூடியூப்பில் வந்துச்சு இப்போ ஷார்ட்ஸ் ரீல்ஸ்ன்னு சொல்லி இன்னும் சுருக்கிட்டே போகுது எப்படி ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஃபிஃப்டி ஓர் டுவெண்ட்டி வந்து இப்போ டென் வருதோ அந்த மாதிரி வந்து காலங்கள் வேகமாக மாறிட்டு இருக்கு ஆனால் வந்து ஒன்றும் மாறாதது நட்பு மட்டும்தான் அந்த நட்பை வந்து நீங்கள் விட்டே கொடுத்துடாதீங்க ஏன்னா இந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் ஆக இருக்கட்டும் நாடோடிகளாக இருக்கட்டும் இந்த நட்பை சார்ந்து தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதும் நண்பர் தான் லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதும் நண்பர் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து உண்மையாக உங்கள் வாழ்க்கை வந்து சிறப்பாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம கோவிட் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் வந்து காலேஜே வந்து நம்ம யாரும் போக ஒரு <laughs> இதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல அமர்வதற்கு அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது தெரிந்தவங்களும் இருக்காருங்க தெரியாதவங்களும் இருக்கிறாங்க முதல் அதை மனதில் கொண்டு நம்மளுடைய கடமை பெற்றோருடைய கனவான இந்த படிப்பை நம்ம முடிக்க வேண்டும் ஆனால் அதுக்காக அரசியல் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல அரசியல் இருக்கும் அரசியல் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க தான் செய்யுது எந்த விதமான அரசியலை நம்ம தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம்ன்றதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது நான் இந்த மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு அன்பான ரிக்வஸ்ட் என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா அரசியல் களத்தை வந்து நம்ம நினைத்தால் மாற்றலாம் அதாவது ஒரு விரல் புரட்சின்னு வாங்க உங்களுடைய ஓட்டு வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றக்கூடிய சக்திக்குரிய ஒரு ஓட்டு ஆனால் நீங்கள் போடக்கூடிய ஓட்டு வந்து யாருக்கு என்பதை வந்து சிந்தித்து நீங்கள் போட வேண்டும் தான் சொல்லுங்கள் இவங்களுக்கு போட்டு அவங்க போட்டு அது உங்கள் சாய்ஸ் யார் உங்களை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்றது இல்லை நீங்கள் யாருக்கு ஃபைனலாக ஓட்டு போட போகிறீங்க தான் முக்கியம் ஆனால் அந்த ஓட்டு வந்து உங்களுடைய மன திருப்தி சில பேருக்கெல்லாம் ஒரு இது வந்துட்டு இருக்கும் நான் ஜெயிக்கிற கட்சிக்கு தான் போடணும்னு நினச்சேன் சில இது வந்து இல்லை இதுக்கு தான் போடும் அப்படின்னா இல்லை உங்கள் மனது யாருக்கு போடணும்னு நினைக்கிதோ அதை நீங்கள் போட வேண்டும் ஏன்னா அதில் தான் உங்களுடைய ஃபோம்னஸ் இருக்குது உங்களுடைய கொள்கைகள் சரி உங்களுடைய ஆசைகளும் சரி உங்களுடைய கனவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கு நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல நான் வந்து தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் அதே போல வந்து இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பரவாயில்ல ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே லவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற பசங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற நிறைய இருக்கிறாங்க ஸோ காதல் வந்து எந்த இடத்துல எந்த நேரத்தில் வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது வரும்போது டப்புன்னு பிடிச்சிக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எப்போ என்ன நடக்கும்னு தெரியாது அதாவது எல்லா காதலும் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் காதலாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை அது வந்து பல காதல்கள் தோல்வியில் அடையலாம் ஆனால் வந்து அந்த காதல் வந்து பொய்யே ஆகாது அதை நான் இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இது படத்தில் வர டைலாகாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்து உண்மையிலே வந்து அந்த ஒரு தருணம் வந்து நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ண வேண்டும் இது வந்து ஒரு வீட்டில் காட்டும் பாசமாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் சகோதர சகோதரிகள் காட்டும் பாசமாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் நண்பர்கள் கிட்டமும் சரி உங்கள் காதல் இருக்கும் அந்த ஃபீல்டில் வந்து எப்பவுமே வந்து பொய்யான ஒரு ஃபீலை வந்து நீங்கள் வந்து மாட்டிக்கொள்ளாதீங்க தான் நான் சொல்லுவோம் உங்கள் மனசாட்சிக்கு என்ன சொல்லுதோ அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று சொல்லுவோம் இளைஞர்கள் ஏன் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் வர வேண்டும் அப்படி கேட்டால் புதிய மாற்றத்தை தர வேண்டும் என்றால் இளைஞர்கள் முன் வர வேண்டும் இப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரோட்டில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டங்கள் பண்ணி இப்போ பெல்லாருமே என்ன நேற்று அவங்களாம் இருந்தாங்க ஜெகநாத் அவங்களாம் அவங்களாம் வந்து ரோட்டில் இருப்பாங்க ஆர்ப்பாட்டங்களும் சரி போராட்டங்களும் சரி அந்த அளவுக்கு ரோட்டில் இறங்கி மக்களிடம் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு போன காலம் போய் இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோனில் வந்து ஒரு ஷேரு லைக்கு ஒரு கமெண்ட் போட்டு நம்ம அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து இப்போ வந்து யாருக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காரோ அவங்க தான் பெரிய லீடராக ஆகிறாங்க யார் போராட்டம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க பெரிய லீடராக இல்லை ஸோ இது எல்லாமே வந்து மாற்றுறது கூறிய தருணம்லையோ இல்லாட்டி இதே சோசியல் மீடியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அரசியலை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நல்ல ஒரு அரசியலுக்கு ஒரு தருணமாக இந்த ஸ்காட் காலேஜ் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த நூற்றி முப்பத்தோராவது ஆண்டு விழாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இந்த மேடை அமைந்தது ஏன்னா வந்து எல்லா கட்சியை சார்ந்தவரும் வேட்பாளர்களும் சரி மற்ற மாற்று கட்சியினர் ஒரே மேடையில் இருந்தார் இதே போல தான் வேணும் அதாவது நம்ம போட்டி போடலாம் போட்டி போடுறதுல வந்து தப்பே கிடையாது ஆனால் அந்த போட்டி பொறாமையாயிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே சண்டை போட்டுப்போம் சேர்ந்துப்போம் ஒரு ரேஸுக்கு போகிறோம் நாலு பேர் ஓடுறோம் ஒருத்தர் தான் ஜெயிக்க முடியும் மீதி மூணு பேர் வந்து அவன் ஜெயிச்சிட்டான்னு சொல்லிடுறதுக்காக நம்ம மா பொறாமையாக இருக்கிறது இல்லை
அப்படி ஒருத்தர் தக தருணம் ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து நம் பெற்றோர்களுக்கு நம்ம ஒரு மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் தான் சொல்லலாம் அதாவது லைலா கல்லூரியில் பிகாம முடித்து விட்டு மாஸ்டர்ஸ் லண்டனில் படித்து தொழில் சார்ந்து ஒரு வசந்தருக்கு நிறுவனத்தை பார்க்க கூட போகிறோம் அப்போ அரசியலை பார்த்துப்பாங்க நம்ம பிஸ்னஸை பார்த்துப்போம்ன்ற ஒரு கனவோடு வந்துட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் வந்து சினிமாவில் நடிக்கிற ஒரு வாய்ப்பும் கிடச்சிது அந்த வாய்ப்பை வந்து ஏன்னா நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற இதில் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ அப்போ ஃபேமஸ் ஆகலை இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் மூலயமா வந்து நிறைய நடிகைகள் நடிகைகள் வராங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்குள்ளே அவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாவில் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரீங்க ஸோ உங்களுடைய டேலண்ட்டை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டறிந்து அதிலே வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ் ஆக வேண்டும் ஸ்போர்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி கல்ச்சரலா இருந்தாலும் சரி முதல் வந்து உங்கள் திறமைகளை நீங்க வந்து வெளிப்படுத்தி அதில் சிறக்க வேண்டும் இந்த கதையை சொல்லனா வந்து படங்கள் நடித்துக் கொண்டு இருக்கும் போது வந்து நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் மேனாகவும் அப்பாக்கு துணையாக இருக்கணும் என்று நினைத்தோம் அப்பா வந்து மக்கள் பணியை தொடர்ந்து செய்துட்டு இருக்கும் போது வந்து கோவிட் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து இதே கன்னியாகுமரியில் நின்று பாராளுமன்ற உறுப்பினராகி மக்கள் பணியில் இருக்கும்போது கோவிட் டைமில் வந்து இது இந்த கோவிடுன்றது வந்து யாருமே இது வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது இவ்வளோ லாக்டவுன் இந்த மாதிரி ஒரு பேரிடவு யாருமே பார்த்ததில்லை அந்த டைமில் வந்து வாழ்வாதாரம் மட்டும் இல்லாமல் மக்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்த போது மக்களுக்கு எதாவது செய்யணும்னு சொல்லி அந்த இடத்தில் போய் பணிபுரிந்து மக்களோட மக்களை சந்தித்து அவங்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி கொண்டு இருக்கும்போது உயிரிழந்து அப்போ தான் வந்து ஏன்னா நம்ம நம்ம ஒன்று நினைப்போம் கடவுள் ஒன்று நினைப்பார்ன்னு இருப்பாங்க எதிர்பாராத விதமாக என் தந்தை மறைவு பின்பு அவர் விட்டு சென்ற பணியை செய்ய வேண்டிய கடமை எனக்கு இருந்தது ஏன்னா அப்பா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஊருக்கு நிறைய பண்ணணும் நல்லா கொண்டு வரணும் இந்த திட்டங்களை கொண்டு வரணும் நம்பர் ஒன்னு ஆக்கணும் எப்படி வந்து இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் என்று நம்ம சொல்கிறோமோ அதே போல் முயற்சி சொல்லி இந்த மாவட்டத்தை வந்து நம்பர் ஒன் மாவட்டமாக மாற்றணும் அப்படின்னு பல கவட்டி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த கனவை நினைவாற்றுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இது எடுத்துக்கிறோம் இது ஏன் இந்த தருணத்தில் நம்ம சொல்கிறனா வந்து நாம் என்ன ஆக வேண்டும் என்று நினைப்பதோடு நம்மளை நெருங்கியவர்களும் விரும்பியவர்களும் சரி நம்மளை என்னவா ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாலும் அதையும் நம்ம சேர்த்து பண்ணோம்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நிறைவு கிடைக்கும் என்று இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சொல்லிக்கிறோம் ஸோ அதாவது வந்து இளைஞர்களுக்கு வந்து மீண்டும் ஒரே ஒரு கோரிக்கையோடு நான் விடுத்துக்கிறேன் எல்லாரும் முன்வர வேண்டும் அரசியல் வந்து வீட்டிலிருந்து ஸ்கூலிலிருந்து காலேஜிலிருந்து நீங்கள் மீண்டும் வந்து புது இது அரசியலுக்கு வர வேண்டும் மக்கள் பணிகளை செய்ய வேண்டும் ஏன்னா நீங்கள் படித்தோம் முடித்தோம்னு இல்லாமல் இப்போது ஜெனிஃபர் அவங்க சொன்னது போல் வந்து ஏதோ வந்தமாக போனோமா இல்லை பத்தமா இல்லாமல் வந்து நான் முடிவு பண்ணேன் இதுக்கப்புறம் நான் அந்த அரசியல் பணியில் ஈடுபடுவேன் மக்கள் பணியில் ஈடுபடுவேன் என்று சொல்லி அந்த மாதிரி நீங்களும் நீ எது செய்தாலும் மக்களுக்கும் உங்களை சார்ந்தவர்களும் ஏதாவது ஒரு வகையில் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நீங்கள் செயல்பட்டீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வெற்றிகள் வந்து கூடும் அதே போல் வந்து எப்போ எப்போ சொல்லி எல்லாம் சொல்லுங்க வந்து நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா அதுலேயும் இம்பாசிபிள் வருது இல்லடா எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற நெகட்டிவிட்டியை வந்து எடுத்து தூர எரிஞ்சிட்டு பாசிட்டிவாக எடுங்க சில பேர் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க சில பேர் நெகட்டிவாக சொல்லுவாங்க சார் இது சரியில்லை சார் இது வேணாம் சார் அவங்க அப்படி அப்படி ஏற்பட்டு நெகட்டிவாக வைப்ஸ் இருக்கிறவங்களே நீங்கள் நெருங்க செய்யாதீர்கள் ஏன்னா வந்து நீங்கள் கான்ஃபிடண்டாக இருந்தாலும் உங்கள் கூட இருக்கிற ஒன்றும் உங்களுக்கு கான்ஃபிடண்ட் பண்ணால் வந்து இந்த இப்போ வெற்றிகள் வரும் இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் வந்து இந்த மேடைகளுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்து கூறி வந்த எல்லாருக்கும் தலைவர்களுக்கும் சரி மாணவர் இவ்வளோ நேரம் லன்ச் டைம் நெருங்க நெருங்க கூட பொறுமையாக இருந்து கேட்ட எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த சத்தம் முடித்ததுக்கு தானே ஓகே தேங்க்யூ நன்றி சார் தலை கூட நடிச்சாலும் தளபதி கூட நடிச்சாலும் தலைமை பண்பில் இருந்தாலும் நாடாளுமன்றத்துக்கே போனாலும் பிரேம்ஜி கிட்ட பேசுற மாதிரி தான் நம்ம கிட்டயும் பேசினாரு ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்ததா இப்ப நம்ம முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் நாலே நாலு ஆப்ஷன் சரியா யூபிஎஸ்சில வந்து நாங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்போம் அதனால உங்களுக்கும் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஓகே முதல்ல நீங்க எல்லாம் ஏன் படிக்கிறீங்க அது தெரியாம தான் மேம் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படித்தானே டென்த்ல ஏன் படிச்சீங்க நாங்க எங்க மேம் படிச்சோம் படிக்க வச்சுட்ட
நல்லா கவனிக்கணும் ஆப்ஷன் பி எங்க பக்கத்து வீட்டு அக்கா சரியான டார்ச்சர் மேம் இந்த எழுத்த வீட்டு அக்காக்கு என்ன நோட் பண்றதே தான் மேம் வேலை இவங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி நான் ரோல் மாடலா இருக்கணும் மேம் நான் அப்படியே நடந்து போனேன்னா இந்த அக்கா மாதிரி படிக்கணும் இந்த அண்ணா மாதிரி படிக்கணும் இந்த அண்ணா மாதிரி வேலைக்கு போகணும் அப்படி என்னை பார்த்து அப்படியே ரோல் மாடல் மாதிரி இருக்கணும் மேம் ஆப்ஷன் பி ரோல் மாடல் ஆகணும் எத்தனை பேருக்கு ஓகே ஆப்ஷன் சி அதெல்லாம் சும்மா மேம் காசு பணம் பதவி அதெல்லாம் சும்மா சர்வீஸ் பண்ணணும் மேம் மக்களுக்கு நான் வந்து சேவை செய்யணும் எத்தனை பேரு இந்த கை தூக்குறவங்க அட்ரெஸ் எல்லாம் டீச்சர்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போனா சம்பளம் வாங்கிக்க மாட்டாங்களா ஓகே ரைட் ஆப்ஷன் சி சர்வீஸ் ஆப்ஷன் டி ஒன்னு குடுக்குறேன் இன்னைக்கு என்ன கிழமை வெள்ளிக்கிழமைனால ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபவ் இது எல்லாமே கிடைக்கும் பணம் கிடைக்கும் பதவி கிடைக்கும் சர்வீஸும் பண்ணலாம் ரோல் மாடல் ஆகி இப்படி சீஃப் கெஸ்ட் ஆகும் வரலாம் எத்தனை பேருக்கு வேணும் ரைட் அப்படின்னா ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு ஒன்னு அரசியலுக்கு போகணும் இல்லைன்னா அரசு அதிகாரி ஆகணும் இது ரெண்டுல ஏதாவது ஆனீங்கன்னா மேற்கூறிய அனைத்தும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஏன்னா இனிமே கஷ்டப்பட்டு நம்மளால ஸ்டேட் டாப்பர் எல்லாம் வர முடியாது அப்ப நம்ம கையில என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பண்புகள் இருக்கு அதை வச்சு அரசியலுக்கு வரலாம் அல்லது நல்ல அரசியல்வாதிகளை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு அரசு அதிகாரிகள் ஆகலாம் எதுவா வேணாலும் நீங்க ஆகலாம் ஆனா அதுக்கு காலேஜ கண்டிப்பா ஒழுங்கா முடிக்கணும் மேம் நானே ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் என் வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் சாதிக்க போறேன் எனக்கு தெரியாது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இங்க எத்தனை பேர் வீட்டுல ரெண்டு குழந்தைங்க மேம் நான் ஒன்னு எங்க அண்ணன் ஒண்ணு நான் ஒன்னு எங்க அக்கா ஒண்ணு நான் ஒன்னு என் தங்கச்சி ஒண்ணு தம்பி ஒண்ணு ஓகே நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க இன்னைக்கு உங்க அம்மாவை கூட்டு போய் கிழக்கு முகமா பார்த்து நிக்க வச்சு சடார்னு கால்ல விழுந்துருங்க ஏன் இன்னைக்குதான் அன்னையர் தினம் இல்லையே ஆமா இன்னைக்கு அன்னையர் தினம் இல்லதான் ஆனா மொத பிரசவம் எப்பவுமே ரொம்ப ஈஸி வழி எப்படி இருக்குன்னே தெரியாம பெற்றுப்பாங்க ஆனா ரெண்டாவது குழந்தையா பிறந்த உங்களை பெக்கிறதுக்கு உயிர் போற அளவுக்கு வலிக்க போதுன்னு தெரிஞ்சே பிரசவ அறைக்குள்ள போன உங்க அம்மாவை விட தைரியசாலி இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட அம்மாவுக்கு பிறந்தவங்க பயப்படவே தேவையில்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணாலும் சரி துணிஞ்ச இறங்குங்க பக்கத்துல இருக்கவங்கிட்ட திரும்பி இப்ப சொன்னீங்கன்னா நான் அரசியலுக்கு போலான்னு இருக்கேன் மச்சி அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க யாரு நீயா தூ அப்படின்னு வாங்க நான் வந்து ஒரு படிச்சு ஐஏஎஸ் ஆயிடலான் இருக்கேன் அப்படின்னா நல்ல இன்னும் கொஞ்சம் காரி துப்புவாங்க ஏன் நம்ம வரலாறு அப்படி ஆனா அப்படி இருந்த பசங்க தான் இன்னைக்கு அரசு அதிகாரிகளா அத்தனை ஊர்லயும் இருக்காங்க அதுக்கு நானே சாட்சி எங்கிட்ட படிச்ச அத்தனை பசங்கள்ல ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆன யாருமே பெரிய டாப்பர் எல்லாம் கிடையாது இதே கன்னியாகுமரியில ரொம்ப ஆவரேஜா படிச்ச பொண்ணு இன்னைக்கு யூபியில கலெக்டரா இருக்காங்க ஒரே அட்டம்ட் தான் ஆனா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் காலேஜ்ல டாப்பர் எல்லாம் கிடையாது ஸோ நீங்க இன்னையில இருந்து ஆரம்பிச்சா கூட உங்க கனவை நோக்கி ஓடலாம் அப்படிப்பட்ட கனவு அனைவருக்கும் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் கனவு மெய்ப்பட வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய மாடரேட்டர் நித்யா செல்வகுமார் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துறைகள் வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி Retirement is a significant milestone in one's life. It marks the end of a journey and the beginning of a new chapter. Our retirees have served this organization with great distinction and we are honored to have them as part of this glorious institution. We are grateful for their hard work, dedication and commitment to our organization. It was, it was not easy to say goodbye to someone who has contributed so much to our organization. we will miss their enthusiasm the knowledge and their guidance we appreciate the impact they have made on our organization and the legacy they leave behind i would like to share a quote by american president abraham lincoln and in the end it's not the years in your life that count it's the life in your years as a token of appreciation we would like to present our retirees with a gift and a memento these gifts represent our gratitude for their years of service and we hope they will serve as a reminder of their time here with us it's time to honor our retiring staff first i invite prince paulson of emphil mathematics to introduce the wonderful journey of dr irene sheila as a professor of mathematics good afternoon now i am going to say a few words about our vice principal of scott christian college 
and head of the Department of Mathematics, Dr. Y.S. Irene Sheila. Dr. Y.S. Irene Sheila was born to Mr. A.R. A. Sudhasan and Mrs. P. Selvi at Kokodi Villa near Kulithurai in 1965. She has 35 years of teaching experience in our college. She had her primary schooling from Madichal Government Primary School near Kulithurai and completed her higher secondary education from Dadi Girls Higher Secondary School, Nahar Koil. She completed her undergraduate degree in mathematics at Women's Christian College, Nahar Koil in 1983. Postgraduate degree at Holy Cross College, Nahar Koil in 1986 and MPhil degree from Madurai Kamaraj University in 1987. She got her PhD on the topic A Study on Dominating Function in Graph from Manunmaniam Sundaranar University. She served as a substitute assistant lecturer in 1987 for four months at Women's Christian College, Nahar Koil. Dr. Irene Sheila joined the Faculty of Mathematics, Scott Christian College as a lecturer in 29-9-1988. She became a senior scale lecturer in 1995, selection grade lecturer in 1998, associate professor in 2006, dean of science in 2019, vice principal in 2019 and head of the department in 2020. She undertook the duties of a subwarden in Ida Mosden Ladies Hostel of Scott Christian College for six months during the year 1989 and 1990. She functioned as the resource person in national conference. Under her guidance, 22 scholars completed YAMFIL degree course and 3 scholars completed PhD. She published 14 papers in national and international journals. She had actively participated in 60 national and international conference and workshops. She contributed her service as a board of studies member for two colleges and she performed duties as a chairman for UG, PG and MPhil valuation in Scott Christian College, Nahar Koil from 2015 to till date. Additional Chief Superintendent for the Semester Examination at Scott Christian College from 2022 to till date. Chief Invigilator for Tamil Nadu Public Service Commission in 2021. She fulfilled the role of a subject expert for CAS at three colleges. She made a contribution as a Sunday class teacher at Home Church Nahar Koil from 1988 to 1997 and at CSA Tirpur Church from 2004 to 2018. Her husband, Mr. Nesraj, who is working as an advocate in Takalai, they are blessed with two lovable children, Mr. Yannis Anbaraj B. and Ms. Yannis Adlin Steffi B. We are going to miss you very badly after your retirement on 31-3-2024. Scott family wishes Dr. Y.S. Iron Sheila a healthy, wealthy, long and happy retirement. Enjoy the rest and relaxation. Thank you. Thank you, Princey. Now I request Timo, the chairperson of the Students' Council, to honor Dr. Iron Sheila with a memento. Adi yaar endra mudivu inga yaarodum illai adi nee endru nenai thaani iravan kai pillai give a big round of applause for dr irene sheila Now I request Jyotsia Benedict of MSc Chemistry to trace the beautiful journey of Dr. Starlet Tanjam as a professor of chemistry. Ipolu Ungal Munbu Arimugam Saya Padavar, Pera Sriya Munevar, I Starlet Tanjam Avargal. Karangalil, Irvatheatre Nang, Ayrthi Tolayrthi Arbati Nang Andre, Mr. G. Isaac Rajamani, Mrs. M. Kamalam Agi Urukum. Nangava the Mahalaga Piranda Ivar Tanadu Aramba Kalvi Karangal Aras Todaka Palilum Uyar Nilai Padipai Paliadi Saint John Vianis Palilum Mail Nilai Padipai Neyur Yellamus Magali Uyar Nilai Palilum Painter 
மேலும் இளங்கலை பட்ட படிப்பை நாகர்கோயில் மகளிர் கிறிஸ்தவ கல்லூரியிலும் முதுகலை பட்ட படிப்பை ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரியிலும் எம்ஃபில் பட்ட படிப்பை நாகர்கோயில் எஸ்டி இந்து கல்லூரியிலும் எம்எட் பட்ட படிப்பை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலும் முனைவர் பட்டத்தை காரக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்திலும் நிறைவு செய்துள்ளார் அன்னாரது துணைவர் டி ரசல்ராஜ் அவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் மூத்த மகன் இன்ஜினியர் ஆர் எஸ் திஷோ மேனேஜர் பேங்க் ஆஃப் நியூ ஆர்க் மெலான் டெக்னாலஜி சென்னையிலும் மருமகள் இன்ஜினியர் டி பேலன் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆக சிடிஎஸ் சென்னையிலும் பணியாற்றுகிறார்கள் பேரன் மூன்று வயது நிரம்பிய டேரிஸ் நோலன் இரண்டாவது மகன் டாக்டர் ஆர் எஸ் அபிஷோ ஏஐஐஎம்எஸ் ரிஷிகேசல் மாஸ்டர் இன் சிரோங்கி இன் கார்டியோ தொராசிக் அண்ட் வாஸ்குலர் சர்ஜரியில் மருத்துவ படிப்பு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வரை பதினொன்று ஆண்டு மாடரேட்டர் ஞானதாசன் பாலிடெக்னிக்கில் விரிவுரையாளராக பணியாற்றிய பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் விரிவுரையாளராக பணியில் சேர்ந்தார் அதன் பின் உதவி பேராசிரியராக இணை பேராசிரியராக உயர்வு பெற்றார் இவர்கள் முப்பது நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளார் அன்னாரது ஓய்வு காலம் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் மன நிறைவும் உள்ளதாக அமைய இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேங்க்யூ ஜோட்சியா நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் குஷ்பு த வைஸ் சேர்பர்சன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சில் டு ஆனர் டாக்டர் ஸ்டார்லட் தஞ்சம் வித் மெமெண்ட் Please give a big round of applause for Dr. Starlet Tanjam. I invite Kirtika of 3rd BA Tamil to bring back to memory the evergreen pictures of Dr. Deva Sampath, the professor of Tamil. Nani Poldu Pesa Povadu, Yem Thurai Thalaivarana, Perasiriyar D. Deva Sampath Avargalai Pachiyadu. Kal Thonjri Man Thonjra Kaalatthukku Munnare, Mun Thonjri A Muttho Moliyamim Thai Moliyai Mudalil Thalaivanangu Hirayin. நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முடியாது என்ற வார்த்தைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பவராம் புன்னகைக்கு சொந்தக்காரராம் வகுப்பறையில் பாடம் நடத்தும் பொழுது மாணவர்களோடு மாணகராகி மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மிதப்பவராம் எம் தமிழ்துறை தலைவரான முனைவர் டி தேவசம்பத் அவர்களை பற்றி பேசுவதில் முதலில் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் பேராசிரியர் டி தேவசம்பத் அவர்கள் தென் தாமரை குளத்தில் ஐந்து ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று அன்று திரு டி தேவதாசன் திருமதி எம் பாக்கியபாய் ஆகியோருக்கு மகனாக பிறந்தார் இவரது ஆரம்ப பள்ளி படிப்பை தென்தாமரை குளம் அரசு தொடக்க பள்ளியிலும் உயர்நிலை பள்ளி படிப்பை நாகர்கோயில் எஸ்எல்பி அரசு மேல்நிலை பள்ளியிலும் மேல்நிலை படிப்பை நாகர்கோயில் ஸ்காட் கிறிஸ்துவ மேல்நிலை பள்ளியிலும் பயின்றார் மேலும் இவர் இளமறிவியல் பட்டப்படிப்பை நாகர்கோயில் பயோனியர் குமாரசாமி கல்லூரியிலும் முதுகலை மற்றும் இளமுனைவர் பட்டப்படிப்புகளை சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியிலும் முனைவர் பட்டத்தை திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கேரள பல்கலைக்கழக கல்லூரியிலும் நிறைவு செய்துள்ளார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஸ்காட் கிறிஸ்துவ கல்லூரியின் விரிவுரையாளராக பணியில் சேர்ந்தார் அதன் பின்னர் உதவி பேராசிரியராகவும் இணை பேராசிரியராகவும் உத உயர்வு பெற்றதோடு மட்டும் அல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூன் மாதம் முதல் தமிழ்துறை தலைவராக பணியாற்றி வருகிறார் இவரது வழிகாட்டுதலின் மூலம் இருபத்தெட்டு மாணவர்கள் இளமுனைவர் பட்டத்தை பெற்றுள்ளார் மேலும் அவர் ஸ்காட் கிறிஸ்துவ கல்லூரியின் காலை ஸ்டோர் கன்வராக இருந்து திறம்பட செயலாற்றியுள்ளார் ஸ்காட் கிறிஸ்துவ கல்லூரியின் மனிதவள மேம்பாட்டு மையத்தின் உறுப்பினராகவும் இருந்து தனது பங்களிப்பை திறம்பட செய்து வருகிறார் 
ஸ்காட் கிறிஸ்துவ கல்லூரியும் மலேசியாவில் உள்ள மல்டி மீடியா யூனிவர்சிட்டியும் இணைந்து நடத்திய உலகளாவிய கருத்தரங்கின் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் உறுப்பினராக இருந்து செயல்பட்டதோடு அந்நிகழ்ச்சியின் போது ஆய்வு கட்டுரையும் சமர்ப்பித்துள்ளார் மேலும் ஸ்காட் கிறிஸ்துவ கல்லூரியின் ஆசிரியர் மன்றத்தின் பொருளாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் இவ்வாறு அண்ணால் அவர்களை பற்றி பேசிக்கொண்டே போகலாம் முயற்சி என்ற ஒன்றை மூல பொருளாக இட்டால் வெற்றி என்பது நம் கைகளில் வந்து சேரும் என்ற ஒன்றை குறிக்கோளாக கொண்டு முயற்சி என்ற ஒன்றை குறிக்கோளாக கொண்டு இவர் கல்லூரிக்காகவும் தமிழ் துறைக்காகவும் அயராது பாடுபட்டது மட்டும் அல்லாமல் மாணவர்களின் முன்னேற்றம் என்ற ஒன்றை குறிக்கோளாக கொண்டு நல்லாசிரியராக பணியாற்றிய இவர் முப்பது நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளார் அன்னாரது ஓய்வு காலம் மகிழ்ச்சியாக அமைய இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி to honor dr deva sambat i invite nishika the secretary of the students council to honor dear professor the eagle is coming give a big round of applause for dr d deva sambat Now I invite Sahla Hamida of First MA Tamil to present before you the experiences of Dr. J. Sheila as a professor of Tamil. Anai varukkum yenadu vanakkathai therivittu kondu தமிழ் துறை பேராசிரியர் முனைவர் கே ஜெயசீலா அவர்களை பற்றி அறிமுகம் செய்கிறேன் பேராசிரியர் கே ஜெயசீலா அவர்கள் மணக்காவிளை என்னும் கிராமத்தில் கமலன் ஜசி தம்பதியருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்தார் அவர்களது உயர்நிலை கல்வியை மணலிக்கரையில் உள்ள புனித மரிய கொரட்டி உயர்நிலை பள்ளியிலும் தனது மேனிலை படிப்பை நெய்யூர் எல் எம் எஸ் மகளிர் மேனிலை பள்ளியிலும் கற்றார் பின்னர் தமிழை முதன்மை பாடமாக கொண்டு இளங்கலை படிப்பை ஸ்கா கிறிஸ்தவ கல்லூரியிலும் முதுகலை மற்றும் இளமுனைவர் படிப்பை நாகர்கோயில் தென் திருவிதாங்கூர் இந்து கல்லூரியிலும் முடித்தார் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பி எட் பட்டமும் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றார் பேராசிரியரது கணவர் நீதிமன்றத்தில் குற்றவியல் வழக்கு தொடர்பு துறையில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி பணி நிறைவு பெற்று தற்போது வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வருகின்றார் பேராசிரியரது மகள் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவராக பணியாற்றி வருகின்றார் மகன் மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்து வருகிறார் முனைவர் ஜெயசீலா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் இக்கல்லூரியில் தமிழ் துறையில் பணியாற்றி வருகின்றார் பேராசிரியர் அன்று முதல் இன்று வரை அன்பின் பிறப்பிடமாய் அமைதியின் திருமுகமாய் விளங்குபவர் இவரது குணமோ பெருமழையின் பேரிடைச்சலாய் அல்ல பெருங்கடலின் பேரமைதியாய் விளங்கும் நயமாயும் நாசுக்காயும் தம் பேச்சை வெளிப்படுத்துபவர் எந்த இடத்திலும் சொந்த தடத்தை முந்த பதிப்பவர் பேராசிரியரது மேற்பார்வையின் கீழ் இருபத்தி இரண்டு பேர் இளமுனைவர் பட்டமும் மூன்று பேர் முனைவர் பட்டமும் பெற்றுள்ளனர் பல ஆய்வு அரங்குகளில் கலந்து கொண்டு பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார் இங்கனம் சிறப்புடன் விளங்கி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் பணி நிறைவு பெற்று விடை பெறப் போகும் எம் பேராசிரியர் முனைவர் கே ஜெயசீலா அவர்களுக்கு வணக்கம் கூறி வாழ்த்துகிறேன் நன்றி Now 
Now I request Vijesh, PhD scholar in economics, to bring back to memory the evergreen pictures of Dr. Anandi as an economics professor. It's time to share a few words about Dr. Anandi, who is retiring from the service in this academic year. Dr. A. Anandi is an associate professor and head department of economics, Scott Christian College Autonomous Nagar Koil. She was born on 20 January 1964 at Payanam near Martanda. Her parents were Mr. N. Satineshan and Mrs. C. Amrdabai. She has completed SSLC from Government High School, Unnamalakadai, and Higher Secondary from St. Joseph's Higher Secondary School, Tirithopuram. She studied BA Economics at Sri Devigumari Women's College, Kuritare, and MA Economics at Scott Christian College, Nagar Kovil. She did MPhil in Applied Economics at Center for Development Studies, a premier social uh, science research institute in Tiruvananthapura. She secured PhD in Economics from Manonmanyam Sundarnar University, Tirunelveli. Before joining Scott Christian College, she served as a research associate at Palmeria Workers Development Society, Martanda. During this period, she was invited to Germany for presenting a paper on participative impact on impact monitoring. On 29th October 1997, later she was appointed as lecturer of economics in Scott Christian College, Nagar Kovil. She has been serving as a head of the Department of Economics since 2015. She has presented 17 research papers in national and international seminars and published nine articles in the reputed journals. There are six PhD scholars have registered under her guidance and two candidates received their awards and two candidates have submitted their PhD thesis. Dr. Anandi Madam is one of my favorite teachers. She always motivates the students, supports them and uh, guides them in their academics. She spends much time in the department after the college time for correcting the thesis and research article. During my P uh, PG days, while NAC visits the department library, she makes us to work up to 9 p.m. As my home is nearly 45 kilometers away from the college, it was difficult to get bus at that time. Dr. Anandi Madam offered accommodation to me and my classmate Mr. Jasin at her house. She used to give mother's care and support to her students. Dr. Anandi Madam has three brothers and one sister. Her husband is Mr. T. Joe Titus, who is a retired assistant headmaster. She has two children, namely Dr. Gina J and Dr. Aril Samuel Jose. Dr. Gina is pursuing Master of Dental Surgery and Dr. Aril recently appointed as an assistant surgeon at Government Primary Health Care Center, uh, Mudalar Tutukudi. May God bless her and, and her, her family abundantly and give a peaceful and healthy retired life. Thank you. Thank you so much. Now I request Jebin Biju. Student Council Executive to honor Dr. Anandi with a memento. Please welcome Dr. Anandi. Honor her with your clubs. Now, Reshma of First MA Tamil. Reshma of First MA Tamil will introduce Dr. Josley's journey as a professor of Tamil. Anevarukum Vanakam, Nan Arimuga Padithubava, Yam Tamil Ture Pair Asriya Ra Josley Averhal. Pair Asriya Ra Josley Averhal. Ayrathi Tola Yerathi Arvati Nala Mandu, Pudukadu Veti Vilayil, Thir Raja in the Renukum, Thirumadi Kanaha Baikum, Chella Mahalai Pirandavar, Chella Gonati Lulla, Punida Joseph Uyanilai Paligil, Aramba Kalvium, Karangalilulla, Aras Mail Nilai Paligil, Mail Nilai Kalvium Katar, Martha Andam, Nesamani Ninai Vukustava Kaluril, Gilangalai Patatayum. Nahar Kovil, Indu Kaluril, 
முதுகலை பட்டம் மற்றும் இளமுனைவர் பட்டத்தையும் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டத்தையும் சிறப்புற பெற்றவர் அன்னாரின் துணைவர் திரு வி திலகர் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் இன்சூரன்ஸில் பணியாற்றுகின்றார் முனைவர் ரா ஜோஸ்லி திலகரின் மூத்த மகன் டி டிட்டின் அவர்கள் எம்பிஏ முடித்து எஸ்பிஎஸ் அசோசியேட்டாக சென்னை அமேசானிலும் இளைய மகன் டி டிசின் அவர்கள் பிஇ முடித்து த்ரீ டி ஆர்டிஸ்டாக சென்னை அமேசானிலும் பணியாற்றுகின்றார்கள் பத்து எட்டு இரண்டாயிரத்தில் தமிழ் துறையில் உதவி பேராசிரியராக ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் அடியெடுத்து வைத்த இவர் பணிக்காலத்தின் போது பல ஆய்வரங்கங்களில் கலந்து கொண்டு இருபதுக்கும் அதிகமான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளையும் முப்பத்தி இரண்டு இளமுனைவர் ஆய்வாளர்களையும் ஆறு முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களையும் உருவாக்கிய சிறப்பிற்குரியவர் இரண்டாயிரத்தி பத்து முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வரை ஸ்காட் ரிசர்ச் ஃபார்ம உறுப்பினராக செயல்பட்டு ஆய்வாளர்களுக்கு ஆய்வு கட்டரை வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாகர்கோவிலில் குயின்ஸ் ரோட்ரி கிளப்பில் இருந்து டீச்சிங் எக்ஸலன்ஸ் எனும் விருதை பெற்ற பெருமைக்குரியவர் இவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் இணை பேராசிரியராக பதவி உயர்வு பெற்ற இவர் யதார்த்தங்களை எடுத்துக்காட்டி ரம்மியமாக இளஞ்சிட்டுகளுக்குள் லட்சியமடைய கரை புரண்டு செல்லும் வல்லமையை புகுக்கும் அழகும் திறனும் கொண்டவராம் தான் கற்றதை மனமுவந்து கற்பித்து அறம் பிறழாமல் மாணாக்கர்களை முன்னிறுத்து வழி நடத்தும் ஆசானம் தாங்கள் வகுப்பறைக்கு வந்து பாடம் கற்றுத்தரும் ஒவ்வொரு வரிகளும் ஆயிரம் அர்த்தங்களாக உருவெடுத்து மாணவர்களுக்குள் சென்று ஆசனம் போடுமா நடத்தும் பாடத்தில் மட்டுமல்ல பழகும் விதத்திலும் கூட பல பாடங்களையும் அனுபவங்களையும் கற்றுத்தருபவர் இவர் எம் தமிழ்துறை பேராசிரியரே மாணவர்களாகிய நாங்கள் சிரம் தாழ்த்தி கரம் கூப்பி உம்மை வணங்குகின்றோம் அன்னார் அவர்கள் முப்பத்தி ஒன்னு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் கல்வியாண்டில் பணி நிறைவு பெறுகின்றார்கள் ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி தங்களுக்கு அருளிய இருபத்தி நாலு வருட அனுபவங்களை சுமந்து செல்லும் நீங்கள் இந்த பணி நிறைவு காலத்தில் நல்ல சுகத்தோடும் மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியோடும் நீண்ட ஆயிலோடும் இருக்க இறைவனை வணங்கி தமிழ்துறை சார்பாகவும் ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி சார்பாகவும் நன்றிகள் பல கூறி வாழ்த்துகின்றோம் நன்றி பிளீஸ் வெல்கம் டாக்டர் ஆர் ஜோஸ்லி ஷி வில் பி ஆனர்ட் பை தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சில் எக்ஸிகூட்டிவ் தர்ஷினி Please put your hands together and welcome Dr. Josely. You we come, you we come and you we come and over something and you know that we are bringing it to number 1. Full of fun and laughter, coming a little faster. Yeah, you know we have it. Fun. Now I request Arogya Meri of First BA Economics to remember and honor the services rendered by late Dr Meri Shahila as a professor of economics A warm good evening to all Now I would like to share a few words about our loving teacher to the B Meri Shahila Though you are gone your lessons and kindness will continue to inspire us a professor who lightened the lamp for our steps she was born on may 1st in 1965 she had a very beautiful and supporting family with her parents and her siblings the education is the identity of the person so she had done her ba economics in holy cross college nagargoyal ma economics in fatima college madurai i am filled economics 
in Scott Christian College, Autonomous Nagarboya. And her PhD, she done in MS University in Tirunelveli. She married Mr. Rajan J.P. and she had a child named R.M. Anselin Samuel. At present, he is doing his high school studies. The experience makes the person more social and rebellious to everyone. She felt that she was an experienced person by her way of taking the classes and mingling with the students. The very example she saw, she has shown in our classes. She showed her talents in the way of serving as substitute lecturer of economics in Holy Cross College Autonomous Nagarboyal and appointed as a lecturer of economics in Scott Christian College Autonomous Nagarboyal in 19 of August 2009. She teach the heart of the students rather than taking the lessons. And she promote three scholars to the Scott Christian College and one candidate had awarded to the PhD. I conclude with the saying, a professor who has spread the fragrance of knowledge in the life of the students and she tried the very best to lead her wisdom and knowledge towards us. You may not be with us in body, but your legacy as a teacher on in all the lives you have touched. Your impact will, will not be forgotten. With a grateful heart, I thanks to Dr. B. Beni Shagila, ma'am, though she is no more with us. Thank you. Thank you. Now, I invite Chris Lee John Weiss Bell of First MCOM. Sorry. Now I invite Zain Bagadusha of Second BA English SF to present before you the evergreen memories of Mr. Smith as the superintendent of our college office. Manakam, Thiruti Smith, Kankani Palar, Virnili Palil, Pailum Bode, Tatachi, Matrum Surkaliti, Agia Vatril, Tirchi Petraver. Ayati Tolayati Empathy Mundra Mudal, Ayati Tolayati Empathy Arvare, Ikaluril, BSC Yerbil Pirivil, Pindra Kunde, Ikaluril, Alulagatil, Pagadinera Tataraga, Panisidi, Mundra Vardangalum, Madia Vale, Kaluri Manavar, Natchedi Mandra Jabakulu in Indi, Natchedi Panisidavar, Iruvadi, Yale. Ayati Tolayati, Empathy Yale Mudal, Ikaluril, Arasu Udi Burum, Pani Retil, Pani Amarta Putti, Muppati, Arane Varangal, Pani Sidi, Tanarva Voy Petrula. He joined as a record clerk in nineteen eighty seven, then he became a steno typist in nineteen eighty eight, then he was promoted as assistant in two thousand four. Subsequently, he was promoted as superintendent into 2015. In 2023, he obtained voluntary retirement. On his personal side, he was supported by his family members. He got married in 1992. Has two daughters. Both are married. One daughter is settled in, in Cambridge, London. Another daughter work, works as HR in Bahrain. Kadavul, our in Oyu Galatei, Asiradi Paraga. Nandri. Please welcome Mr. Smith. He will be honored by Evangeline Agnes Priya, Student Council Executive. Thank you. Now I invite Chris Lee John Weiss Bell of First MCOM to, to present before you the wonderful journey of Mr. Edwin Sam as the superintendent of our college. Vanakkam, Nani Poludu, Thiruvi Edwin Sam, Kangani Palar, Patrikura Vandulin. 
திரு கே வின்சன் ஜபமணி திருமதி எம் ஐடா ஜெசி ஆகியோரின் மகனாக ஆலன்விலை என்ற ஊரில் இருபத்தி ஐந்து ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் பிறந்தார் தனது ஆரம்ப கல்வியை ஆலன்விலையிலும் மேல்நிலை கல்வியை டாக்டர் சாமுவேல் மேல்நிலை பள்ளி சாந்தபுரத்திலும் உயர்கல்வியை மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்திலும் பயின்றார் இவரது மனைவி திருமதி ஜே ஹெலன் சரோஜா மகன் திரு இ பிபின் ரிவிஸ் சிவில் இன்ஜினியர் மேல்நிலை பொறியாளர் ஆவார் திரு வி எட்வின் சாம் ஸ்காட் கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் அலுவலக உதவியாளராக பணியில் சேர்ந்து பின்னர் நூலக உதவியாளர் ஆய்வக உதவியாளர் இளநிலை உதவியாளர் மேலும் உதவியாளராகி தற்போது கண்காணி கண்காணிப்பாளராக பதவி வகித்து முப்பத்தி ஒன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று பணி நிறைவு பெற உள்ளார் கல்லூரி வேலை நாட்களில் நாள்தோறும் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் காலை ஜெப வேலையில் இசைக்கருவி ஆர்கன் மீட்டி குழுவாக தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி வருகிறார் அனைவரிடம் அன்பாக பழகுபவர் தனது பணிகளை முடிந்தவரை சிறப்பாக செய்பவர் கடவுள் அவர்களின் ஓய்வு காலத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக நன்றி Please welcome Ms. Edwin Sam. He will be honored by Madan Kumar, student executive of the student council. Wishes to all the retiring staff may your reti- retirement life be peaceful and may god bless you as our esteemed staff transition from a professional career to a life of retirement i would like to invite our retiring staff to share their reflections memories and perhaps some words of wisdom as a bit farewell to this chapter of their professional journey First I would like to call upon Dr Irene Sheila HOD of the Department of Mathematics and Vice Principal of Scott Christian College to share her experience We are celebrating the 131st college day celebrations beloved principal Dr D Heni Raja respected correspondent secretary Enir Baijun Nisutpan all the student council members executive committee members retiring staffs and all the dignitaries on the dais my dear students a very good afternoon everybody in the precious name of our lord and savior jesus christ who shed his blood on the cross to save mankind in this occasion on behalf of all the retiring staffs i say a few words a college motto is to shall make you free by the grace of our lord and savior jesus christ we got the chance to study and work in this institution i joined in this institution during the year 1988 at that time out of 48 students in the class only four students were girls and remaining students are boys after that strength in uh, strength of girl students increases in all the departments i served in this college by the grace of our lord for 35 years those days most of the students were interested in their studies both in ug and as well as pg often they ask questions and clarify their doubts but now that situation has changed now so at the time of admission we meet the parents and we know that most of the students come from rural areas and they are economically poor my humble advice to all of you that first of all you obey the word of lord then you respect your parents teachers elders then only you succeed in this world punctuality and discipline is more important in this world either you choose right way or wrong way you decide which way you choose study your lessons well and we show all a bright future all the works we have done in this world were monitored by our lord fear of the lord is the beginning of the wisdom wisdom but fools despise wisdom and in instructions so whatsoever we do do it heartily as to the lord and not unto men but he that 
doeth wrong shall receive for the wrong which he hath, which he hath done. And there is no respect of persons. This verse is from the Bible in Colossians 3, 25 and 26. I pray to Lord Jesus Christ that who give good health, peace and strength to all the retiring staffs throughout the retiring period, retirement period and also to all the members present here. Thank you one and all. Thank you. Thank you, Dr. Irene Sheila. Next, I would like to call Dr. Deva Sampath, HOD, Department of Tamil, to share his experience. The Manavar Peraway, Nalvulavil, Taramirayati, Amendrukum, Kaluri Mudalwar, Dr. Gendri Raja Vergale, in Nigalvile, Walter Evalangi Irukum, Kaluri Talalar, Engineer Baiju Niset Palavergale, Kavirava Virundarilaga, Kalandu Gundarikinde, Vijay Vasan, the MP Avergale, Matum, in the Nigalvile, Kalandu Gundarikinde, Madipu Mahama. அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்விலே மாற்றேற்றாக இருந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட திருமதி நித்யா செல்வகுமார் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவர் பேரவை தலைவர் செயலர் மற்றும் உறுப்பினர்களே இந்த கல்லூரியில் பணியாற்றி பணிநிறைவு பெற இருக்கின்ற பேராசிரியர்களே கண்காணிப்பாளர்களே Inum Pera Sri Rale, Pera Asri Rala, the Pania Rale, in Uirinum Melane, Manavakan Manile, Ungalanever Kumudarkan, in Ude Vanakate Terri to Kolaginde, in the Vlavile, Panin Rayupera Irkinde, Engle Alait, Kavara with the Anbu Langal and Everkum, either Nenjam Rain, the Nandigale Uritaki Kolagindo, a Kaluril, Panisevadar Kaga, never. Wipine, Arulie, and Adam Nan Valipadaginde, Iravan Yesikers to Vuki, Ninja and Rewode, Enode and Antigale Eredkinde, in the Kaluriel, Paniki Send and Almudel, Iduarekum, Enode Valarchile, Tunaininde, Tala Alerhead, Mudel Verhead, Aneverkum, Nenjam Rain the Nandigale Uritaki Kolainde. Inum in the Kaluri Porta Varel, Inga Indrake Panin Rai Varekinde, Pera Siri Rale Edu Kulaginda Bodhi, Manavar Nalanil Adiga Kare Ulaver Hill, Manavar Hill, Elichi Parvadarke, Tangalal Yenta Alavuke, our Rilke Kalvi Sarn the Kari Inglaha Irandalam Cheridan, Kalik Kalvik Apar Patu, our Rilk Sail Pada Vindi a Kari Inglaha Irandalam Cheridan. Atene Ileum, Manoril, Nalenile, Karekunde, Avril de Muneta Turkaga, Arumba to Patruka Kudi Avrildan, Inge Meda Ile, Voyu for Irkin Dargal, Avrila, or Mikachiranda, Alumail, Indichonal, the Mikayagad, Aga in the Asri Permakal, in the Manava Samugaturki, Adelam, Sulirkin Darglo, Adinal Pine, but a Manava Hill, Eralum. Munile Vaikinda or in Lele Rikindar Hill, and the Vagaile, Mana or Samoa Turke or Lati, a Pani Hill, and then they came Serapana the Endichonal, Ada Megayaha or Unmai. In the Kavaraka Pata, Panin Rayupara Rikinda Asri over Verme, Yenda Purupai Kodatalum, Ada Kana Kachi the Mage, Saydin Reveta Kudia, Yel Buda over Hill, Kalatin Katayam. And the Panin Rave and the Chola Kudi and Lake Alaitis and Rikindade and the Vagaile, our Lay Elam Nan, Baltigrain, our day Pani Kalangal, Sarapa Gamindade, Panin Rave Kalangalum, Mihunde, Asir Vadamum, Irai Arulum, Rainda Daka, Mayam Badia, Waltigindade, Ini Manover Samutta, Porta Varail, Paduaga Manover Hill, Pala Vidaman and Lake Lilin to Arakudi Varil. Balkele, Nalla, Purla, the Pinpala Toda, Varakudi, a man of real wound, Varmai Kotuki, Kele, Varaganda, man of real wound, Sarasariana, Valvian, Legale, Varaganda, man of real wound, Athani, man of realayum, Aravanait, Selvadi, and Bade, Yamude, a Walna, Kurikola, Mindarandadi, 
அதனால் அவர்களுக்கு உரிய ஆலோசனைகளை அவ்வப்போதே வகுப்பறைகளிலே வழங்குவது எங்களுடைய ஒரு வாழ்நாள் கடமையாக கொண்டு அவர்களுக்கு சிறந்த அறிவுரைகளை சொல்லியிருக்கின்றோம் அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொண்டு பல மாணவர்கள் எங்களை மிகவும் அன்போடு ஆசிரியர் சமூகத்தை நேசித்திருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பாக நான் நினைக்கின்றேன் இன்னும் மாணவர்களை பொறுத்தவரையிலும் இந்த ஐந்து நாள் விழா இங்கே நடைபெற்றது முதல் நாள் ஐ ஜெகன் அவர்கள் ஒரு நல்ல மோட்டிவேட்டராக இருந்து மாணவர் சமூகம் எதிர்காலத்திலே எவ்வளவு எழுச்சியோடு அவர்கள் எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தாக்கத்தினை தந்தார்கள் மூன்றாவது நாள் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டே அன்றைக்கு மாவட்ட ஆட்சி ஆட்சியர் மதிப்புமிகு ஸ்ரீதர் அவர்கள் வருகை தந்து அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது என்பதை குறித்து சில செய்திகளை அவர்களுக்கு வழங்கினார்கள் கூடவே டாக்டர் கே வாசுகி ஐஏஎஸ் அவர்கள் திங்கிங் மாணவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சில கருத்துரைகளை வழங்கினார்கள் ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஆக ஆக நாம் முட்டாளாகிவிட்டோம் அதனால் தான் யோசிக்கும் திறன் குறைந்து விட்டது சோசியல் மீடியாக்கள் இன்றைக்கு மாணவர் சமூகத்தை அப்படியே அடிமையாக்கி வைத்து விட்டது அவைகளையெல்லாம் விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சை அன்று நேற்றைக்கு அந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டே அன்றைக்கு கொடுத்து மாணவர்களை எழுச்சி பெற செய்து சென்றார்கள் அடுத்து நேற்றைய தினத்திலே டாக்டர் தொல் திருமாவளவன் கல்வியின் இன்றியமையாமை பற்றி பேசினார் அதோடு மட்டுமல்லாமல் மாணவர்கள் சமூகம் அதிகமாக புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என்பதற்கு சான்றாக அம்பேத்கர் கார்ல் மார்க்ஸ் போன்றவர்களை எடுத்துக்காட்டாக கூறி இளைஞர்கள் வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கு புத்தகங்கள் துணை நிற்கும் கல்வி இன்றியமையாதது அதை சரியாக கற்று வாழ்க்கையில் மேன்மை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஏராளமான அறிவுரைகள் மாணவர் சமூகத்திற்கு தொடர்ந்து ஐந்து நாட்களாக சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அவைகளை மாணவர்கள் தங்களுடைய வாழ்விலே கடைபிடித்து வாழ்விலே முன்னேற வேண்டும் என்று சொல்லி மாணவர்களை வாழ்த்தி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் Thank you, Dr. Deva Sampath. Lastly, I would like to call Mr. Smith, Superintendent of the College Office, to share his experience. Now, I am going to tell you a story about the story. I am going to tell you a story about the story. I am going to tell you a story about the story. மாணவர் தலைவர்கள் இந்த இடத்தில் எங்களை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் ஓய்வு பெற்று செல்லுகிற ஆசிரியர் அல்லா பணியாளர்களாக நானும் நான் முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றிலே ஓய்வு பெற்று விட்டேன் தொடர்ந்து எடின்சாம் அந்த கண்காணிப்பாளர் பதவியில் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் முப்பத்தி ஒன்று ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று தன்னுடைய பணிகளை நிறைவு செய்கிறார்கள் அனைவருக்கு நன்றி சில வார்த்தைகளை மட்டும் பேசுகிறேன் என லிண்டா மேடத்திட்ட கேட்டேன் ரெண்டு நிமிஷத்தில் முடிக்கணும்னு சொன்னாங்க தாளாளர் வேற அப்படிதான் சொல்றாங்க ஏன்னா எனக்கு கிடைக்கிற கடைசி வாய்ப்பு ரெண்டு நிமிஷம் சந்தோஷமா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த மண்ணிலே வாழுவதற்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பை தானே ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் நமக்கு கற்றுத்தந்து எதிர்பார்ப்போடு இந்த மண்ணில் வைத்து மிகப்பெரிய காரியங்களை சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறார் நம் நடுவில் இருக்கிற அன்பான கெஸ்ட் மிக சிறப்பாக இந்த நாளில் அவர்கள் இந்த இடத்தில் நம் நடுவில் தங்களுடைய அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றினார்கள் இந்த கல்லூரியில் பயிலுகிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி நாம் நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும் வாழ்வு பெற வேண்டும் என்று விரும்பினார் தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்துருளி இவ்வளவாய் உலகில் அன்பு கூர்ந்தார் எதிர்பார்ப்போடு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் அவர் சித்தம் நிறைவேற்ற நம் அனைவரையும் அர்ப்பணிப்போம் அனைவருக்கு நன்றி என்று கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
Thank you, Mr. Smith. Student life sets us up to face the upcoming ups and downs in life. Student life is all about discovery, growth, and a vivid range of memories. Now, it is my honor to invite Mr. Jibin Biju, Executive of the Students Council, to offer a toast to our outgoing students. Honorable Chief Guest, Mr. Vijay Vasanth, Jennifer Maria Ma'am, respected correspondent, engineer Baiju Nishan Paul, our principal, Dr. B. Henry Raja, all faculty members, and my dear friends. In a in a Nikumber, the Sadana and a Mansilla, where the Enana, first to Pasta, now college Levanta and the Nale. Pangra by a Mara, the Enan the Rela, Visham Veranilla. Basically, I am a Malayali. I put him Tamil Kastapatam Pesitri gang. Adanale, Tamil Allah Pesatria, Adanala Yena Pesan, Moon or Shayena Pandala and Unumetriama College on the border. Anna would thought it in the Yena Pananona. Anna Yena classmates, class level on the Randan Alkuladia, and a classmates made me to think that my thoughts was entirely a wrong. Abanga total in the college and a Muduru transformation Banduaran. That's why we have to do this. 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 We Chill man, I'm pretty by the way. I'm the chill man, keep in touch with the Jolish Ponapo. Okay, Nanancha, Nama Sindhikir the wear on her, Avanga Pester the wear on her, or entirely a different iron. At the Kaprom, either Kaparavana, Pala department, Pala friends, Sela, meet Panang, Avanglo and Allah Pesaneng, Anna and a first year Savada, third year Seda, Adiyam friends are Gadacha, Adanala Dan Dona, in the program Narandalum, College, Jibin. You need to come, you need to be a volunteer in here. Apoch Prajal and Anchola, Anna, Varla, and a Gonja Bay on Tamil Nubesa Tiria, Anna among the Sulanga, I'm the motivate Pana, Yapu, and a motivate Pony, Oro program lay here, here, Jolly, and a Yapu in the Inaki, in the Medalike, Eraum, Karama, and other Ninga Oro Trinda, the senior song. Nanachon in the Medal in a person, in a Tamil person, the person on the Chonapode, Nanachone, Aka, Modia. Malayala thale ne karta pesa varaya the. Adu kya prona thamula eppriya ka pesa poren jarne. Avanga varna jebin prashne ille. Ona ke terinje mari pesa baaki ille am paka. Namma pre pasanga dana. Namma scout pasanga dana. Ille aruku terim prashne odi ille jarne. Naane thale chhu okay jolly. Naane irne. Ida madri. Yenna motivate mani motivate mani. Adu madri nam ungal ko or experience irigum. Junior saana namma ko or terigum or experience irigum. Ida madri namma motivate mani. Namma ko brother side sister side namma senior seppu namma ko deirna anga. Upon in this in this special occasion, I would like to thank all my seniors. A special thanks to one and all. Adaga from our chief guest, Shalaya Chonangai Nagai. Our Scott Christian College is one of the best college in Kanyamari district. Unmele in the Scott Christian College, Ivolom besta karna maarne the ungalala matanda. Ungo orip unga vetri matanda. Namma college hai Ivolom besta karna maarne the dunna. Last but of the least. Let me conclude this my speech with a small story. Once upon a time, there was a Saint Guru who lived in a village. He told to his disciples, Hate has four letters, but so does love. Enemies has seven letters, but so does friends. Lying has five letters, but so does truth. Failures has seven letters, but so does success. And positivity has ten letters, but so does negativity. In this, this college, this college taught us all these things. Positivity, negativity, love, friends, everything. Now, it's our position, it's our time to choose the better thing in our life. So, I wish you all to have a wonderful life in your future. Thank you. Thank you for your heartwarming speech, Mr. Jibin Biju. Now, I request Abraham Daniel, Executive of the Student Council, to give a reply to the toast with a gratitude speech. Hello, everyone. 
இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு இப்படி ஒரு நல்ல சான்ஸ் தந்த எல்லா என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன் ஒரு வருத்தமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம பாய்ஸ் நிறைய பேர் இல்லை ஸோ கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது பட் ஏன்னா எல்லோரும் ஃபுட்டுக்கு போயிட்டாங்க பட் எனிவேஸ் இன்றைக்கி விஜய் அண்ணாவுடைய டாக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மரியா மேம் இட் வாஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஸோ ஆல் எல்லா எம்பிஸ் எம்எல்ஏஸ் ரொம்ப நல்லா பேசுனாங்க ரைட் நவ் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் ஜபீனுடைய டா டோஸ்ட்டுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கேன் அவர் நல்லா பேசியிருந்தார் லைக் அவர் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னார் லைக் மலையாளம் கலந்த தமிழ் இருக்கும் ஸோ எனக்கு எப்படின்னா நான் ஐ எம் அ தமிழன் பட் என்னென்னா நான் நிறைய வருஷம் நார்த்தில் இருந்ததுனால எனக்கு தமிழ் அந்த தூய தமிழ்னு சொல்லுவாங்களே அந்த ஃப்ளோ என்னென்னா அந்த போச் பட் ஸ்டில் ஐ வில் ட்ரை டு மேனேஜ் டு டாக் தட் யூ வுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் எல்லோரும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு வயசான ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவருடைய வீட்டில் அவர் டெத் பெட்டில் இருக்கார் அப்போ என்னென்னா அந்த நேரத்தில் அவர்னால் நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியாது ஸோ அவர் பண்ணுற ரெண்டு விஷயம் தான் மெயினாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவருடைய லைஃப்பை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவருடைய ஏஜ் எயிட்டீன் எடுத்துக்குவோம் ஸோ எயிட்டி அந்த இயர்ஸ் நான் எப்படி வாழ்ந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் திங்க் பண்ணி பார்ப்பார் அந்த மெமரிஸ் அவர் கலெக்ட் பண்ணி பார்ப்பார் அதுக்கு பிறகு அவருடைய நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் நாள் அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ என்ன பண்ணுவார்னா அவருடைய அவருடைய பசங்க பேர குழந்தைங்க அவங்களுடைய ஒய்ஃப் ஸ்பவுஸ் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த நேரத்தில் நம்ம எல்லா அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஜி தேர்ட் இயர் அண்ட் பிஜி செகண்ட் இயர் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு டைம் வி ஆர் காலேஜ் லைஃப்க்கு ஒரு எண்டு வரப்போகுது ஐ கேன் ஃபீல் இட் ரைட் நவு பிகாஸ் இது அந்த ஃபிஃப்த் ஃபைவ் டேஸோடைய லாஸ்ட் டே அண்ட் ஐ திங்க் அஸ் அண்ட் யூஜியில் திஸ் வில் பி மை லாஸ்ட் ஸ்பீச் ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லிட்டில் பட் இமோஷனல் மூமெண்ட் ஃபார் மீ நான் ஓப்பனாக சொல்ல போயாச்சுன்னா லாஸ்ட் டே எனக்கு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில டெஃபினெட்லி ஐ வில் பி ஃபில் வித் இயர்ஸ் ஆன் தட் டே பிகாஸ் காலேஜ் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் மெனி திங்ஸ் இன் காலேஜ் ஸ்கூலில் விட எனக்கு நிறைய வாய்ப்பு காலேஜில் தான் கிடச்சி அண்ட் திஸ் இயர் நான் ஆஸ் அன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரொம்ப ஷைன் பண்ணேன் ஸோ நான் உங்ககிட்ட அதே ரெண்டு விஷயம் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய மெமரிஸை நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் திங்க் அபவுட் ஆல் த மெமரிஸ் விச் ஹேப்பண்ட் நீங்கள் எப்படி இந்த காலேஜ்குள்ளே வந்தீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி திங்க் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் த கிரேட்டஸ்ட் கிஃப் கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட் நீ சொல்லுவேன் நான் என்னுடைய ரியல் லைஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் ரொம்ப டைம் எடுக்க மாட்டேன் பட் ஐம் ஐ வில் டெல் யூ சர்டன் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் 28th April 2023, டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எனக்கு இதே காலேஜ் கேம்பஸில் நான் ஸ்பீடாக கொஞ்சம் ஸ்கூட்டியில் போய்ட்டு இருந்தேன் ஸ்கிட்டாகி விழுந்துட்டேன் பிகாஸ் ரைட் பிரேக்கை யூஸ் பண்ணதுனால குயிக்காக அப்படியே ஸ்கிட்டாகி விழுந்துட்டேன் அந்த நேரத்தில் ஐ வாஸ் லைக் ஹெல்ப்லெஸ் டோட்லி முட்டு ஃபுல்லாக ரத்தமாக வந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் எனக்கு நான் என் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறேன் ஒன்று அபிஷ்வா அண்ட் ஒன் ஜெரோன் அவங்க அங்கே அப்படி ஓடி வந்துட்டு அவங்க என்னென்னா தூரமாக இருந்தாங்க பட் ஏதோ கூட்டம் நிறையா வந்துச்சு ஏதோ சம்திங் நடக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க பார்த்தாங்க அப்படி நான் அவங்களுக்கு கை காட்டினேன் ஸோ உடனே வந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனாங்க அண்ட் அப்படி நான் அந்த நாள் அவங்க ரெண்டு பேர் இல்லைனா நான் என்ன நடந்திருக்கோன்னு நீ தெரியாது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ரியலி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் என்னுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸை விட எனக்கு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்திருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பாசமாக இருக்கிற அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் லைஃப்பில் மறக்கக்கூடாது அவங்கள எப்போவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்டு ஏதோ காலேஜ் லைஃப் முடித்த பிறகு கூட கொஞ்சம் காண்டாக்ட் வைங்க இயர்லி ஒன்ஸ் ஏதாவது ஒரு மீட் வைங்க எங்கேயாவது ஸோ உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி நல்லாயிருக்கும் உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸை கூட டோன்ட் ஃபர்கெட் ஏதாவது உங்களுக்கு லைக் நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் டே சாரி ஜெகன் சார் வரும்போது அப்போ ஒரு பையன் சொன்னால் அவனுடைய மேமை பற்றி ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுறது மாதிரி ஒரு ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள கூட நீங்கள் லைஃப்பில் ப்ளீஸ் மறக்காதீங்க சில டைம் காலேஜ் வரும்போது எல்லாருமே நீங்கள் மீட
you are the future of scott so ninga future ah irukadanal i can tell you one thing that ella juniors um first year second year you are all talented ellarkku illum or talent irukku but the thing is you have to find it ninga find pannanum first unga talent enna irukku ella sila per nalla paaduvaanga sila per nalla pesuvaanga sila per nalla eludhuvaanga oru 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 thangalukku oru oru talents irukum unga talents ninga recognize pannunga second end naal ninga recognize pannitingalo start to work on it scott christian college na it's not a just a normal college it gives you more chances to shine so ungalku engala shine pandra chances kadaikudho anga neenga shine pannunga enak or friend sonna enna da idu first year la nde paakrom english department dhaan ellathume munnerudhu so i said yes definitely adu munnerum definitely adhu dhaan best department na sonna even though i am a zoology student but i am saying that edhuk appadi solra na because and the students they always think high even in the year kuda on the fine arts day la they want the best department award the reason is on the students body mentality high a irukum chinna level la yosikka matanga so this is what i would say to all the juniors ungalude talents engala ungalku chance kadaikudho anga nalla use pannunga and uh, a very warm uh, congratulations to all of you have a bright future thank you all thank you abraham blessings to all the outgoing students may your life shine brightly as the stars now the student council members will be honored i request tiruvijay vasant or mp to honor the following students of the students council first the chairman of the students council timo will be honored the college chairman next the secretary of the students council nishika will be honored by tiruvas vijay vasant munna paathu sircha adu ullu kulla neru paathu appa maanam kedacha adhu kriga monna uru vaathu onna putti ulagame I now request Mr. Vijay Vasan to honor Kushbu the vice chairman of the students council. Now the joint secretary Ajit Jackson will be honored by Tiru Vijay Vasan. I now request our chief guest uh, Ms Maria Jennifer to honor the following students The executive council member Mr Abraham Daniel will be honored now Next to be honored is RM Kartik of the Students Executive Council. Next person to be honored is Evangeline Agnes Priya. She will be honored by our correspondent. request miss mrs nitya selvakumar to honor m anusha of the executive council once again i request mrs nitya selvakumar to honor darshini of the student executive council janmam vedai kadal param lokam dvaitam kadal advaitam sarvam sunyam kadal pindam maanudam 
Now I request our principal to honor Sahla Hamida, Executive Council member. Now I request our principal to honor as Madan Kumar of the Student Executive Council. Finally, we honor Jebin Biju of the Student Executive Council. Congratulations dear students, you have made it a really successful tenure. Good luck for your future too. One announcement please, a bike key is missing. If anybody comes across this bike key, please come and hand over in, at the front of the podium. We move on to the price distribution. I hand over the proceedings to the endowment committee. Thank you, ma'am. Now I request our Honorable uh, MP Thiru Vijay Vasan to present the best outgoing student award of the undergraduate studies. Ms. N. Janisha of that BA Economics. Best outgoing student award for PG studies and best quizzer award goes to Mr. S. Manuel, second MA history. Best outgoing student and best secretary award for pre-doctoral studies goes to Ms. P. Prince Paulson, MPhil Mathematics. The best secretary award for UG goes to Mr. Surya V. Prasad, 3rd BCA. The best Secretary Award for PG goes to Ms. G.M. Ashwini Pradeepa, 2nd MSc Mathematics. Now the endowment for sports and games. I request our chief guest, Mrs. Maria Jennifer, to honor the sports specialist. Edison Oti Daniel Award for Outstanding Sports Person. And University Level Chess Champion Award goes to Mr. E. Godson Merlin, 2nd MA History. Dr. R. D. Stephen Jones, Best Sportsperson Award goes to Mr. R. S. Vignesh, 3rd BSc Physical Education. Dr. N. G. Winsley Jabakar Award and University Blue for Best Badminton Player goes to Mr. M. S. Rahul. Second MA English. Principal's Best Women Athletic Award and Mr. C. Moses Endowment Prize goes to Ms. S. W. Babisha of Third BSc Physics. Principal's Best Women Athlete Award 
and Ganesha Pandi Women Championship winner award goes to Ms. T. Merrill of 3rd BSc Physical Education. Ganesha Pandi Men Championship first runner award goes to Mr. J. Jerin Kalish, 2nd MCA. 2nd runner award goes to Mr. S. Anthony Abhishek of 2nd BSc Physical Education. Ganesha Pandi Women Championship first runner award goes to Ms. R. Anisha of 1st BSc Physical Education. Second runner award goes to Ms. G. Anu, 3rd BSc Physical Education. Now I request our correspondent. Now I request our principal, Dr. D. Hedri Raja, to deliver the uh, awards for University Blues. Outstanding performance at the university level badminton goes to Mr. S. Mohammed Sijaudin of first become Mr. P. B. Allen James Bob first MCOM and Mr. J. Jebin of third BSc Physical Education. Outstanding performance at the university level chess goes to Mr. L. Vishalin, first BSc Computer Science. Outstanding performance at the university level boxing goes to Ms. S. Priskilla of 1st BA History. <laughs> university Blue for Kabaddi goes to Mr. M. Rahul Krishnan, 2nd BSc Physical Education. The General Endowment Awards, Baelish and Hacker General Endowment Prize goes to Ms. R. Blessia Benedict, 1st BSc Physics. Rama Rao and Nano Pillai General Endowment Prize goes to Ms. Anugraha of 1st BSc Physical Education. Rama Rao and Nano Pillai General Endowment Prize goes to Ms. Evangeline Melba of First Beacon. <laughs> Principal Reverend James Study Memorial Endowment Prize goes to Ms. A. Evangeline Sumita of Second B.Sc. Zoology. <laughs> Ms. S. Benisha of Third B.Sc. Physics. Mr. J. Lito Jason of 3rd B.Sc. Mathematics. <laughs> Principal Reverend George Parker Memorial Endowment Prize goes to Mr. Prem Ramal, first become Principal B. Armeiraj Endowment Prize goes to Ms. R.S. Anisha of 2nd BCA and Ms. P. Jeno Jessica of 3rd B.Sc. Physics. Principal Order J. Franklin Endowment Prize goes to Ms. Berdina, 2nd MA English. 
Principal RSA Sundar Singh Endowment Prize goes to Ms. K.S. Abarna of 2nd MSc Chemistry. Mr. Deva Sahayam P. George Scholarship goes to Ms. Emima of 1st BCom. Mr. C. Moses Endowment Prize goes to Mr. A. L. Melfin of 2nd B.Sc. Chemistry. Mr. T. K. Narayana Iyer Best Library User Award goes to Ms. M. M. Christy Hina of 3rd B.Sc. Mathematics. Mr. Alexander Satra, Parameshwara Bhagavadar and Sharma Endowment goes to Mr. Jenin Shamuel of First BA English. Mr. C. G. Daniel Endowment goes to Mr. C. D. Anirudhan of Second MA English. Mr. T.K. Narayan Iyer Endowment and Best Writer Award goes to Ms. Akila Shaini, 1st MSc Chemistry. Best Orator Award and Engineer and Mrs. V. Jeevadas Memorial Endowment goes to Mr. J. Janish of 2nd MA English. Best Reader Award and third prize in Literary Club Quiz Competition goes to Mr. D. Abin, 3rd BA English. Best Actor Award from Scott Vibrant Forum goes to Ms. S. Jabarani, 1st MSc Chemistry. Whiteley Scholarship from Ida Marsden Endowment goes to Ms. Vidya Vijayan, 2nd MSc Chemistry Ms. L.S. Gopika of 2nd MSc Physics Ms. A. Juliet Princey Boy of 3rd B.Sc. Microbiology Ms. V. Shermila of 1st B.Sc. Physics Ms. M. D. Sneha of First B.Sc. Mathematics. NCC Best Cadet Award for Navy Men goes to Mr. W. Advin of Third B.A. Economics. NCC Best Cadet Award for Navy Women goes to Ms. D. V. Blessy Mole, Third B.Sc. Mathematics. NCC Best Cadet Award for Army Men goes to Mr. R. Austin, 3rd BCA. NCC Best Cadet Award for Army Women goes to Ms. L. Pavitra of 3rd BA Tamil. NSS Best Volunteer Award goes to Mr. S. Navaneet, 2nd BCOM. Mrs. Mercy Ratnaboy Franklin Endowment and Ms. Suja Endowment goes to Ms. A. Asha of First MCOM. Principal S. Arulsan Daniel Endowment goes to Ms. A. Arul Selvi of Second MSc Zoology. Dr. Y. Darbaraj Endowment goes to Ms. A. Arul Nandini of Second BA Tamil. Mr. John Nicholson Endowment and Mr. Daniel Mani Endowment goes to Ms. R. Anusha of First M.A. Tamil. <laughs> Mrs. Arulin Ebenezer Endowment goes to Ms. S. Sujita John of Second M.S.C. Zoology. 
Principal's Relief Endowment goes to Ms. A. Jasmine Abisha of 3rd BA History. Dr. D. Veda Rai Endowment goes to Ms. R. K. Steffi Shine of 2nd MSc Zoology. Students' Welfare Endowment goes to Ms. D. Deva Angel of 2nd MSc Chemistry. Students' Welfare Endowment goes to Ms. S. S. Surya of 2nd B.Sc. Physics. Scott Language and Literary Club Awards. First prize goes to Asit Thomas and Abhishwin of first B.Sc. Mathematics. Second prize goes to P. Abraham Daniel and Mr. P. Abhishwa Daniel of third B.Sc. Zoology. goes to H. Ashiba of 3rd BA English. Thank you, sir. Thank you all. Now, I would like to invite the Vice Chairman of the Student Council, Ms. Kushbu, to deliver the vote of thanks for today's program. As we draw the curtains on this memorable Student Council Day 2024, I stand before you with a heart full of gratitude and admiration for the remarkable journey we have embarked upon today. On behalf of the entire student body, I extended my deepest appreciation to each and every one of you who contributed to the success of this event. First, I would like to express my heartfelt gratitude to our respected correspondent secretary, engineer, Baiju Nijin Paul, who were truly grateful for our constant support. On behalf of council members, we thank him. A special words of thanks goes to our esteemed principal, Dr. D. Henry Raja. Throughout our journey in organizing various events, our principal has been a pillar of strength, encouragement, and invaluable support at every turn. Next, I could thank our all the vice principals, Dr. Irin Ma'am, Dr. Duresh Sir, Dr. Dulip Sir, for their tireless effect in ensuring the smooth coordination of this event. Now, on behalf of Scott Christian College, I extend our warmest gratitude to the esteemed guests who have come here in this event. The, our, all our guests of honors are Thiru Vijay Vasant, MP, Thiru Niyarayan Nagendran, MLA, Thiru Bellamin, ex MP, Thiru Jagannathan, Thiru Basilian Nazareth, Miss Maria Jennifer, and Miss Nithya Selva Kumar. Next, I would like to express our heartfelt gratitude to all the teaching and non teaching staff for their guidance and encouragement throughout the planning of execution of this event. 
Next, I would like to th thank all the retiring staff of Scott Christian College. As a word of thanks to our dedicated student council members who have worked tirelessly behind the scenes, their commitments and determinations have been the driving force behind the success of this Student Day Council event. And a special thanks to the untirely technical support rendered by the tech team of MCA department. And a special thanks to all the volunteers who have selflessly dedicated their time and energy for this event to ensure that every aspect of the event runs smoothly. Thank you, volunteers. Next. Last but not the least, I want to thank each and every student who participated in Student Council Day. To conclude, let us remember that the journey does not end here. Let us continue to serve for embarrance, diversity and light with integrity in everything we do. Thank you once again to everyone who played a part in making Student Council Day a successful one. Day to remember. Thank you once again. Thank you.
culture. Today, our college becomes a stage for the vibrant hues, mesmerizing rhythms, and captivating tales that embody the essence of India. Prepare to be spellbound as we embark on a journey through the diverse traditions, art forms, and flavors that make India truly extraordinary. So sit back, relax, and immerse yourselves in the kaleidoscope of sights and sounds that await you in our Indian cultural show. Adhikaliyil kalake udithadu suriyan adhuvum oru kalayai adhe kandu ragam padiyadu kuyilum tan kuralal pullai pani thalviyadu iravu mulvadum adhuvum oru kalayai inbam pongam kalai nayathil ullasam namadagattum palil vennai undu adhe edukavum porumai vendum akka porthu ara porka villayel vaivandu bogum indiya kalacharathil nutpam undu பல பாடமும் உண்டு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் போதனைகளை ஏற்போம் டாக்டர் நிஷோஜா ஹேஸ் அ டாக்டரேட் இன் ஃபார்மா She is from Kanyakumari district and embodies a diverse range of passions. She is a fervent dancer, adept cook and YouTube content creator through which she explores நீங்க ஆடுற இடத்துல சேர் இருக்க கூடாது
Good afternoon and a warm welcome to this Indian cultural show. This cultural show is organized by the Department of Youth Welfare. About our chief guest, Dr. Nishoja has a doctorate in pharma. She is from Kanyakumari district and embodies a diverse range of passions. She is a fervent dancer, adept cook and YouTube content creator through which she explores the culturally rich tradition of our country. Her educational background encourages her to pursue her mission to extend love and kindness to those in need. Her aim is to treat everyone with kindness and radiate warmth through her beautiful smile. She believes in addressing challenges by infusing positivity. She is an advocate of mental health among the youth. She aims to raise awareness by imparting the belief in oneself. She is full of positive attitude and was the title winner of Miss Forever South India in 2022. She also won the crown of Miss Kanyakumari in 2022 from Forever Star India. She came top 22 in India and was a runner in Miss Tamil Nadu 2022. It is a proud moment for our college to have a celebrity who is also the native of our district amidst us to judge this cultural show. I request our correspondent to honor Dr. Nishoja with a memento. As an introduction to the event, now our chief guest will do a ramp walk so that uh, the contestants can follow her. beautiful walk now we introduce to you our contestants these are the following contestants for the Indian cultural show M Darshini MP Ashen Tony Tenny MJ Blessy Ajit Jackson Momita Hepsiba Ashwin Lal Selva Blessy and Jebin Biju. I once again repeat, these are the following contestants. M. Darshini, Ashin Tenny, Blessy, Ajit Jackson, Mamita Hepsiba, Ashwin Lal, Selva Blessy and Jebin Biju. So now presenting to you the contestants of this Indian cultural show.
Dr. Nishoja is going to be our judge. I request Dr. Nishoja to tell the contestants on what basis they will be selected. Hello, good afternoon, Scott. Ellaru nallar kingla. Okay, naanu nallar ke. So, namlo da event a start pani lama. Yes. So, nama in the basis la mostly nama pageants la models select panwanglu. Kita thatta adhi basis la will be selecting the model. Okay? Yes. So, nama idle adala paako pora na the walking posture. Abdi walk pandranga and in the poses pandranga on that basis. Aprama costumes in the porter kanglu on that basis. Expression majora expression. Adhikaprama, the most wanted one, Q&A round. Q&A round na innan teri ma? Teri adha? So it is question and answer round. Mostly chinna normal ana questions ke paanga. So you have to answer that. On in the basis we will be selecting the winner. Fine? Yes? Aramikla ma? Aramikla ma? Yes, so we will start the show. Thank you. So, the team members, can you please come near the stage? Stage kita varingla. Stage kita na irking la. Okay, well said. So, enna pannenga na, you are a group team, right? So, group ba you go and walk. Adi kaprama, illar tani taniya unglala enna poda mudiyumo, enna kind of effort poda mudiyumo, adi pote you walk. Okay? Adi kaprama at last over ter kitiyo, I will be asking a question. On the basis of that, we will judge. Fine? Fine? Yes, rock the stage. Come on. Okay? First, Darshini. Darshini, yes. Rock the stage.
अजित जैक्सन अश्विन लाल मुझ पे तेरा साया अब तुम मेरी हो जा क्यों तड़पाया मैं तेरे खाबों का हूँ मेरी मेरी यारी तो है बरसों बुरारी मैं उधरी यार कैरी सम स्माइल ऑन योर फेस यहाँ एलार मुंज उर्रिन हो चुकी हैं क्या यस राइट कैरी सम स्माइल सेल्व ब्लसी Jabin Biju So you are done with your walking session right So ipo enga po poro Question sa question sa session bola ma are you ready? Yes. So first, we'll see Darshini. Can you come front? Can somebody provide her with a mic? Can somebody provide her with a mic? Are you ready? Yeah, I'm ready. Yeah. Your time will start now. Okay? okay. So, has suicide become an option for an individual nowadays? Why? If you are doing suicide, right? Because of mental health. So, that is why you are And why because of that? That is why you prevent it. They are not mentally ready to face this society. That's my point. That's it? Yeah, they are not uh, they are not actually ready to face this society. That's the only reason. If they have a guts to face this society, they don't choose the way to go for the suicide. So how will you prevent this? Want to give our, uh, first we want to start from our fr friends. We want to motivate our friends that uh, if we start from two, then it uh, more than go like a two, four, eight, ten, six, like that it multiplied. So we want to prevent our friends from the uh, motivation and we want to build our friends' mental things to great. Thank you so much. Thank you. You can take your seat back. Ashin Tenny. So, hi. Hi. How are you? I'm fine. What about you? I'm very good. So, question Paula Ma. Yes. Yes. The three things that you would change in this society. Society la nariya changes kondu varno no over taro asa padwanga, right? Yes. So, the three things in a change panonun nanikra in the society first of all equality is very important i guess okay so nowadays many people are doing their best to get equality for uh, like male and female should be equal but still in our place it's not done so first of all i'll say equality and uh, then is like uh, addictions like phone addictions drug addiction so second of all i should con uh, we should concentrate on addictions and then is uh, like self-satisfaction. Everyone must know the needs of self-satisfaction and they must follow that. These three things, I think. Thank you. Thank you. 
blessing. Hi. Hi. Yes. What is your three major strength and onkito or weakness irko, right? So which weakness of yours you are ready to change? Overthink and crying for all. I will change it immediately and I should be boldness for everywhere. This is my thing. And what is your strength? Being kind and doing everything in a positive manner. It's my goodness. Thank you. Thank you. Ajit Jackson. So I expect a lot of things from you, okay? Sure. sure. Yes. Can we see your question? Sure. Yes. If you get a chance to meet a national leader, what will you try to address? First of all, I want to thank you for giving me such an opportunity and giving me such a beautiful question that nowadays youngsters are not aware of. I want to address that if I meet such a national leader, I will first tell them how to make the peace treaties, how to build that peace treaty among the each country, neighboring countries. For say example, we can see uh, Russia and Ukraine war, they are neighbor countries, but in sake of ego and like we are the biggest country and we have the good manpower, we can achieve anything in life. For I, I must say that we should always about the uh, peace treaties and we should always uh, respect the human being in their own way. Even if their population less doesn't mean they are not human, we should respect them. Because in, when we are going for a war, it's not just a war, many losses of life, even the newborns, even the pregnant ladies are affected for that, uh, the, in that war. Thank, Thank you so much. Yes, that was a good fine answer. Now we'll move on to Mumtaj. Mumtaj has lot of fans over here. So shall we move on to your question? Yes ma'am. Yes. According to you, what is the biggest problem of youth facing today? Drug addiction. In a single word? Sing, uh, drug addiction and uh, phone addiction because of they mindful of stress and so. thank you yeah. Ashwin Lal hi hi ma'am how are you I am fine how are you I am very good shall we see your question yes ma'am yes what is success according to you? Yeah, practice will success a moment. Yes? Practice will be the best. So practice leads to success? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you. Shall Selva blessing? Hi. Hi, ma'am. You look gorgeous. Thank you so much. Yes. What will be the three qualities to an empowered individual? Three qualities of empowered. Ipo we are talking about women empowerment, right? Yes. So, how will you empower an individual or empower an individual in the madri qualities? Okay. First of all, Boldness and then self confidence and fearless. These are the three qualities of an empowered youth. Thank you. Thank you. Jabin. Hello, Jabin. Hi, ma'am. Yes, you look good in this attire. Thank you. 
Yes. We'll move on to your question. Shall we? Yes, we can. Yes. What is your driving force to step up the failures? What is the driving force to step up the failures? Ma'am, I have a goal in my life. So if any failures come to in my, in my life, I won't fall for them. Because I have a certain goal in my life. So I'll keep on moving. Nothing can stop me. Wow, that's great. Thank, Thank you. So thank you so much, everyone. We'll wait for the reset. Fingers crossed. Yes? Fingers crossed? Ilya. Excitement, Ilya. This is your first step, right? So, fingers crossed. Thank you. Manu, Manu Vargil. Hello. Manu Vargil, Kuo Rari Ipo. Yenom Sila Nairangil La Vandhi DJ Thodungo. Ala Chala Mukhya Manu Vishyengila Kettunga. DJ Continue Agaradum, Agaradum, Oonga Kailadhaan Irukke. Nika Vandhi, Yend Narkali Yeng Oadakya Kudadhu, Oonna. Renda Avudhu Vandhi, Chanda Poda Kudadhu. In the end, you நீங்க a mirroring and sona, wooden at Yaga, DJ Nertapodum. DJ Ninatun sona, Ning a follow upon a bendy a Vadimurigal. Girls a lapdi of Kandurgono, Mana Vergil, Ning a Vedila Poran Arthala, Kaval Tura, Wangla, in a yellow remake, check Panida, Vedilan Poparanga. Nakadisia, Urdada Guda Children, ID Ladawa, in the Kaluriki Todar Bulama Yara, the Rinding and Sona. Tower say the burger, suspend suspend layer gravanga Yarme, Gerguda, what an idea of a little celebrity get to pull up a degree girl. I would like to introduce DJ Heaven, who has come all the way from Kaval Tura and Nachulranga Abdi in Sona. Ipeti Patadana Nigal Chila among the Ula Varakuda Vanda Ulitarium Aras Panwanga Aras Pani, FIR Porta, Ulikan and Aragon Terium, Manavar Luke Ninga End the Vala Vipakan, Ninga Solamudia Ungalaki End the Velin Artigan, Ninga Solamudia One of a life he thought of. Heaven, who has come all the way from Bangalore. He has been doing DJ for the past 15 years. He was a DJ at Club Capricorn, Dubai. Now, he is performing in some of the most famous clubs in Bangalore and Chennai. Now, I request our correspondent secretary, engineer Baiju Nizad Paul, to present a memento and a gift to the DJ.
Cheek one, cheek. Cheek. So good evening. So, Ani Virkam, Vadakam, Vandanam, Namaste, Namaskar, Shwakatam. So, Rela, you are here. Scott College. Inna pas satam ei patla. Orum shat. Ei, nama pasangal sound gude na paayne. Kya kya? Yevala pe ringing endra dene ke. Machi last le kya kida? Ready ya? So, in this side, arthe. Pon nenge side varak girls. So, many make some noise. So, ready ya? Start pani lama. So, start pani lama party. Ah. Yenna pani nte pati vanda japa. Apara paramasu vallay, ramasami vallay, anji peri vittu pochi, naalu peri vittu pochi. Kira petche er kapraadu. Yenna yena kithu mari ayira kena kala panchayat terke. Oru manisya ordera vanda achina abe gappuri use pani kira. Puri la. Ready? Sing it up, sing it up. 
பாத்து அபமானம் கிடைச்சா அது வீரம் ஒண்ணு உருவாக்கு ஒண்ணு புத்தி உலகமே ஒரு ஆனந்தம் அடையுமே திருப்பி அடிக்கும் போது தான் யாரு நீனு புரியுமே
மாமே பதறுதா உள்ள பதறனுடா உதறுதா காலு உதறனு மாமே பருவது அண்ணா ஆண்டனிடா அடடா இவனா ஜெகதான் எனிமிக்கலாம் காணே சீரோ சிறப்பா புதிக்கும் சம்பவம் தீனே தகரா புடிதா புள்ளகே அட்டா கூடு ஆனே எவனும் மறக்க முடியாதே I'm 
இந்த வழியில் நிற்கிற யாருமே நிற்கக்கூடாது வழியில் யாருமே நிற்கக்கூடாது எக்ஸப்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபியூ வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் வெளியில் போ இங்கே பாரு வாலண்டியர்ஸ் வழியில் நின்னா ஆடக்கூடாது வாலண்டியர்ஸ் வழியில் நின்று ஆடுறவங்க உள்ள போயிருங்க வாலண்டியர்ஸ் வழியில் நின்று ஆடுறவங்க எல்லாம் உள்ள போயிரு திருப்பி திருப்பி சொல்ல முடியாது வாலண்டியர்ஸ் ஆடுறவங்க எல்லாம் உள்ள போயிரு ஆடுறவங்க எல்லாம் உள்ள போயிரு தயவு செய்து ஆடுறவங்க எல்லாம் உள்ள போயிரு மதன் எல்லாம் உள்ள போயிட்டாங்களா அவ்வளோ ஒபீடியன்ட் இல்லையா யாருமே Contestants, 
Darshini, come to the stage. Darshini, Ashin Teni, Mumtaj, Ashwin Lal, Blessy. Blessy. Dear students, an announcement, tomorrow is a holiday. Go to speed at the moment, next talk.
I know I would like to welcome to Raja and Jerry on that stage. They are going to perform bodybuilding. Raja and Jerry, can you make some noise?
на рыбе И Падапоре Ена пати Келенгада Бая поти Адингада Ена сути Айена рыбе Пикати Падапоре கண்டினியூ பண்ணி நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க கரெக்டாக ஆடுறாங்க இந்த பக்கம் ஆடுறாங்க வழியில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வழியில் நின்று ஆடுறதுக்கு என்ன பிரச்சனை வழியில் நின்று ஆடுறவங்க எல்லாம் வெளியில் போயிருங்க அதுக்கப்புறம் தான் டிஜே கண்டினியூ ஆகும் இல்லாட்டா நீ பாட்டிடும் வழியில் இருந்து வெளியில் இந்த நிலா டிவிக்கு மேல தண்ணி விட்டது யாரு டிசிப்ளின் இல்லைன்னு சொல்ல
முதல்ல வரமா நின்னிரசிச்சா எனக்கு வேற ஒண்ணு தேவையில்ல பெண் கூட்டத்துல நீ ஒரு தேவத குயில இறைவனு செதுக்கிய சிலையே உன்னதி ஓடோடி வந்த உனக்கு வச்ச செய்தி குயில செந்தமில இறங்கி கிடக்கு மனசு
Start remixing. Repeat that, Choli Trugrong. Vadi and in the Ada Kuda, the Elarum.
I'm not afraid. 
The last five minutes. The last one. Thank you so much. So, let's enjoy it. So, in this setting. Can you enjoy it? Okay, in this setting. Are you ready? Can you enjoy it? Can you enjoy it? Sir, thank you sir. Thank you so much. Manavigal. That's the side of the side. Manavigal. That's the side of the side. Stop. We don't have to stop. Kawal tu rada staff pernah cula rada tu disiplin nak kawani kira tu. Nangan cula rada niye kaya kau matiye. Polis adi. Mana bigel pono? Inda campus kuleyo campus kebeli ilye yanggiye mana bigel nikar kuda de. Girls are the most important part of the campus. You can't go to the campus.
us and thank you sir thanks for the hospitality and support thank you so much so one more thing so number nila events ninga nalla enjoy panirveenga nenikire so behind this nila even praveen sir so ivarku ellarku thanks solla la so abadi ellaru kai kattinga podu abadi ninna edathil endu ellaru kai kattinga podu okay okay right thank you so much thank you nila sir thank you so much sir thank you so all squad staffs thank you so much love you all good night cheers